రాజులు మొదటి గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము రాజైన దావీదు బహువృద్ధుడు కాగా సేవకులు అతనికి ఎన్ని బట్టలు కప్పినను అతనికి వెంట కలుగక ఉండెను కాబట్టి వారు మా ఏలిని వాడవును రాజు నగుని కొరకు తగిన చిన్నదాన్ని వెలకట మంచిది ఆమె రాజైనని సొంకమందుండి నిన్ను ఆదరించి వెంట కలుగుటకు నీ కౌగిటిలో పండుకునని చెప్పి ఇస్రాయేల దేశపు దిక్కులన్నిటిలో తిరిగి ఒక చక్కని చిన్నదాన్ని వెదకి అభిషకు అను సుదేవీరాలని చూచి రాజు నద్దకు తీసుకుని వచ్చింది ఈ చిన్నది బహు చక్కనిదై ఉండి రాజును ఆదరించి ఉపచారం చేయించుండేను కాని రాజు దానిని కూడలేదు హగ్గీత కుమారుడైన అదోనియా గర్వించిన వాడై నేనే రాజు నగుదును అనుకుని రథములను గుర్రపు రౌతులను తనకు ముందుగా పరిగెత్తుటకు యాభై మంది మనుష్యులను ఏర్పరచుకునేను అతని తండ్రి నీవు ఇలాగును ఎలా చేయించున్నావని అతని చేత ఎప్పుడును విచారించి అతనికి నొప్పి కొలుగ చేయలేదు చూచుటకు అతడు బహు సౌందర్యము కలవాడు అబ్షాలోపు తర్వాత పుట్టినవాడు అతడు సెరూయా కుమారుడైన యోవాబుతోనూ యాజకుడైన అభ్యాతారుతోనూ ఆలోచన చేయగా వారు అధోనియా పక్షము వహించి అతనికి సహాయం చేసిరి కాని యాజకుడైన సాధోకును యుహోయోదా కుమారుడైన బెనాయాయును ప్రవక్త అయిన నాతానును షిబీయును రేయును దావిడి యొక్క సూర్యులను అధోనియాతో కలిసి కొనక ఉండిరి అధోనియా ఏన్ రొగేల్ సమీపమందుండు జోహేలతు అను బండ దగ్గర గొర్రెలను ఎడ్లను ప్రొగ్గిన దూడలను బలిగా అర్పించి రాజకుమారులకు తన సహోదరులందరినీ యోధావారకు రాజు యొక్క సేవకులందరినీ పిలిపించరు కాని ప్రవక్త యగు నాతానును వెనయాలను దావిదు సూర్యులను తనకు సహోదరుడైన సొలోబోను పిలువలేదు అప్పుడు నాతాను సొలోబోను తల్లి అయిన బచ్చువతో చెప్పినదేమనగా హగ్గీత కుమారుడైన ఆధునియా ఏలుచున్న సంగతి నీకు వినబడలేదా అయితే ఈ సంగతి మన ఏలిన వాడైన దావిదునకు తెలియకే ఉన్నది కాబట్టి నీ ప్రాణమును నీ కుమారుడైన సొలోబోను ప్రాణమును రక్షించుకున్నటికై నేను నీకు ఒక ఆలోచన చెప్పేదని వినుము నీవు రాజైన దావీదు నద్దకు పోయి నా ఎలిన వాడా రాజా అవశ్యముగా నీ కుమారుడైన సులోమోను నా వెనుక ఏలువాడై నా సింహాశ్రమ మీద ఆసీనుడగునని నీ సేవకురాలనైన నాకు నీవు ప్రమాణపూర్వకంగా సెలవిచ్చితివే అధోనియా ఏలుచుండుట ఏమని అడగవలేను రాజుతో నీవు మాట్లాడుచుండగా నేను నీ వెనక లోపలికి వచ్చి నీవు విన్నవించిన మాటలను రూఢిపరచుతుందని చెప్పాను కాబట్టి బత్సభ గదిలో ఉన్న రాజు నద్దకు వచ్చాను రాజు బహువృద్ధుడైనందున సునేమీరాలైన అభిషకు రాజును కనిపెట్టు చుండెను బత్సభ వచ్చి రాజు ఎదుట సాగిలపడి నమస్కారము చేయగా రాజు నీ కోరిక ఏమని అడిగినందుకు ఆమె ఇలాగ మనవిచ్చేశాను నా ఎలిని వాడా నీవు నీ దేవుడైన యుకోవా తోడని నీ సేవకురాలనైన నాకు ప్రమాణం చేసి అవశ్యముగా నీ కుమారుడైన సులోమోను నా వెనుక ఏలువాడై నా సింహాశ్రమ మీద ఆసీనుడగునని సెలవిచ్చితివే ఇప్పుడైతే అధోనియా ఏలుచున్నాడు ఈ సంగతి నా ఎలిని వాడవును రాజమునకు నీకు తెలియకే ఉన్నది అతడి ఎడ్లను ప్రొవ్విన దోడలను గొర్రెలను బలిగా అర్పించి రాజకుమారులనందరినీ యాజకుడైన అభ్యాతారును సైన్యాధిపతి అయిన యోవాబును పిలిపించను కాని నీ సేవకుడైన సులోమోను పిలవలేదు నా ఎలిన వాడవైన రాజా నా ఎలిన వాడవైన రాజువకు నీ తర్వాత సింహాశ్రమం మీద ఎవడు ఆసీనుడగునో అందును గూర్చి ఇస్రాయేలీలు కనిపెట్టి ఉన్నారు ఇది కాక నా ఎలిన వాడవైన రాజవకు నీవు నీ పితరులతో కూడా నిద్ర పొందిన తరువాత నేను నా కుమారుడైన సులోబోను అపరాధులముగా ఎంచబడుదు ఆమె రాజుతో మాట్లాడుచున్నప్పుడు ప్రవక్త యగు నాతానును లోపలికి రాగా ప్రవక్త యగు నాతాను వచ్చి ఉన్నాడని సేవకులు రాజునకు తెలియచేసిరి అతడు రాజు సన్నిధికి వచ్చి నమస్కారం చేసి సాష్టాంగ పడి నా ఎలినవాడమైన రాజా అధోనియా నీ తరువాత ఏలువాడై నీ సింహాశ్రమ మీద కూర్చుండునని నీవు సెలవిచ్చితివా ఏలయనగా ఈ దినమున అతడు పోయి విస్తారమైన ఎడ్లను ప్రొవ్విన దూడలను గొర్రెలను బలిగా అర్పించి రాజకుమారులనందరినీ సైన్యాధిపతులను యాజకుడైన అభ్యాతారును పిలిపింపగా వారి వారి సముఖములో అన్నపానములు పుచ్చుకొనుచు రాజైన అధోనియా చిరంజీవి అగునుగా కాని పలుకుచున్నారు అయితే నీ సేవకుడనైన నన్నును యాజకుడైన సాధోకును యుహోయోదా కుమారుడైన బెనయాను 
నీ సేవకుడైన సొలోమోనును అతడు పిలిచిన వాడు కాడు నా ఎలిని వాడవును రాజవునకు నీ తరువాత నీ సింహాసనం మీద ఎవడు ఆసీనుడై ఉండునో అది నీ సేవకుడినైన నాతో చెప్పక ఇందువా ఈ కార్యము నా ఎలిని వాడవును రాజవునకు నీ సెలవు చొప్పున జరుగుచున్నదా అని అడిగాను దావీదు బసవను పిలువమని సెలవియగా ఆమె రాజు సన్నిధికి వచ్చి రాజు ఎదుట నిలువబడను అప్పుడు రాజు ప్రమాణ పూర్వకముగా చెప్పిన దేవనగా సకలమైన ఉపద్రవములలో నుండి నన్ను విడిపించిన యహోవా జీవము తోడు అవశ్యముగా నీ కుమారుడైన సొలోమోను నా తరువాత ఏలువాడై నాకు ప్రతిగా నా సింహాసనం మీద ఆసీనుడగునని ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా నామము తోడని నేను నీకు ప్రమాణం చేసిన దానిని ఈ దినముననే నెరవేర్చుదునని చెప్పగా బత్సవా సాగిలిపడి రాజునకు నమస్కారం చేసి నా ఏలినవాడైన రాజకు దావీదు సదాకాలము బ్రతుకునుగాక అనేది అప్పుడు రాజైన దావీదు యాజకుడైన సాధోకును ప్రవక్తి అయిన నాతానును యుహోయోదా కుమారుడైన బెనయాను నా ఎద్దకు పిలువమని సెలవియగా వారు రాజు సన్నిధికి వచ్చి అంతటి రాజు మీరు మీ ఏలినవాడనైన నా సేవకులను పిలుచుకుని పోయి నా కుమారుడైన సులోబోను నా కంచరగాడి మీద ఎక్కించి గిహోలునకు తీసుకుని పోయి యాజకుడైన సాధోకును ప్రవక్తి అయిన నాతానును అక్కడ ఇస్రాయేలీల మీద రాజుగా అతనికి పట్టాభిషేకం చేసిన తరువాత మీరు బాకానాదం చేసి రాజైన సులోబోను చిరంజీవి అగునుగా కాని ప్రకటన చేయవలను ఇస్రాయేలు వారి మీదను యోధా వారి మీదను నేను అతని అధికారిగా నియమించి ఉన్నాను కనుక పిప్పట మీరు ఎరుషులేమును అతని వెంట రాగా అతడు నా సింహాసనం మీద ఆసీనుడై నాకు ప్రతిగా రాజగును అని సెలవించను అందుకు యుహోయోధా కుమారుడైన బెరయ రాజునకు ప్రత్యుత్తరముగా ఇట్లనేను అలాగు జరుగునుగాక నా ఎలిన వాడవును రాజవునకు నీ దేవుడైన యుహోవా ఆ మాటను స్థిరపరచునుగాక యుహోవా నా ఎలిన వాడవును రాజవునకు నీకు తోడుగా ఉండినట్టు ఆయన సులోబోనునకు తోడుగా ఉండి నా ఎలిని వాడైన రాజకు దావీది యొక్క రాజ్యము కంటే అతని రాజ్యము గనుగా చేయునుగాక అనేను కాబట్టి యాజకుడైన సాధోకును ప్రవక్తి అయిన నాతానును యుహోయోదా కుమారుడైన బెనయాయును కెరేతీలును పెలేతీలును రాజైన దావీదు కంచరగాడిద మీద సులోబోనును ఎక్కించి గిహోలునకు తీసుకుని రాగా యాజకుడైన సాధోకు గుడారములో నుండి తైలపు కొమ్మును తెచ్చి సులోబోనునకు పటాభిషేకం చేశాను అప్పుడు వారు బాకా ఓదగా కూడిన జనులందరూ రాజైన సులోబోను చిరంజీవి అగునుగాక అని కేకలు వేసిరి మరియు ఆ జనులందరూ అతని వెంబడి వచ్చి పిల్లల గ్రౌలను ఊదుచు వాటి నాదము చేత నేల బద్దలగునట్లు అత్యధికముగా సంతోషించిరి అదోని ఆయును అతడు పిలిచిన వారందరూ విందులో ఉండగా విందు ముగియబో సమయమున ఆ చప్పుడు వారికి వినబడేను యోవాము బాకానాదం విని పట్టణము నందు ఈ అల్లరి ఏమని అడుగగా యాజకుడైన అభ్యాస కుమారుడైన యానాతాను వచ్చాను అదోనియా లోపలికి రమ్ము నీవు ధైర్యవంతుడవు నీవు శుభ సమాచారంతో వచ్చుచున్నావని అనగా యానాతాను అదోనియాతో ఇట్లనేను నిజముగా మన ఎలిని వాడును రాజునకు దావిది సులోబోనును రాజుగా నియమించి ఉన్నాడు రాజు యాజకుడైన సాధోకును ప్రవక్తి అయిన నాతానును యుహోయోదా కుమారుడైన బెనయానును కెరేతీలును పెలేతీలును అతనితో కూడా పంపగా వారు రాజు కంచరగాడిద మీద అతనిని ఊరేగించి యాజకుడైన సాధోకును ప్రవక్తి అయిన నాతానును గిహోను దగ్గర అతనికి పట్టాభిషేకం చేసి అక్కడ నుండి వారు సంతోషముగా వచ్చి ఉన్నారు అందువలన పట్టణము అల్లరి ఆయన మీకు వినబడిన ధ్వని ఇదే మరియు సులోబోరు రాజ్యాశ్రమ మీద ఆసీనుడై ఉన్నాడు అందుకై రాజు సేవకులు మన ఎలిన వాడును రాజునకు దావీదునకు కృతజ్ఞతలు చెల్లింప వచ్చి నీకు కలిగిన ఖ్యాతి కంటే సులోబోనునకు ఎక్కువైన ఖ్యాతి కలుగునట్లును నీ రాజ్యము కంటే అతని రాజ్యము ఘనముగా ఉండునట్లును దేవుడు దయచేయునుగాక అని చెప్పగా రాజు మంచము మీద సాగిలపడి నమస్కారం చేసి ఇట్లనేను నేను సజీవునై ఉండగా ఈ దినమున జరిగినట్లు నా సింహాసనం మీద ఆసీనుడకు ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యుహోవా ఒకని నాకు దయచేసినందుకు ఆయనకు స్తోత్రం కలుగునుగాక అనేను అందుకు అదోనియా పిలిచిన వారు భయపడి లేచి తమ తమ ఎండ్లకు వెళ్లిపోయి అదోనియా సులోబోరునకు భయపడి లేచి బయలుదేరి బలిపీట కొమ్ములను పట్టుకునేను అదోనియా రాజైన సులోబోనునకు భయపడి బలిపేట కొమ్ములను పట్టుకుని రాజైన సులోబోను తన సేవకుడైన నన్ను కత్తి చేత చంపకుండా ఈ దినమున నాకు ప్రమాణము చేయవల్లని మనవి చేయించినట్లు సులోబోను సమాచారం రాగా సులోబోను ఇరాదు సెలవిచ్చి 
తెలుసు అతడు తను యోగ్యునిగా అగు పరుచుకొని ఎడల అతని తల వెంట్రుకలలో ఒకటేనను క్రింద పడదు కాని అతని ఎందు దోష్యము కనబడిన ఎడల అతనికి మరణశిక్ష వచ్చునని సెలవిచ్చి బలిపేట వద్ద నుండి అతను పిలువనంపించను అతడు వచ్చి రాజైన సులోమోన్ ఎదుట సాష్టాంగ పడగా సులోమోన్ అతనితో నీ ఇంటికి పొమ్మని సెలవిచ్చను రాజులు మొదటి గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము దావీదులకు మరణ కాలము సమీపింపగా అతడు తన కుమారుడైన సులోమోలునకు ఇలాగ ఆజ్ఞ ఇచ్చాను లోకులందరూ పోవలసిన మార్గంన నేను పోచున్నాను కాబట్టి నీవు ధైర్యము తెచ్చుకుని నిబ్బరము కలిగి నీ దేవుడైన ఎహోవా అప్పగించిన దానిని కాపాడి ఆయన మార్గములను అనుసరించినడలా నీవు ఏ పని పూనుకొనినను ఎక్కడ తిరిగినను అన్నిటిలో వివేకముగా నడుచుకుందు మోషే ధర్మశాస్త్రంలో వ్రాయబడి ఉన్న దేవుని కట్టడలను ఆయన నియమించిన ధర్మం అంతటిని ఆయన న్యాయ విధులను శాసనములను గైకొను అప్పుడు నీ పిల్లలు తమ ప్రవర్తన విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండి నా ఎదుట తమ పూర్ణ హృదయముతోనూ పూర్ణ మనసుతోనూ సత్యము అనుసరించి నడుచుకొని నేడలా ఇస్రాయేల రాజ్యస్థ మహాసనుమ మీద ఆసీనుడగు ఒకడు నీకు ఉండక మానెడని హోవా నన్ను గూర్చి ప్రమాణం చేసిన మాటను స్థిరపరచును అయితే సెరూయా కుమారుడైన యోవాబు నాకు చేసిన దానిని ఇస్రాయేల సేనాధిపతులకు నేరు కుమారుడైన అగ్నేరు ఎద్దరు కుమారుడైన అమాసాయను వారిద్దరికీ అతడు చేసిన దానిని నీ వెరుగుదు అతడు వారిని చంపి యుద్ధ సమయమంద అయినట్లుగా సమాధాన కాలమందు రక్తము చిందించి దానిని తన నడికట్టు మీదను తన పాదరక్షల మీదను పడిచేశాను నీకు తోచినట్టు అతనికి చేయవచ్చును కాని అతని నెరసిన తల వెంట్రుకులను సమాధికి నెమ్మదిగా దిగనీయవద్దు నేను నీ సహోదరుడైన అబ్షాలోము ముందర నుండి పారిపోగా గిలాదీయుడైన బర్జిలై కుమారులు నా సహాయములకు వచ్చిరి నీవు వారి మీద దయ ఉంచి నీ బలయ భోజనకు చేయి వారిలో వారిని చేర్చు మరియు బెన్యామినీడైన గెరా కుమారుడును బహురీము ఊరివాడునైన షిమీని అద్ద ఉన్నాడు నేను మహనయ్యములకు వెళ్ళుచుండగా అతడు నన్ను శపించాను నన్ను ఎదుర్కొనుటికై అతడు యార్దాను నన్ను ఎద్దకు దిగి రాగా యుహోవా తోడు కత్తి చేత నేను నిన్ను చంపనని ప్రమాణం చేసేది వారిని నిర్దోషిగా ఎంచవద్దు నీవు సుబుద్ధి గలవాడం కొనుక వాని ఏమి చేయవలనో అది నీకు తెలియను వారి నెరసిన తల వెంట్రుకులు రక్తముతో సమాధికి దిగచేయుము తరువాత దావీదు తన పితరులతో కూడా నిద్ర పొంది దావీదు పట్టణ మందు సమాధిలో పెట్టబడేను దావీదు ఇస్రాయేలీలను గేలిన కాలము నలు అతి సంవత్సరములు హెబ్రోలులో అతి ఏడు సంవత్సరములను ఎరుషిలేములో ముప్పై మూడు సంవత్సరములను ఏలేదు అప్పుడు సులోమోన్ తన తండ్రి అయిన దావీదు సింహాసనము మీద ఆసీనుడాయను అతని రాజ్యము నిలకడగా స్థిరపరచబడేను అంతలో హగ్గీత కుమారుడైన అదోనియా సులోమోన్ తల్లి యొక్క బత్సమ యొక్కకు రాగా ఆమె సమాధానముగా వచ్చుచున్నావా అని అతన్ని అడిగాను అతను సమాధానముగానే వచ్చుచున్నానని చెప్పి నీతో చెప్పవలసిన మాట ఒకటి ఉన్నదనేను ఆమె అని చుప్పుమనగా అతడు రాజ్యము నాదై ఉండేననియు నేను ఏలవలనని ఇస్రాయేలీలందరూ తమ దృష్టి నా మీద ఉంచినియు నీవు ఎరుగుదువు అయితే రాజ్యము నాది కాక నా సహోదరుని దాయను అది హోవా వల్ల అతనికి ప్రాప్తమాయను ఇప్పుడు నేను నీతో ఒక మనవి చేసుకుంటున్నాను కాదనకుము ఆమె చెప్పుమనగా అతడు రాజను సులోమోను షునేమీరాలైన అభిషేకును నాకు పెళ్లికిచ్చినట్లు దయచేసి అతనితో నీవు చెప్పవలేను అతడు నీతో కాదని చెప్పడనేను బత్సమ మంచిది నిన్ను గూర్చి రాజుతో చెప్పేదని నేను బత్సమ రాజైన సొలోబోను నద్దకు అదోనియా పక్షమును చెప్పుటకు వచ్చినప్పుడు రాజు లేచి ఆమెకు ఎదురుగా వచ్చి ఆమెకు నమస్కారం చేసి సింహాసనం మీద ఆసీనుడై తన తల్లి కొరకు ఆసనము ఒకటి వేయింపగా ఆమె అతని కుడిపార్శువున కూర్చుండేను ఒక చిన్న మనవి చేయకోరుచున్నాను నా మాట త్రోసి వేయకుమని ఆమె చెప్పగా రాజు నా తల్లి చెప్పుము నీ మాట త్రోసి వేయననగా ఆమె ైన అభిషేకును నీ సహోదరుడైన అదోనియాకు పెండికి పెంపవలను అనేను అందుకు రాజైన సులోమోను షునేమీరాలైన అభిషేకును మాత్రమే అదోనియా కొరకు అడుగుటి ఎలా అతడు నా అన్న కాబట్టి అతని కొరకును యాజకుడైన అభ్యాతారు కొరకును సెరూయా కుమారుడైన యోవాపు కొరకును రాజ్యమును అడుగుమని తన తల్లితో చెప్పాను మరియు రాజైన సులోమోను యుహోవా తోడు అదోనియా పలికిని ఈ మాట వలన అతని ప్రాణములకు నష్టం రాకపోయినీడలా దేవుడు నాకు గొప్ప అపాయం కలుగు చేయునుగాక
నన్ను స్థిరపరిచి నా తండ్రి సింహాసనం మీద నన్ను ఆశీర్యునిగా చేసి తన వాగ్దానము ప్రకారము నాకు కుటుంబము కలిగ చేసిన యుహోవా జీవము తోడు అదోనియా ఈ జనుమున మరణమవు నేను చెప్పి యుహోయోధా కుమారుడైన పెనయాను పంపగా ఇతడు అదోనియా మీద పడినందున అతడు చనిపోయాను తరువాత రాజు యాజకుడైన అభ్యాతారులకు సెలవిచ్చినదేమనగా అనాథోతులో నీకు కలిగిన పలుగులకు వెళ్ళుము నీవు మరణములకు పాత్రుడువైతివి కాని నీవు నా తండ్రి అయిన దావీదు ముందర దేవుడైన యహోవా మందసమును మోసి నా తండ్రికి ప్రాప్తించిన శ్రమలన్నిటిలో శ్రమ పొందితివి కనుక ఈ వేళ మరణ శిక్ష నీకు విధింపను తరువాత సులోమోన్ అభ్యాతారును యహోవాకు యాజకుడిగా ఉండకుండా తీసివేశాను అందువల్ల యహోవా ఏరీ కుటుంబీకులను గుర్చి శిలోహులో ప్రమాణము చేసిన మాట నెరవేరాను యావాబు అబ్షాలోపు పక్షం అవలంబింపకపోయినను అదోనియా పక్షం అవలంబించి ఉండేను కనుక ఈ వర్తమానములు అతనికి రాగా అతడు పారిపోయి యుహోవా గుడారములకు వచ్చి బలిపీట కొమ్ములను పట్టుకునేను యావాబు పారిపోయి యుహోవా గుడారములకు వచ్చి బలిపీఠం నద్ద ఉన్నాడని సంగతి రాజుకు సులోమోనులకు వినబడగా సులోమోను యుహోయోదా కుమారుడైన బెనయాను పిలిపించి నీవు వెళ్లి వాని మీద పడుమని ఆజ్ఞ ఇచ్చినందున బెనయ యుహోవా గుడారములకు వచ్చి రాజు నిన్ను బయటికి రమ్మని సెలవిచ్చినని యావాబుతో చెప్పాను అతడు అది కాదు నేను ఇక్కడనే చచ్చేదని అనగా బెనయ తిరిగి రాజునద్దకు వచ్చి యావాబు తనతో చెప్పిన మాట రాజునకు తెలియచేశాను అందుకు రాజు ఇట్లనేను అతడు నీతో చెప్పినట్టు చేయుము అతడు గారపోసిన నిరపరాధుల రక్తమును నా పట్టుకును నా తండ్రి కుటుంబీకుల మట్టుకును పరిహారం చేయటకే అతని చంపి పాతి పెట్టు నేరు కుమారుడు ఇస్రాయేల్ వారి సమూహాధిపతియునైన అబ్నేరును ఇతరు కుమారుడు యోధావారి సేనాధిపతియునైన అమాసాయిను అను తన కంటే నీతి పనులను యోగ్యులునగు ఈ ఇద్దరి మనుషుల మీద పడి యావాబు నా తండ్రి అయిన దావీదు ఎరుగకుండా కత్తి చేత వారిని చంపివేసిన కనుక అతడి దారపోసిన రక్తం యుహోవా అతని తల మీదకే రప్పించును మరియు వీరి ప్రాణదోషమునకు యావాబును అతని సంతతి వారును సదాకాలము ఉత్తరవాదులు కాని దావీదునకును అతని సంతతికి అతని కుటుంబీకులకును అతని సింహాసనమునకును సమాధానం యుహోవా వల్ల ఎన్నటెన్నటికి కలిగి ఉండును కాబట్టి యుహోయోదా కుమారుడైన బెనాయ వచ్చి అతడి మీద పడి అతన్ని చంపగా అతడు అరణ్యమందుడు తన ఇంటిలో పాతి పెట్టబడాను రాజు అతనికి బదులుగా యుహోయోదా కుమారుడైన బెనయాను సేనాధిపతిగా నియమించాను మరియు రాజు అభ్యాతారులకు బదులుగా యాజకుడైన సాధోకును నియమించాను తరువాత రాజు శిబిరి పిలువ నంపించి అతనికి ఈ మాట సెలవిచ్చాను నీవు ఎరుషులేములో ఇల్లు కట్టించుకుని బయట ఎక్కడికైనా నువ్వు వెళ్ళక అందులో కాపురం ఉండవు నీవు ఏ దినమున బయలుదేరి కిద్రోని ఏరువాగు దాటుదువో ఆ దినమున నీవు చచ్చుట నిచ్చేమని రూఢిగా తెలుసుకును నీ ప్రాణములకు నీవే ఉత్తరవాది అనగా శివి తమరు సెలవిచ్చినది మంచిదేను నా ఎలిన వారైన రాజుకు తమరు చెప్పిన ప్రకారము తమ సేవకుడినైన నేను చేసేదనని రాజుతో చెప్పాను శివి ఎరుషిలేములో అనేక దినములు నివాసం చేయుచుండాను అయితే మూడు సంవత్సరములైన తర్వాత శివి యొక్క పనివారిలో ఇద్దరు పారిపోయి మైకా కుమారుడైన ఆకీషను గాత్ర రాజు నద్దకు చేరింది అంతట నీ వారు గాత్రులో ఉన్నారని శివికి వర్తమానము కాగా శివి లేచి గాడిదకు గంత కట్టి తన పనివారిని వెదుకుటకై గాతులోని ఆకీష్ నద్దకు పోయాను ఇలాగున శివి పోయి గాతులో నుండి తన పనివారిని తీసుకుని వచ్చాను శివి ఎరుషిలేములో నుండి గాతులకు పోయి వచ్చినని సులోమోనులకు వర్తమానము కాగా రాజు శివిని పిలువ నంపించి అతనితో ఇట్లనేను నీవు ఏ దినమందు బయలుదేరి ఏ స్థలమునకైనా నువ్వు వెళ్ళుదువో ఆ దినమున నీవు మరణమగుదు అని నిశ్చయముగా తెలుసుకొనవల్లని యుహోవా తోడని నేను నీకు ఖండితముగా ఆజ్ఞ ఇచ్చి నీ చేత ప్రమాణము చేయించుతుని కదా మరియు తమను సెలవిచ్చినదే మంచిదని నీవు ఒప్పుకొంటివి కాబట్టి యుహోవా తోడని నీవు చేసిన ప్రమాణమును మేము నీకు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞను నీవు గై కొనకపోతివేమి అని అడిగి నీవు మా తండ్రి అయిన దావీదులకు చేసినట్టు నీ హృదయంలో మెదలుచున్న కీడంతయు నీకు తెలియను నీవు చేసిన కీడు యహోవా నీ తల మీదకే రప్పించును అయితే రాజైన సులోమోన్ ఆశీర్వాదము పొందును దావీని సింహాసనం యహోవా సముఖమందు సదాకాలము స్థిరపరచబడునని శివితో చెప్పి రాజు యుహోయోదా కుమారుడైన వినాయక్ సెలవియగా అతడి బయలుదేరి వారి మీద పడి వాని చెప్పాను ఈ ప్రకారము రాజ్యము సులోమోను వసుమున స్థిరపరచబడిను
రాజుల మొదటి గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము తరువాత సులోభను ఐగుప్తు రాజైన ఫరో కుమార్తెను పెళ్లి చేసుకుని అతనికి అల్లుడాయను తన నగరను యుహోవా మందిరమును ఎరుషులేమి చుట్టూ ప్రాకారమును కట్టించడం ముగించిన తరువాత ఫరో కుమార్తెను దావీదు పురమునకు రప్పించను ఆ దినముల వరకు యుహోవా నామమున కట్టింపబడిన మందిరము లేకపోగా జనులు ఉన్నత స్థలముల ఎందు మాత్రము బలులను అర్పించుచు వచ్చిరి తన తండ్రి అయిన దావీదు నియమించిన కట్టడలను అనుసరించుచు సొలోబోను యుహోవా ఎందు ప్రేమ ఉంచెను కాని ఉన్నత స్థలముల ఎందు అతడు బలులను మాత్రము అర్పించుచు దోపము వేయించు ఉండెను గివియోను ముఖ్యమైన ఉన్నత స్థలమై ఉండెను కనుక బలులను అర్పించుటకై రాజు అక్కడికి పోయి ఆ బలిపీఠము మీద వెయ్యి దహన బలులను అర్పించెను గివియోరులో యుహోవా రాత్రి వేళ స్వప్నమందు సొలోబోరునకు ప్రత్యక్షమై నేను నీకు దేనినిచ్చుట నీకు ఇష్టమో దానిని అడుగమని దేవుడు అతనితో సెలవియ్యగా సులోమోని ఇలాగు మనవి చేశాను నీ దాసుడును నా తండ్రియునైనా దావీదు నీ దృష్టికి అనుకూలముగా సత్యమును నీతిని అనుసరించి యథార్థమైన మనస్సు కలవాడే ప్రవర్తించను గనుక నీవు అతని ఎడల పరిపూర్ణ కటాక్ష మగుపరచి ఈ దినమున ఉన్నట్లుగా అతని సింహాసనము మీద అతని కుమార్ని కూర్చున్న బెట్టి అతని ఎందు మహాకృపను చూపు ఉన్నావు నా దేవా ఇహోవా నీవు నా తండ్రి అయిన దావీదునకు బదులుగా నీ దాసుడనైన నన్ను రాజుగా నియమించి ఉన్నావు అయితే నేను బాలుడను కార్యములు జరుపుటకు నాకు బుద్ధి చాలదు నీ దాసుడనైన నేను నీవు కోరుకొనిన జనుల మధ్య ఉన్నాను వారు విస్తరించి ఉన్నందున వారిని లెక్క పెట్టుటయు వారి విశాల దేశమును తనిఖీ చేయుటయు అసాధ్యము ఇంత గొప్పదైన నీ జనమునకు న్యాయం తీర్చగలవాడు ఎవడు కాబట్టి నేను మంచి చెడ్డలు వివేచించి నీ జరులకు న్యాయము తీర్చినట్లు నీ దాసుడనైన నాకు వివేకము గల హృదయము దయచేయు సులోమోను చేసిన ఈ మనవి ప్రభువునకు అనుకూలమాయను గనుక దేవుడు అతనికి ఇలాగ సెలవిచ్చను దీర్ఘాయువునైనను ఐశ్వర్యమునైనను నీ శత్రువుల ప్రాణమునైనను అడుగక న్యాయమునను గ్రహించుటకు వివేకము అనుగ్రహించమని నీవు అడిగితువి నీవు ఇలాగున అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించుచున్నాను బుద్ధి వివేకములు గల హృదయం నీకిచ్చుచున్నాను పూర్వీకులలో నీ వంటివాడు ఒకడును లేడు ఇక మీదట నీ వంటివాడు ఒకడును ఉండడు మరియు నీవు ఐశ్వర్యమును ఘనతను ఇమ్మని అడగకపోయినను నేను వాటిని కూడా నీకిచ్చుచున్నాను అందువల్ల నీ దినములన్నిటను రాజులలో నీ వంటివాడు ఒకడైనను ఉండడు మరియు నీ తండ్రి అయిన దావీదు నా మార్గములలో నడిచి నా కట్టడలను నేను నియమించిన ధర్మం అంతటినీ గైకొనినట్లు నీవు నడిచి వాటిని గైకొని నీడలా నిన్ను దీర్ఘాయుష్మంతునిగా చేసేదను అనెను అంతలో సులోబోను మేరుకొని అది స్వప్నమని తెలుసుకొనెను పిమ్మట అతడు ఎరుషులేబులకు వచ్చి యుహోవా నిబంధన గల వందస మీదటి నిలువబడి దహన బలులను సమాధాన బలులను అర్పించి తన సేవకుల కందరికిని విద్దు చేయించను తరువాత వేసిలైన ఇద్దరు స్త్రీలు రాజునద్దకు వచ్చి అతని ముందర నిలిచిరి వారిలో ఒకటి ఇట్ల మనవి చేశాను నా ఏలినివాడా చిత్తగించము నేను ఈ స్త్రీయును ఒక ఇంటిలో నివసించుచున్నాము దానితో కూడా ఇంటిలో ఉండి నేను ఒక పిల్లను కంటిని నేను కనిన మూడవ దినమున ఇది పిల్లను కనిను మేమిద్దరమును కూడా ఉన్నాము మేమిద్దరము తప్ప ఇంటిలో మరి ఎవరూ లేరు అయితే రాత్రి అందు ఇది పడకలో తన పిల్ల మీద పడగా అది చచ్చను కాబట్టి మధ్యరాత్రి ఇది లేచి నీ దాసీనైన నేను నిద్రించుచుండగా వచ్చి నా ప్రక్కలో నుండి నా బిడ్డను తీసుకుని తన కౌగిటిలో పెట్టుకుని చచ్చిన తన పిల్లను నా కౌగిటిలో ఉంచెను ఉదయమున నేను లేచి నా పిల్లకు పాలు ఇయ్యి చూడగా అది చచ్చిన దాయను తరువాత ఉదయమున నేను పిల్లను నిదానించి చూచినప్పుడు వాడు నా కడుపున పుట్టినవాడు కాడ నేను తెలుసుకుంటుని అంతలో రెండవ స్త్రీ అది కాదు బ్రతికి ఉన్నది నా బిడ్డ చచ్చినది దాని బిడ్డ అని చెప్పగా ఆమె కాదు చచ్చినదే నీ బిడ్డ బ్రతికి ఉన్నది నా బిడ్డ అని ఈ ప్రకారంగా వారు రాజు సముఖమును మనవి చేయగా రాజు బ్రతికి ఉన్నది నా బిడ్డ చచ్చినది నీ బిడ్డ అని ఒకటి రెండవది అలాగు కాదు చచ్చినది నీ బిడ్డ బ్రతికి ఉన్నది నా బిడ్డ అని చెప్పుచున్నది కనుక కత్తి తెమ్మని ఆజ్ఞ ఇచ్చాను వారు ఒక కత్తి రాజసన్నిధికి తేగ రాజు రెండు భాగములుగా బ్రతికి ఉండు బిడ్డని చేసి సగము దీనికి సగము దానికి చెరి సగము ఇయ్యవలసినదని ఆజ్ఞ ఇచ్చాను అంతటి బ్రతికి ఉన్న బిడ్డ యొక్క తల్లి తన బిడ్డ విషయం పేగులు తరుగుకుని పోయినదై రాజునద్ద నా ఎలినివాడా బిడ్డని ఎంత మాత్రము చంపక
దానికే ఇప్పించమని మనం చేయగా ఆ రెండో స్త్రీ అది నాదైనను దానిదైనను కాకుండా చెరు సగము చేయుమనెను అందుకు రాజు బ్రతికి ఎన్న బిడ్డని ఎంత మాత్రము చంపక మొదటి దానికి ఇయుడి దాని తల్లి అదే అని తీర్పు తీర్చెను అంతటి ఇస్రాయేలీలు అందరూ రాజు తీర్చిన తీర్పును గూర్చి విని న్యాయము విచారించుట ఎందు రాజు దైవజ్ఞానము నొందిన వాడిని గ్రహించి అతనికి భయపడిను రాజులు మొదటి గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయుడు రాజైన సొలోమోన్ ఇస్రాయేలీల అందరి మీద రాజాయిని అతని యొద్దనున్న అధిపతులు ఎవరెవరనగా సాధోపు కుమారుడైన అజరియా యాజకుడు శేషా కుమారుడైన ఎలిహోరెప్ను అహియాయిను ప్రధాన మంత్రులు అహిలూదు కుమారుడైన యుహోషా పాతు లేఖికుడై ఉండేను యుహోయాదా కుమారుడైన బెనాయా సైన్యాధిపతి సాధోకును అభ్యాతారును యాజకులు నా తాను కుమారుడైన అజర్య అధికారుల మీద ఉండెను నా తాను కుమారుడైన జాబూదు రాజు సముఖములోని మిత్రుడును మంత్రియునై ఉండెను అహీషార్ గృహ నిర్వాహకుడు అబ్దా కుమారుడైన అదోనీరాము గెట్టి పని విషయంలో అధికారి ఇస్రాయేలీల అందరి మీద సులోమోను పన్నిద్దరు అధికారులను నియమించెను వీరు రాజులకును అతని ఇంటి వారికి ఆహారము సంగ్రహము చేయువారు సంవత్సరం మందు ఒక్కొక్క నెలకు వారిలో ఒక్కొక్కడు ఆహారమును సంగ్రహము చేయుచుండెను వారి పేళ్లు ఇవే ఎఫ్రాయిము మన్యమందు హూరు కుమారుడు మాకస్సులోను షయల్బిలోములోను బెల్సిమిషులోను ఎలెన్బోదాన్లోను దెకెరు కుమారుడు అరుబ్బోతులో హెసెదు కుమారుడు వీనికి సోకో దేశమును హెపెరు దేశం అంతయు నియమింపబడిను మరియు అభినాదా కుమారునికి దోరు వన్య ప్రదేశం అంతయు నియమింపబడిను సులోబోరు కుమార్తె అయిన టాపాతు ఇతని భార్య మరియు అహీలోదు కుమారుడైన బైనాకు తానాకును మెగితోయిను బెత్సైను ప్రదేశం అంతయును నియమింపబడిను ఇది యజ్రాయేలు దగ్గరనున్న సారతా నుండి బ్యాత్సయాను మొదలుకుని అబెల్ మే హోలా వరకును యొక్నాయాము అవతలి స్థలము వరకును వ్యాపించుచున్నది గెబెరు కుమారుడు రాబోత్ కిలాదునందు కాపురమున్నెను వీనికి కిలాదులో నుండి మనశేఖ కుమారుడైన యాయిరు గ్రామములను భాషానులోనున్న అర్గోపు దేశమును నియమింపబడెను అది ప్రాకారములను ఇత్తడి అడ్డగడలను గల అరువది గొప్ప పట్టణములు గల ప్రదేశము యుద్ధో కుమారుడైన అహీనాదాబు మహనయీములో ఉండెను నఫ్తాలీము దేశమందు అహిమయస్సు ఉండెను వీడు సులోమాను కుమార్తె అయిన బాసిమతును వివాహము చేసుకునేను ఆషేరులోను ఆలోత్తులోను హుషై కుమారుడైన బైనా ఉండెను ఇస్సాకారు దేశమందు పరుయ కుమారుడైన ఇహోషా పాతు ఉండెను బెన్యామీను దేశమందు యాలా కుమారుడైన షివి ఉండెను గిలాలు దేశమందును అమోరీలకు రాజైన సిహోన దేశమందును బాషాను రాజైన ఓగు దేశమందును ఊరి కుమారుడైన గెబెరు ఉండెను అతడు ఒక్కడే ఆ దేశమందు అధికారి అయితే యోధా వారును ఇస్రాయేలు వారును సముద్రపు ధరినున్న ఇసుకరేణువులంత విస్తార సమూహమై తినుచూ త్రాగుచూ సంభ్రమ పడుచూ ఉండిరి నది వదులుకుని ఐగుప్తు సరిహద్దు వరకు ఈ మధ్యన ఉన్న రాజ్యములన్నిటి మీదను ఫిలిస్తీన దేశం అంతటి మీదను సులోమోను ప్రభుత్వము చేశాను ఆ జనులు పన్ను చెల్లించుచూ సులోమోను బ్రతికిన దినములన్నీ అతనికి సేవ చేయుచు వచ్చిరి ఒక్కొక్క దినమునకు సులోమోను భోజనపు సామాగ్రి ఎంత ఎనగా ఆరు వందల తూముల సన్నపు గోధుమ పిండియు వేయిన్ని రెండు వందల తూముల ముతక పిండియు క్రొవ్విన ఎడ్లు పదియు విడి ఎడ్లు ఇరువదియు నూరు గొర్రెలను ఇవియూ కాక ఎర్ర దుప్పులు దుప్పులు జింకలు క్రొబ్బిన బాతులను తేబడెను యోఫ్రటీస్ నది యువతల తెప్సహు మొదలుకుని గాజా వరకును నది యువతలనున్న రాజుల అందరి మీదను అతనికి అధికారం ఉండెను అతని కాలమున నలుదిక్కుల నెమ్మది కలిగి ఉండెను సులోమోను దినములన్నిటను ఇస్రాయేలు వారేమి యోధా వారేమి దాని మొదలుకుని బేర్షుబా వరకును తమ తమ ద్రాక్ష చెట్ల క్రిందను అంజూరపు చెట్ల క్రిందను నిర్భయముగా నివసించుచుండిరి సులోమోను రథములకు నలువది వేల గుర్రపు సాలలను రౌతులకు పన్నెండు వేల గుర్రములను ఉండెను మరియు రాజైన సులోమోనునకును రాజైన సులోమోను భోజనపు బలయద్దకు వచ్చిన వారికి అందరికీ ఏమీ తక్కువ కాకుండా అధికారులలో ఒకరు తాను నియమింపబడిన మాంసమును బట్టి ఆహారం సంగ్రహం చేయుచూ వచ్చెను మరియు గుర్రములను పాటు పశువులను ఉన్న ఆయా స్థలములకు ప్రతి వాడిను తనకు చేయబడిన నిర్ణయము చొప్పున ఎవరును గడ్డిని తెప్పించుచుండెను దేవుడి జ్ఞానమును బుద్ధిని వర్ణింప శక్యము కాని వివేచన గల మనస్సును సులోమోనుకు దయచేశాను 
కనుక సులోమోనులకు కలిగిన జ్ఞానము తూర్పు దేశస్తుల జ్ఞానము కంటేను ఐగుప్తీల జ్ఞానం అంతటి కంటేను అధికమై ఉండేను అతడు సమస్తమైన వారి కంటేను యజ్రాహీడైన యాతాను కంటేను మొహోలు కుమార్లైన హేమాను కొల్కోలు దర్దా అని వారి కంటేను జ్ఞానవంతుడై ఉండెను కనుక అతని కీర్తి చుట్టూనున్న జనములన్నిటిలో వ్యాపితమాయను అతడు మూడు వేల సామెతలు చెప్పాను వెయ్యిన్ని ఐదు కీర్తనలు రచించను మరియు లెబానోలో ఉన్న దేవదారు వృక్షమునే కాని గోడలో నుండి మొలుచు హిస్సోపు మొక్కనే కాని చెట్లన్నిటిని గూర్చి అతడు వ్రాసెను మరియు మృగములు పక్షులు ప్రాకు జంతువులు జలచరములు అను వాటినన్నిటినీ గూర్చి అతడు వ్రాసెను అతని జ్ఞానపు మాటలు తెలుసుకున్నటికై అతని జ్ఞానమును కూర్చి వినిన భూపతుల అందరిలో నుండి జనుల అందరిలో నుండి మనుషులు సులోమోని వద్దకు వచ్చింది రాజులు మొదటి గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయం తరువాత తూరునకు రాజైన హేరాము తన తండ్రికి బదులుగా సులోమోను పట్టాభిషేకం నొందినని విని తన సేవకులను సులోమోను నద్దకు పంపాను ఎలయనగా హేరాము ఎప్పటికీ దావీదితో స్నేహముగా ఉండెను హేరాము నద్దకు సులోమోను ఈ వర్తమానము పంపాను యుహోవా నా తండ్రి అయిన దావీదు శత్రువులను అతని పాదముల క్రింద అణుచు వరకు అన్ని వైపులను యుద్ధములు అతనికి కలిగి ఉండేను తన దేవుడైన యుహోవా నామ ఘనతకు అతడి మందిరమును కట్టింప వీలు లేకపోయినన్న సంగతి నీ వెరుగుదు ఇప్పుడు శత్రువు ఒకడును లేకుండాను అపాయం ఏమీ కలుగకుండాను నా దేవుడైన యుహోవా నలు దిశలను నాకు నెమ్మది దయచేసి ఉన్నాడు కాబట్టి నీ సింహాసనము మీద నేను నీకు బదులుగా కూర్చుండబెట్టు నీ కుమారుడు నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కట్టించినని యుహోవా నా తండ్రి అయిన దావీదునకు సెలవిచ్చినట్లు నా దేవుడైన యుహోవా నామ ఘనతకు మందిరమును కట్టించుటకు నేను ఉద్దేశం కలవాడనై ఉన్నాను లెబానోనులో దేవదారు నామలను నరికించుటకై నాకు సెలవిమ్ము నా సేవకులను నీ సేవకులను కలిసి పని చేయుదురు మ్రానులను నరుకుటి ఎందు సీదోనీలకు సాటి అయిన వారు మాలో ఎవరునూ లేరని నీకు తెలియను గనుక నీ ఏర్పాటు చెప్పిన నేను నీ సేవకుల జీతము నీకిచ్చదను అనేను హేరాము సులోమోని చెప్పిన మాటలు విని బహుగా సంతోషపడి ఈ గొప్ప జనమును ఏరుటకు జ్ఞానము గల కుమారుని దావీదునకు దయచేసిన యుహోవాకు ఈ దినమున స్తోత్రము కలుగునుగాక అని చెప్పి సులోమోరునకు ఈ వర్తమానము పంపాను నీవు నా ఎద్దకు పంపిన వర్తమానమును నేను అంగీకరించి తిని దేవదారు మురాలను గూర్చి సరళపు మురాలను గూర్చి నీ కోరిక అంతటి ప్రకారము నేను చేయించేదరు నా సేవకులు వాటిని లెబానోలు నుండి సముద్రము నద్దుకు తెచ్చేదరు అప్పుడు వాటిని తెప్పలుగా కట్టించి నీవు నాకు నిర్ణయించు స్థలములకు సముద్రము మీద చేరునట్లు చేసి అక్కడ అవి నీకు అప్పగింపబడి బందోబస్తు నేను చేయుదును నీవు వాటిని తీసుకుందువు ఇందును గూర్చి నీవు నా కోరిక చెప్పిన జరిగించి నా ఇంటి వారి సంరక్షణ కొరకు ఆహారము ఇచ్చదవు హేరాము సులోమోనులకు ఇష్టమైనంత మట్టుకు దేవదారు మ్రాణులను సరళపు మ్రాణులను పంపించగా సులోమోను హేరామునకును అతని ఇంటి వారి సంరక్షణకును ఆహారముగా రెండు లక్షల తూముల గోధుమలను మూడు వేల ఎనిమిది వందల పళ్ళ స్వచ్ఛమైన నూనెను పంపించను ఈ ప్రకారము సులోమోను ప్రతి సంవత్సరము హేరామునకు ఇచ్చుచూ వచ్చాను యుహోవా సులోమోనులకు చేసిన వాగ్దానము చొప్పున అతనికి జ్ఞానము దయచేసాను మరియు హేరామును సులోమోను సంధి చేయగా వారిద్దరికీ సమాధానము కలిగి ఉండేను రాజైన సులోమోను ఇస్రాయేలీ అందరి చేతను వెట్టి పని చేయించాను వారిలో ముప్పది వేల మంది వెట్టి పని చేయువారైంది వీరిని అతడు గొంతులు చెప్పిన నెలకు పదివేల మందిని లెబానోనునకు పంపించను ఒక నెల లెబానోనులోనూ రెండు నెలలు ఇంటి యొద్దను వారు ఉండిరి ఆ వెట్టి వారి మీద అదోనీరాము అధికారి అయి ఉండెను మరియు సులోబోనునకు బరువులు మోయివారు డెబ్బై వేల మంది పర్వతములందు మ్రాణులు నరుకు వారు ఎనిమిది వేల మంది ఉండిరి వీరు కాక పని మీద నున్న సులోబోను శిల్పకారులకు అధికారులు మూడు వేల మూడు వందల మంది వీరు పని వారి మీద అధికారులై ఉండిరి రాజు సెలవియగా వారి మందిరం యొక్క పునాదిని చెక్కిన రాళ్లతో వేటకు గొప్ప రాళ్లను మిక్కిలి వెలగల రాళ్లను తెప్పించిరి ఇలాగున సులోమోను పంపిన వారును గిబ్లీలును హేరాము శిల్పకారులను మ్రాణులను నరికి రాళ్లను మరిచి మందిరం కట్టుటకు మ్రాణులను రాళ్లను సిద్ధపరిచి 
రాజును మొదటి గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం అయితే ఇస్రాయేలీలు ఎగుప్తు దేశంలో ఉండి బయలుదేరి వచ్చిన నాలుగు వందల ఎనిమిది సంవత్సరం ముందు అనగా సులోబోన్ ఇస్రాయేలు ఏలిన నాలుగవ సంవత్సరం ముందు జీప్ అని రెండవ మాసమున అతడు యుహోవా మందిరమును కట్టింపని ఆరంభించను రాజైన సులోబోన్ యుహోవాకు కట్టించిన మందిరము అరువది మూరల పొడుగును ఇరువది మూరల బెడల్పును ముప్పది మూరల ఎత్తును కలదై ఉండెను పరిషత్ స్థలం ఎదుటి ఉన్న ముక్క మంటపము మందిరము యొక్క వెడల్పును బట్టి ఇరువది మూరల పొడవు మందిరము మందర అది పది మూరల వెడల్పు అతడు మందిరం యొక్క విచిత్రమైన పనితో చేయబడిన అల్లిక కిటికీలను చేయించెను మరియు మందిరపు గోడ చుట్టూ గదులు కట్టించెను మందిరపు గోడలకును పరిశుద్ధ స్థలమునకును గర్భాలయమునకును చుట్టూ నలుదేశల అతడు గదులు కట్టించెను క్రింది అంతస్తు గది ఐదు మూరల వెడల్పు మధ్య అంతస్తు గది ఆరు మూరల వెడల్పు మూడవ అంతస్తు గది ఏడు మూరల వెడల్పు ఏమనగా గోలములు మందిరపు గోడ లోపల ఆనకుండా మందిరపు గోడ చుట్టూ బయట తట్టున చిమ్ము రాళ్లు ఉంచబడెను అయితే మందిరము కొట్టు సమయమున అది ముందుగా సిద్ధపరిచి తెచ్చిన రాళ్లతో కట్టబడెను మందిరము కట్టు స్థలమున సుత్తే గొడ్డని మొదలైన ఇనుప పనిముట్ల ధ్వని ఎంత మాత్రమును వినబడలేదు మధ్య అంతస్తుకు తలుపు మందిరపు కుడి పార్శ్వమున ఉండెను మధ్య అంతస్తు గదికిని మధ్య అంతస్తు గదిలో నుండి మూడవ అంతస్తు గదికిని ఎక్కిపోవుటకు చుట్టును మెట్ల చట్రములు ఉండెను ఈ ప్రకారము అతడు మందిరమును కట్టించడం ముగించి మందిరమును దేవదారు దూలములతోనూ పలకలతోనూ కప్పించెను మరియు మందిరమునకు చుట్టూ గదులను కట్టించెను ఇవి ఐదు మూరల ఎత్తు గలవై దేవదారు దూలముల చేత మందిరముతో తిట్టముగా సంధింపబడెను అంతలో యహోవా వాక్కు సులోబోలునకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగ సెలవిచ్చెను ఈ మందిరమును నీవు కట్టించుచున్నావే నీవు నా కట్టడలను న్యాయ విధులను అనుసరించి నడుచుకొనిచు నేను నియమించిన ఆజ్ఞలన్నిటినీ గై కొనినీయడలా నీ తండ్రి అయిన దావీదుతో నేను చేసిన వాగ్దానము నీ పక్షముగా స్థిరపరచదను నా జనులైన ఇస్రాయలీలను విడిచిపెట్టక నేను వారి మధ్య నివాసము చేసదను ఈ ప్రకారము సులోమోని మందిరమును కట్టించి ముగించను అతడు మందిరపు లోపలి గోడలను అడుగు నుండి పై కప్పు వరకు దేవదారు పలకల చేత కట్టించెను లోపల వాటిని సరళ కుమ్రాన పలకలతో కప్పి మందిరపు నట్టిల్లు దేవదారు పలకలతో కప్పివేశాను మరియు మందిరపు ప్రక్కలను దిగువ నుండి గోడల పైభాగము మట్టుకు దేవదారు పలకలతో ఇరువది మూరల ఎత్తు కట్టించెను వీటిని గర్భాలయమునకై అనగా అతి పరిశుద్ధమైన స్థలమునకై అతడు లోపల కట్టించెను అయితే దాని ముందర ఉన్న పరిశుద్ధ స్థలము నలువది మూరల పొడిగై ఉండెను మందిరము లోపలనున్న దేవదారు పలకల మీద గొబ్బలను వికసించిన పువ్వులను చెక్కబడి ఉండెను అంతయు దేవదారు కర్ర పనియే రాయి ఒకటైనా కనబడలేదు యుహోవా నిబంధన మందసము నుంచుటికై మందిరము లోపల గర్భాలయమును సిద్ధపరిచెను గర్భాలయము లోపల ఇరువది మూరల పొడగును ఇరువది మూరల వెడల్పును ఇరువది మూరల ఎత్తును గలదై ఉండెను దీనిని మేలివి బంగారంతో పొదిగించెను అర్జకర్రతో చేయబడిన బలిపీఠమును ఇలాగుననే పొదిగించను ఇలాగున సులోవోను మందిరమును లోపల మేలిమి బంగారముతో పొదిగించి గర్భాలయపు ముందిలికి బంగారపు గొలుసుల గల తెర చేయించి బంగారముతో దాన్ని పొదిగించెను ఏ భాగమును విడవకుండా మందిరం అంతయు బంగారముతో పొదిగించెను గర్భాలయం నొద్దునున్న బలిపీఠం అంతటిని బంగారముతో పొదిగించెను మరియు అతడు గర్భాలయమందు పదేసి మూరల ఎత్తు గల రెండు కెరువులను ఒలేవ కర్రతో చేయించెను ఒక్కొక్క కెరువునకు ఐదేసి మూరల పొడవు గల రెక్కలు ఉండెను ఒక రెక్క చివర మొదలుకొని రెండవ రెక్క చివర మట్టుకు పది మూరల పొడవు రెండవ కెరువును పది మూరలు కలదై ఉండెను కెరువులు రెండింటికి ఏక పరిమాణమును ఏకాకారమును కలిగి ఉండెను ఒక కెరువు పది మూరలు ఎత్తు రెండవ కెరువు దాని వలనే ఉండెను అతడు ఈ కెరువులను గర్భాలయంలో ఉంచెను ఆ కెరువులు రెక్కలు విప్పుకుని ఒక దాని రెక్క యువతలి గోడకును రెండవ దాని రెక్క అవతలి గోడకును అంటి ఉండెను గర్భాలయమందు వీటి రెక్కలు ఒకదానితో ఒకటి అంటుకుని ఉండెను ఈ కెరువులను అతడు బంగారముతో పొదిగించెను మరియు మందిరపు గోడలన్నిటి మీదను లోపలనేమి వెలుపలనేమి కెరువులను తమాల వృక్షములను వికసించిన పుష్పములను చెక్కించెను మరియు మందిరపు నట్టిల్లు లోపలను వెలుపలను బంగారముతో పొదిగించెను గర్భాలయపు ద్వారములకు బులేవ కర్రతో తలుపులు చేయించెను ద్వారబంధము మీద కమ్మియు 
నిలువు కమ్ములను గోడ వెడల్పులో ఐదవ భాగము వెడల్పు ఉండెను రెండు తలుపులను ఒలివ కర్రవి వాటి మీద కెరువులను తమాలా వృక్షములను వికసించిన పుష్పములను చెక్కించి వాటిని బంగారముతో పొదిగించను కెరువుల మీదను తమాలా వృక్షముల మీదను బంగారము పొదిగించను మరియు పరిశుద్ధ స్థల ద్వారమునకు ఒలివ కర్రతో రెండు నిలువు కమ్ములు చేయించెను ఇవి గోడ వెడల్పులో నాలుగవ వంతు వెడల్పుగా ఉండెను రెండు తలుపులు దేవదార కర్రతో చేయబడి ఉండెను ఒక్కొక్క తలుపున కురిండేసి మడతరెక్కలు ఉండెను వాటి మీద అతడు కెరువులను తమాలా వృక్షములను వికసించిన పుష్పములను చెక్కించి ఆ చెక్కిన వాటి మీద బంగారు రేఖను పొదిగించెను మరియు లోపలనున్న సాలను మూడు వరసలను చెక్కిన రాళ్లతోనూ ఒక వరసను దేవదారు దోలములతోనూ కట్టించెను నాలుగవ సంవత్సరం జీపను వాసమున యుహోవా మందిరపు పునాది వేయబడిను పదనొకండవ సంవత్సరము గూలు అని ఎనిమిదవ మాసమున దాని ఏర్పాటు చొప్పున దాని ఉపభాగములన్నిటితోనూ మందిరము సమాప్తమాయని ఏడు సంవత్సరములు సులోమోను దానిని కట్టించుచుండెను రాజులు మొదటి గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయము సులోమోను పదమూడు సంవత్సరములు తన నగరను కట్టించుచుండి దానిని అంతటినీ ముగించెను మరియు అతడు లెబానోను అరణ్యపు నగరును కట్టించెను దీని పొడుగు నూరు మూరలు వెడల్పు యాభై మూరలు ఎత్తు ముప్పది మూరలు నాలుగు వరసల దేవదారు స్తంభముల మీద దేవదారు దూలములు వేయబడిను మరియు నలువది ఐదు స్తంభముల మీద ప్రకదులపైన దేవదారు కర్రలతో అది కప్పబడెను ఆ స్తంభములు వరుస వరుసకు పైగా పదునైదేసు చొప్పున మూడు వరసలు ఉండెను మూడు వరసల కిటికీలు ఉండెను మూడు వరసలలో కిటికీలు ఒకదానికొకటి ఎదురుగా ఉండెను తలుపుల ఎక్కయు కిటికీల ఎక్కయు స్తంభములు చౌకముగా ఉండెను మూడు వరసలలోనూ కిటికీలు ఒకదానికొకటి ఎదురుగా ఉండెను మరియు అతడు స్తంభములు గల ఒక మంటపమును కట్టించెను దాని పొడుగు యాభై మూరలు వెడల్పు ముప్పై మూరలు ఒక మంటపమును వాటి ఎదుటి ఉండెను స్తంభములను లావు గల దూలములను వాటి ఎదుటి ఉండెను తరువాత తాను తీర్పు తీర్చ కూర్చుండుటకై ఒక అధికార మంటపమును కట్టించెను దాని నట్టిల్లు కొన మొదలు దేవదారు కర్రతో కప్పబడెను లోపలి ఆవరణములో తన నివాసపు ఇంటిని ఆ విధముగానే కట్టించెను మరియు సులోమోను తాను వివాహమైన పొరోపు మార్టకు ఈ మంటపము వంటి ఒక నగరును కట్టించెను ఈ కట్టడములన్నీ పునాది మొదలుకుని గోడ చూరు వరకు లోపలను వెలుపలను వాటి పరిమాణ ప్రకారంగా తొలవబడినట్టివియు రంపముల చేత కోయబడినట్టివియు మిక్కిలి వెలగల రాళ్లతో కట్టబడెను ఈ ప్రకారమే గొప్ప ఆవరణపు వైపున ఉన్న వెలుపరి భాగంలో ఉండెను దాని పునాది పదేసి ఎనిమిది వేసి మూరలు గల మిక్కిలి వెలగల పెద్ద రాళ్లతో కట్టబడెను పైతట్టున పరిమాణ ప్రకారంగా చెక్కబడిన మిక్కిలి వెలగల రాళ్లును దేవదారు కర్రలను కలవు గొప్ప ఆవరణమునకు చుట్టును మూడు వరసల చెక్కిన రాళ్లును ఒక వరస దేవదారు దూలములను కలవు యుహోవా మందిరములోని ఆవరణము కట్టబడిన రీతినే ఆ మందిరపు మంటపమును కట్టబడెను రాజైన సులోమోను తూరు పట్టణంలో నుండి హేరావును పిలువనంపించాడు ఇతడు నఫ్తాని గోత్రపు విధవరాలి కుమారుడై ఉండెను ఇతని తండ్రి తూరు పట్టణపు వాడు ఇత్తటి పనివాడు ఈ హేరాము పూర్ణ ప్రజ్ఞ గల బుద్ధిమంతుడును ఇత్తటితో చేయు సమస్తమైన పనులలోను బహు చమత్కారపు పనివాడునై ఉండెను అతడు సులోమోను నద్దకు వచ్చి అతని పని అంతయు చేశాను ఏమనగా అతడు రెండు ఇత్తడి స్తంభములు పోత పోసాను ఒక్కొక్క స్తంభము పదిహేను మూరల నిడివి గలది ఒక్కొక్కటి పన్నెండు మూరల కైవారం కలది మరియు స్తంభముల మీద ఉంచుటకై ఎత్తడితో రెండు పీటలు పోత పోసాను ఒక పీట యొక్క ఎత్తు ఐదు మూరలు రెండవ పీట యొక్క ఎత్తు ఐదు మూరలు మరియు స్తంభముల మీద నున్న పీటలకు అల్లిక పని వంటి పనియు గొలుసు పని దండలను చేయబడెను అవి పీటకు ఏడేసి కలిగి ఉండెను ఇలాగున అతడి స్తంభములను చేసి మీది పీటలను కప్పుటకు చుట్టును అల్లిక పని రెండు వరసలు దానిమ్మ పండ్లతో చేశాను ఈ ప్రకారముగా అతడు రెండవ పీటకును చేశాను మరియు స్తంభముల మీది పీటలు నాలుగు మూరల మట్టుకు తామర పుష్పము వంటి పని గలవై ఉండెను మరియు రెండు స్తంభముల మీద నున్న పీటల మీద అల్లిక పని దగ్గర నున్న ఉబ్బెత్తుకు పైగా దానిమ్మ పండ్లు ఉండెను రెండు వందల దానిమ్మ పండ్లు ఆ పీట మీద వరుస వరుసలుగా చుట్టూ ఉండెను ఈ స్తంభములను అతడు పరిశుద్ధ స్థలపు మంటపములో ఎత్తించెను కుడి పార్శపు స్తంభమును ఎత్తి దానికి యాకీరు అని పేరు పెట్టెను ఎడమ పార్శపు స్తంభమును ఎత్తి దానికి బోయజ్ 
రోజు అని పేరు పెట్టాను ఈ స్తంభముల మీద తామర పుష్పముల వంటి పని ఉండేను ఇలాగున స్తంభముల యొక్క పని సమాప్తమాయను మరియు అతడు పోత పనితో ఒక సముద్రంని చేశాను అది ఈ తట్టు పయంచు మొదలుకుని ఆ తట్టు పయంచు వరకు పది మూరలు అది ఐదు మూరల ఎత్తు గలదై గుండ్రముగా ఉండేను దాని కైవారము ముప్పది మూరలు దాని పై అంచులకు క్రింది చుట్టూ గుబ్బలుండేను మూరకు పది గుబ్బల చొప్పున ఆ గుబ్బలు సముద్రము చుట్టూ ఆవరించి ఉండేను అది పోత పోయబడినప్పుడు ఆ గుబ్బలు రెండు వరుసలుగా పోత పోయబడేను అది పన్నెండు ఎడ్ల మీద నిలువబడి ఉండేను వీటిలో మూడు ఉత్తర దిక్కును మూడు పడమర దిక్కును మూడు దక్షిణ దిక్కును మూడు తూర్పు దిక్కును చూచుచుండేను వీటి మీద ఆ సముద్రము ఎత్తబడి ఉండేను వాటి వెనుకటి భాగములన్నీ లోపలి తట్టు త్రిప్పబడి ఉండేను అది బెత్తెడు దళసరి గలదై ఉండేను దాని పయంచు పాత్రకు పయంచు వలె తామర పుష్పముల వంటి పని కలిగి ఉండేను అది తొమ్మిది గరిసెలు పట్టును మరియు అతడు పది ఇత్తడి స్తంభములు చేశాను ఒక్కొక్క స్తంభము నాలుగు మూరల పొడుగు నాలుగు మూరల వెడల్పు మూడు మూరల ఎత్తు కలిగి ఉండేను ఈ స్తంభముల పని రీతి ఏదనగా వాటి ప్రక్క పలకలు కలవు ఆ ప్రక్క పలకలు జవల మధ్య ఉండేను జవల మధ్య ఉన్న ప్రక్క పలకల మీద సింహములను ఎడ్లును కెరూబులను ఉండేను మరియు జవల మీద అలా ఉండేను సింహముల క్రిందను ఎడ్ల క్రిందను వ్రేలాడు దండల వంటి పని కలిగి ఉండేను మరియు ప్రతి స్తంభమునకు నాలుగేసి ఇత్తడి చక్రములు ఎత్తడి ఇరుసులను కలిగి ఉండేను దాని నాలుగు మూలలను దిమ్మలు కలవు ఈ దిమ్మలు తొట్టి క్రింద అతికిన ప్రతి స్థలము దగ్గర పోత పోయబడేను మరియు దాని మూతి పైపేట ఎందును మీదను మూరెడు నిడివి అయితే మూతి క్రింద స్తంభము పరిచొప్పిన గుండ్రముగా ఉండి మూరన్నర నిడివి మరియు ఆ మూతి మీద ప్రక్కలు గల చెక్కిన పనులు కలవు ఇవి గుండ్రనివిగా కాక చచ్చౌకముగా ఉండేను మరియు ప్రక్క పరకల క్రింద నాలుగు చక్రములు కలవు చక్రముల ఇరుసులు స్తంభములతో అతకబడి ఉండేను ఒక్కొక్క చక్రము మూడేడున్నర నిడివి గలదై ఉండేను ఈ చక్రముల పని రథ చక్రముల పని వలే ఉండేను వాటి ఇరుసులను అడ్డలను పూటీలను ఆకులను పోత పనివై ఉండేను ఒక్కొక్క స్తంభపు నాలుగు మూలలను నాలుగు దిమ్మలు కలవు ఈ దిమ్మలను స్తంభమును ఏకాండముగా ఉండేను మరియు స్తంభమును పైన చుట్టూ జానుడి ఎత్తుగల గుండ్రని బొద్దు కలిగి ఉండేను మరియు స్తంభమును పైనున్న జవలును ప్రక్క పలకలను దానితో ఏకాండముగా ఉండేను దాని జవల పలకల మీదను దాని ప్రక్క పలకల మీదను అతడు కెరువులను సింహములను తమాలా వృక్షములను ఒక్కొక్క దాని చోటును బట్టి చుట్టూను దండలతో వాటిని చెక్కాను ఈ ప్రకారం అతడు పది స్తంభములను చేశాను అన్నిటి పాటియును పరిమాణమును రూపమును ఏకరీతిగా ఉండేను తరువాత అతడు పది ఇత్తడి తొట్లను చేశాను ప్రతి తొట్టి ఏడు వందల ఇరవై తూముల పట్టునది ఒక్కొక్క తొట్టి నాలుగు మూరలు ఒక్కొక్క స్తంభము మీద ఒక్కొక్క తొట్టి పెట్టబడాను మందిరపు కుడి పార్శ్వమున ఐదు స్తంభములను మందిరం యొక్క ఎడమ పార్శ్వమున ఐదు బట్టలను అతడు ఉంచాను సముద్రమును దక్షిణమునకు ఎదురుగా తూర్పు తట్టున మందిరం యొక్క కుడి పార్శ్వమును ఉంచాను మరియు హేరాము తొట్లను చేటలను గిన్నెలను చేశాను ఈ ప్రకారము హేరాము రాజైన సులోమోన్ ఆజ్ఞను బట్టి యుహోబా మందిరపు పని అంతయు ముగించాను రెండు స్తంభములను ఆ రెండు స్తంభముల మీద నున్న పై పేటల పళ్ళెములను ఆ స్తంభములను పై పేటల పళ్ళెములను కప్పిన రెండు అల్లికలను ఆ స్తంభముల మీద నున్న పై పేటల రెండు పళ్ళెములను కప్పిన అల్లిక ఒక్కంటికి రెండు వరసల చొప్పున రెండు అల్లికలకు నాలుగు వందల దానిమ్మ పండ్లను పది స్తంభములను స్తంభముల మీద పది తొట్లను ఒక సముద్రమును సముద్రము క్రింద పన్నెండు ఎడ్లను బిందెలను చేటలను గిన్నెలను వీటినన్నిటినీ రాజైన సులోమోన్ ఆజ్ఞను బట్టి హేరాము యుహోవా మందిరములకు చేశాను ఈ వస్తువులన్నీ మెరుగు పెట్టిన ఇత్తడివై ఉండేను యార్దాన మైదాన వందు సుకోతునకు సారే తానునకును మధ్య జగట భూమి అందు రాజు వాటిని పోత పోయించాను అయితే ఈ ఉపకరణములు అతి విస్తారములైనందున సులోమోన్ ఎత్తు చూచుట మానివేశాను ఇత్తడి యొక్క ఎత్తు ఎంతైనది తెలియబడకపోయాను మరియు సులోమోను యుహోవా మందిర సంబంధమైన తగ్గిన ఉపకరణములన్నింటినీ చేయించాను అనగా బంగారపు బలిపీఠమును సముఖపు రొట్టెల నుంచి బంగారపు బలలను గర్భాలయపు ముందర కుడి పార్శ్వమున ఐదును ఎడమ పార్శ్వమున ఐదును పది బంగారపు దీపస్తంభములను బంగారపు పుష్పములను ప్రమిదలను కారులను మేలిమి బంగారపు పాత్రలను కత్తెరలను గిన్నెలను దూప కలసములను అంతర్ మందిరమును అతి పరిశుద్ధమైన స్థలం యొక్క తలుపులకును మందిరమును ఆలయపు తలుపులకును కలిగిన బంగారపు బంధులను వీటన్నిటినీ చేయించాను 
ఈ ప్రకారము రాజైన సులోమోను యుహోవా మందిరములకు చేసిన పని అంతయు సమాప్తమాయను మరియు సులోమోను తన తండ్రి అయిన దావీదు ప్రతిష్ఠించిన వెండిని బంగారమును ఉపకరణములను తెప్పించి యుహోవా మందిరపు ఖజానాలో ఉంచెను రాజులు మొదటి గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము అప్పుడు సియోలో అని దావీదు పురములో నుండి యుహోవా నిబంధన మందస్సమును పైకి తీసుకుని వచ్చినకు ఎరుషలేములో నుండి రాజైన సులోబోను ఇస్రాయలీల పెద్దలను గోత్ర ప్రధానులను అనగా ఇస్రాయలీల పితృల కుటుంబముల పెద్దలను తన ఎద్దకు సమకూర్చాడు కాబట్టి ఇస్రాయలీలందరూ ఏతనిమ్మను ఏడవ మాసమందు పండుగ కాలమున రాజైన సులోమోను వద్దకు కూడుకొని ఇస్రాయలీల పెద్దలందరూ రాగా యాజకులు యుహోవా మందస్సమును ఎత్తి దాన్ని తీసుకుని వచ్చింది ప్రత్యక్షపు గుడారములు గుడారంలో ఉన్న పరిశుద్ధ ఉపకరణములను యాజకులను లేవీలను తీసుకుని రాగా రాజైన సులోమోను అతని ఎద్దకు కూడి వచ్చిన ఇస్రాయలీలకు సమాజకులు అందరూ మందస్సము ముందర నిలువబడి లెక్కింప సఖ్యము కాని గొర్రెలను ఎడ్లను బలిగా అర్పించింది మరియు యాజకులు యుహోవా నిబంధన మందసమును తీసుకుని దాని స్థలములో అనగా మందిరపు గర్భాలయముకు అతి పరిశుద్ధ స్థలములో కెరూబుల రెక్కల క్రింద దానిని ఉంచింది కెరూబుల రెక్కలు మందస స్థానము మీదకి చాపబడేను ఆ కెరూబుల మందస్సమును దాని దండెలను పై తట్టున తమ్మేను వాటి కొనలు గర్భాలయం ఎదుట పరిశుద్ధ స్థలములోనికి కనబడినంత పొడవుగా ఆ దండెలు ఉంచబడేను కానీ ఇవి బయటకు కనబడలేదు అవి నేటి వరకు అక్కడనే ఉన్నవి ఇస్రాయ ఐగుప్తు దేశంలో నుండి వచ్చినప్పుడు యుహోవా వారితో నిబంధన చేయగా మోషే తాను హోరేబునందు ఆ పలకలను మందసములో ఉంచాను దానిలో ఆ రెండు రాతి పలకలు తప్ప మరి ఏమీ లేకపోయాను యాజకులు పరిశుద్ధ స్థలంలో నుండి బయటికి వచ్చినప్పుడు మేఘము యుహోవా మందిరములు నింపాను కాబట్టి యుహోవా తేజో మహిమ యుహోవా మందిరములో నిండుకొనగా ఆ మేఘమున్న హేతువు చేత యాజకులు సేవ చేయటకు నిలువలేకపోయింది సులోమోను దాని చూచి గాఢాంధకార మందు నివాసము చేయుదునని యుహోవా సెలవిచ్చి ఉన్నాడు నీవు నివాసము చేయటకు నేను మందిరము కట్టించి ఉన్నాను సదాకాలము అందులో నీవు నివసించుటకై నేనొక స్థలమును ఏర్పరిచి ఉన్నాను అని చెప్పి తన ముఖమును ప్రజల తట్టు త్రిప్పుకొని ఇస్రాయలీల సమాజం అంతయు నిలిచి ఉండగా ఇస్రాయలీల సమాజకులు అందరినీ ఇలాగు దీవించాడు నా తండ్రి అయిన దావీదులకు మాట ఇచ్చి దాన్ని నెరవేర్చిన ఇస్రాయలీల దేవుడైన యహోవా స్తోత్రము కలిగి ఉండి గాక నేను ఇస్రాయలీలకు నా జనులను ఐగుప్తులో నుండి రప్పించిన నాట నుండి నా నామము దాని ఎందుండునట్లుగా ఇస్రాయలీల గోత్ర స్థానములలో ఏ పట్టణములోనైనాను మందిరమును కట్టించుటకు నేను కోరలేదు కానీ ఇస్రాయలీలకు నా జనుల మీద దావీదును ఉంచుటకు నేను కోరి ఉన్నాను అని ఆయన సెలవిచ్చాను ఇస్రాయలీల దేవుడైన యహోవా నామఘనతకు ఒక మందిరమును కట్టించవలని నా తండ్రి అయిన దావీదునకు మనస్సు పుట్టగా యహోవా నా తండ్రి అయిన దావీదుతో సెలవిచ్చిన దేమనగా నా నామ ఘనతకు ఒక మందిరము కట్టించుటకు నీవు తాత్పర్యము కలిగి ఉన్నావు ఆ తాత్పర్యము మంచిదే అయినను నీవు మందిరమును కట్టించకూడదు నీ నడుములో నుండి పుట్టబోవు నీ కుమారుడు నీ నామ ఘనతకు ఒక మందిరమును కట్టించును తాను సెలవిచ్చిన మాటను యుహోవా నెరవేర్చి ఉన్నాడు నేను నా తండ్రి అయిన దావీదును ప్రతిగా నియమింపబడి యుహోవా సెలవు చెప్పిన ఇస్రాయలీల మీద సింహాసనాసీనుడై ఉండి ఇస్రాయలీల దేవుడైన యుహోవా నామగనతకు మందిరమును కట్టించి ఉన్నాను అందులో యుహోవా నిబంధన మందస్సమునకు స్థలమును ఏర్పరిచి ఐగుప్తు దేశంలో నుండి ఆయన మన పితరులను రప్పించినప్పుడు ఆయన చేసిన నిబంధన అందులోనే ఉన్నది ఇస్రాయలీల సమాజకులందరూ చూచుచుండగా సులోమాను యుహోవా బలిపీఠం ఎదుట నిలువబడి ఆకాశము తట్టు చేతులెత్తి ఇట్లనేను యుహోవా ఇస్రాయలీల దేవా పైనన్న ఆకాశమందైనను క్రిందనన్న భూమి అందైనను నీ వంటి దేవుడు ఒకడను లేడు పూర్ణ మనస్సుతో నీ దృష్టికి అనుకూలముగా నడుచు నీ దాసుల విషయమై నీవు నిబంధనను నెరవేర్చుచు కరికరము చూపుచూ ఉండువాడవై ఉన్నావు నీ దాసుడైన నా తండ్రి యొక్క దావీదులకు నీవు చేసిన వాగ్దానములు స్థిరపరిచి నీవిచ్చిన మాటను నేడు నెరవేర్చి ఉన్నావు యుహోవా ఇస్రాయలీల దేవా నీ కుమారు సత్ప్రవర్తన కలవారై నీవు నా ఎదుట నడిచినట్లు నా ఎదుట నడిచిన ఎడలా నా దృష్టికి అనుకూలుడై ఇస్రాయలీల మీద సింహాసనాసీనుడగువాడు నీ కుంటక మానడని సెలవిచ్చితివి నీవు నీ దాసుడును నా తండ్రియు నాకు దావీదునకు ఇచ్చిన వాగ్దానములు స్థిరపరచుము ఇస్రాయలీల దేవా దయచేసి నీ దాసుడును నా తండ్రియునైన దావీదుతో నీవు సెలవిచ్చిన మాటను నిశ్చయపరచుము 
నిశ్చయముగా దేవుడు ఈ లోకమందు నివాసము చేయడు ఆకాశ మహాకాశములు సహితము నిన్ను పట్టజాలము నేను కట్టించిన ఈ మందిరము ఎలాగు పట్టును అయినను యుహోవా నా దేవా నీ దాసుడునైన నా ప్రార్థనను విన్నపమును అంగీకరించి ఈ దినమున నీ దాసుడునైన నేను చేయి ప్రార్థనను పెట్టు మొరను ఆలకించుము నీ దాసుడునైన నేను చేయి ప్రార్థనను దయతో అంగీకరించినట్లు నా నామము అక్కడ ఉండునని ఏ స్థలమును గుర్చి నీవు సెలవిచ్చితువో ఆ స్థలమైన ఈ మందిరము తట్టు నీ నేత్రములు రేయింబంగులు తెరవబడి ఉండునుగాక మరియు నీ దాసుడునైన నేనును నీ జనులైన ఇస్రాయేలీలును ఈ స్థలము తట్టు తిరిగి ప్రార్థన చేయనప్పుడెల్లా నీ నివాస స్థానమైన ఆకాశమందు విని మా విన్నపము అంగీకరించుము వినినప్పుడు ఎలా మమ్మను క్షమించుము ఎవడైనను తన పొరుగువానికి అన్యాయము చేయగా అతని చేత ప్రమాణము చేయించుటకు అతని మీద ఒట్టు పెట్టబడిన ఎడల అతడు ఈ మందిర మందున నీ బలిపీటం ఎదుట ఆ ఒట్టు పెట్టినప్పుడు నీవు ఆకాశమందు విని నీ దాసులకు న్యాయము తీర్చి హాని చేసిన వాని తల మీదకి శిక్ష రప్పించి నీతి పోర్ని నీతి చెప్పిన వానికి ఇచ్చి వాని నీతిని నిర్ధారణ చేయుము మరియు ఇస్రాయేలీలకు నీ జనులు నీకు విరోధముగా పాపము చేయుటి చేత సమ శత్రువుని ఎదుట మొత్తబడినప్పుడు వారు నీ తట్టు తిరిగి నీ నామమును ఒప్పుకొని ఈ మందిర బద్దు నిన్ను కూర్చి ప్రార్థన విన్నపమును చేయునప్పుడెల్లా నీవు ఆకాశమందు విని ఇస్రాయేలీలకు నీ జనులు చేసిన పాపమును క్షమించి వారి పితరులకు నీ విచ్చిన దేశంలోనికి వారిని తిరిగి రప్పించుము మరియు వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసినందున ఆకాశము ముయబడి వర్షము లేకపోగా నీవు వారిని గిలాగుల శ్రమ పెట్టుట వలన వారు నీ నామమును ఒప్పుకొని తమ పాపములను విడిచి ఈ స్థలము తట్టు తిరిగి ప్రార్థన చేసిన ఎడల నీవు ఆకాశమందు విని నీ దోసలైన ఇస్రాయేలీలకు నీ జల్లు చేసిన పాపమును క్షమించి వారు నడవలసిన సన్మార్గమును వారికి చూపించి నీ జలులకు నీవు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చిన భూమి మీద వర్షము కురిపింపము దేశమందు క్షామము కాని తెగులు కాని గాడుపు దెబ్బ కాని చిత్తపటుట కాని మిడతలు కాని కీడ పురుగు కాని కలిగినను వారి శత్రువు వారి దేశపు పట్టడములలో వారిని ముట్టడి వేసినను ఏ తెగులు కాని వ్యాధి కాని కలిగినను ఇస్రాయేలీలకు నీ జనులలో ప్రతి మనిషి తన తన మనోవ్యాధిని తెలుసుకునను కదా ఒక్కడైనను జనులు అందరైనను ఈ మందిరము తట్టు తమ చేతులు చాపి ప్రార్థన విన్నపములు చేసిన ఎడల ప్రతి మనిషి యొక్క హృదయము నీ వెరుగుదువు కనుక నీవు ఆకాశమును నీ నివాస స్థలమందు విని క్షమించి దయచేసి ఎవరి ప్రవర్తనను బట్టి వారికి ప్రతిఫలం ఇచ్చి మా పితరులకు నీవు దయచేసిన దేశమందు జనులు బ్రతుకు దినములన్నిటను వారిని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండినట్లు చేయుము నరపుత్రులందరి హృదయములను నీవు మాత్రమే తెలుసుకుని ఉన్నావు మరియు ఇస్రాయేలీలకు నీ జనుల సంబంధులు కాని పరదేశులు నీ నామమును బట్టి దూరదేశము నుండి వచ్చి నీ ఘనమైన నామమును గుర్చి నీ బాహుబలమును గుర్చి నీవు చాపిన బాహు ప్రసిద్ధిని గుర్చి విందురు వారు వచ్చి ఈ మందిరము తట్టు తిరిగి ప్రార్థన చేసి నీడలా ఆకాశమును నీ నివాస స్థలమందు నీవి విని పరదేశులు నిన్ను వేడుకొని దాని ప్రకారము సమస్తము అనుగ్రహించుము అప్పుడు లోకములోని జనులందరూ నీ నామమును ఎరిగి ఇస్రాయేలీలకు నీ జనుల వలనే నీ ఎందు భయభక్తులు కలిగి నేను కట్టించిన ఈ మందిరమునకు నీ పేరు పెట్టబడినదని తెలుసుకొందురు మరియు నీ జనులు తమ శత్రువులతో యుద్ధం చేయుటకై నీవు వారిని పంపించు ఏ స్థలమునకైనను బయలుదేరినప్పుడు నీవు కోరుకొని పట్టణము తట్టును నీ నామ గణతకు నేను కట్టించిన మందిరము తట్టును యుహోవావగు నీకు వారి ప్రార్థన చేసి నీడలా ఆకాశమందు నీవు వారి ప్రార్థన విన్నపములను విని వారి కార్యములను నిర్వహించుము పాపము చేయని వాడు ఒక్కడును లేడు వారు నీకు విరోధముగా పాపము చేసి నీడలనేమి నీవు వారి మీద కోపగించుకుని వారిని శత్రువుల చేతికి అప్పగించి నీడలనేమి వారు వీరిని దూరమైనట్టు గాని దగ్గర అయినట్టు కాని ఆ శత్రువుల దేశంలోనికి చెరగా కొనిపోయినప్పుడు వారి చెరగా కొనుకోబడిన దేశమందు తాము చేసిన దానిని మనసునకు తెచ్చుకొని మేము దుర్మార్గులమై ప్రవర్తించి పాపము చేసిమని చెప్పి తమ్ములు చెరగా కొనుపోయిన వారి దేశమందు చిత్తించి పశ్చాత్తాపడి నీకు విన్నపము చేసినీడలా తమ్ములు చెరగా కొనుపోయిన వారి యొక్క 
దేశమందు పూర్ణ హృదయముతోనూ పూర్ణ ఆత్మతోనూ వారు నీ తట్టు తిరిగి నీవు వారి పితరులకు దయచేసిన దేశము తట్టును నీవు కోరుకొనిన పట్టణము తట్టును నీ నామగణతకు నేను కట్టించిన మందిరము తట్టును నిన్ను గూర్చి ప్రార్థన చేసినీడలా ఆకాశమును నీ నివాస స్థలమందు నీవు వారి ప్రార్థన విన్నపములను విని వారి కార్యమును నిర్వహించి నీకు విరోధముగా పాపము చేసిన మీ జనులు ఏ తప్పుల చేత నీ విషయమే అపరాధులైరో ఆ తప్పులను వారికి క్షమించి వారిని చెరలోనికి కొనిపోయిన వారు వారిని కనికరించినట్లు వారి ఎడల కనికరము పుట్టించుము వారు ఐగుప్తు దేశంలో నుండి ఆ ఇనుప కొలిమిలో నుండి నీవు రప్పించిన నీ జనులను నీ స్వాస్థ్యమునై ఉన్నారు కాబట్టి నీ దాసుడునైన నేను చేయి విన్నపము మీదను ఇస్రాయేలీలకు నీ జనులు చేయి విన్నపము మీదను దృష్టి ఉంచి వారు ఏ విషయములు ఎందు నిన్ను వేడుకుందురో ఆ విషయములు ఎందు వారి విన్నపములు నాలకించుము ప్రభువా ఇహోవా నీవు మా పితరులను ఐగుప్తులో నుండి రప్పి ప్పుడు నీవు నీ దాసుడైన మోషే ద్వారా ప్రమాణమిచ్చినట్లు నీ స్వాస్తి మొగినట్లుగా లోకమందున్న జనుల అందరిలో నుండి వారిని ప్రత్యేకించి కదా సులోబోను ఇలాగు ప్రార్థించుటయు విన్నపము చేయుటయు ముగించి ఆకాశం తట్టు తన చేతులను చాపి ఇహోవా బలిపీట మీదట మోకాళ్ళూరుట మాని లేచి నిలిచిన తరువాత అతడు మహాశబ్దంతో ఇస్రాయేలీల సమాజం అంతటినీ జీవించను ఎట్లనగా తాను చేసిన వాగ్దానం అంతటిని బట్టి ఇస్రాయేలీలకు తన జనులకు నెమ్మది దయచేసిన ఇహోవాకు స్తోత్రము కలిగి ఉండునుగాక తన దాసుడైన మోషే ద్వారా ఆయన చేసిన శుభ వాగ్దానములో ఒక మాటైనా తప్పిపోయినది కాదు కాబట్టి మన దేవుడైన ఇహోవా మనలను వదలకను విడువకను మన పితరులకు తోడుగా ఉన్నట్లు మనకును తోడుగా ఉండి తన మార్గములన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకొనున్నట్లుగాను తాను మన పితరులకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను కట్టడలను విధులను చేకొనున్నట్లుగాను మన హృదయములను తన తట్టు త్రిప్పుకొనుగాక ఆయన తన దాసుడునైన నా కార్యమును ఇస్రాయలీలకు తన జనుల కార్యమును అవసరము చొప్పున ఎల్లప్పుడూ నిర్వహించినట్లుగా నేను ఇహోవా ఎదుట విన్నపము చేసిన ఈ మాటలు రేయిం బగలు మన దేవుడైన ఇహోవా సన్నిధిని ఉండునుగాక అప్పుడు లోకమందున్న జనుల అందరినూ ఇహోవాయే దేవుడనియు ఆయన తప్ప మరి ఏ దేవుడును లేడనియు తెలుసుకుందురు కాబట్టి ఆయన నియమించిన కట్టడలను అనుసరించి నడుచుకొనుటకును ఈ దినమందున్నట్లు ఆయన చేసిన నిర్ణయములను చేకొనుటను మీ హృదయము మీ దేవుడునైనా యుహోవా విషయమై సర్వసిద్ధముగా ఉండునుగాక అంతట రాజును అతనితో కూడా ఇస్రాయేలీలందరూ యుహోవా సముఖమందు బరులు అర్పించుచుండగా ఇరవై రెండు వేల ఎడ్లును లక్షా ఇరవై వేల గొర్రెలను సులోబోను సమాధాన బలులుగా యుహోవాకు అర్పించను ఈ ప్రకారము రాజును ఇస్రాయేలీలందరూ యుహోవా మందిరమును ప్రతిష్ట చేసిరి ఆ దినమున యుహోవా సముఖమందున్న ఎత్తటి బలిపీఠము ఆ దహన బలులను నైవేద్యములను సమాధాన బలిపశువు క్రొవ్వును అర్పించుటకు బహు చిన్నదై చాలకపోయను గనుక రాజు యుహోవా మందిరము ముందర ఉన్న ఆవరణము మధ్య నుండి స్థలమును ప్రతిష్ఠించి అచ్చట దహన బలులను నైవేద్యములను సమాధాన బలిపశువుల ప్రొవ్వును అర్పించను మరియు ఆ సమయమున సులోబోనును అతనితో కూడా ఇస్రాయేలీలందరూ హమాతునకు పోవు మార్గము మొదలుకొని ఐగుప్తు నది వరకు ఉన్న సకల ప్రాంతముల నుండి వచ్చిన ఆ మహాసమూహమును రెండు వారములు అనగా పదునాలుగు దినములు యుహోవా సుముఖ మందు ఉత్సవము చేసేది ఎనిమిదవ దినమున అతడు జనులకు సెలవీయగా వారు రాజును పొగడి యుహోవా తన దాసుడైన దావీదునకును ఇస్రాయేలీలకు తన జనులకును చేసిన మేలంతటినీ బట్టి సంతోషించుచు ఆనంద హృదయులై తమ తమ గుడారములకు వెళ్ళిపోయారు రాజులు మొదటి గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము సులోమోని యుహోవా మందిరమును రాజనగరము కట్టుటయు తాను చేయకూరిన దంతటిని చేయుటయు ముగించిన తరువాత గివియోనులో ప్రత్యక్షమైనట్లు రెండో మారు యుహోవా సులోమోనునకు ప్రత్యక్షమై అతనితో ఇలాగు సెలవిచ్చను నా సముఖమందు నీవు చేసిన ప్రార్థన విన్నపములను నేను అంగీకరించి నా నామమును అక్కడ సదాకాలము ఉంటకు నీవు కట్టించిన ఈ మందిరమును పరిశుద్ధపరిచి ఉన్నాను నా దృష్టియు నా మనస్సును 
ఎల్లప్పుడూనూ అక్కడ ఉండును నీ తండ్రి అయిన దావీతు నడిచినట్లు నీవును యథార్థ హృదయుడివై నీతిని బట్టి నడుచుకుని నేను నీకు సెలవిచ్చిన దంతటి ప్రకారము చేసి నా కట్టడలను విధులను అనుసరించిన ఎడలా నీ సంతతిలో ఒకడు ఇస్రాయేలీల మీద సింహాసనాసీనుడై ఉండక మానడని నీ తండ్రి అయిన దావీదునకు నేను సెలవిచ్చి ఉన్నట్లు ఇస్రాయేలీల మీద నీ సింహాసనములు చిరకాలం వరకు స్థిరపరచుదును అయితే మీరే కాని మీ కుమారులే కాని ఏ మాత్రమైనను నన్ను వెంబడించుట మాని నేనిచ్చిన ఆజ్ఞలను కట్టడలను అనుసరింపక ఇతరమైన దేవతలను కొలిచి పూజించిన ఎడలా నేను ఇస్రాయేలకిచ్చిన ఈ దేశంలో వారిని ఉండనియక వారిని నిర్మూలం చేసి నా నామమునకు నేను పరిశుద్ధపరిచిన ఈ మందిరమును నా సముఖములో నుండి కొట్టివేసదు ఇస్రాయేలు సర్వజనములలో చెదిరిపోయి సామెటగాను హేళనగాను చేయబడుదురు ఈ మందిర మార్గంన వచ్చి వారందరూ దాని చూచి ఆశ్చర్యపడి ఇసి అని యహోవా ఈ దేశమునకును ఈ మందిరమునకును ఇలాగున ఎందుకు చేసినని అడుగగా జనులు ఇట్లందరూ ఐగుప్తు దేశంలో నుండి తమ పితరులను రప్పించిన తమ దేవుడైన యహోవాను వారు విడిచి ఇతర దేవతలను ఆధారము చేసుకుని కొలిచి పూజించుచు వచ్చిరి కనుక యహోవా ఈ కీడంతయు వారి మీదికి రప్పించి ఉన్నాడు సులోమాన్ యహోవా మందిరములు రాజనగరును ఈ రెండింటిని ఇరువై సంవత్సరముల లోగా కట్టించదు అతడు పని ముగించిన తరువాత తూరు రాజైన హేరాము సులోమాను కోరినంత మట్టుకు దేవదారు రాణులను సరళ వృక్షపు రాణులను బంగారమును అతనికి ఇచ్చి ఉన్నందున సులోమోను గలిలయ దేశమందున్న ఇరువది పట్టణములను హేరాము కప్పగించను హేరాము సులోమోను తనకిచ్చిన పట్టణములను చూచుటకు తూరు నుండి రాగా అవి అతని దృష్టికి అనుకూలమైనవిగా కనబడలేదు కనుక నా సహోదరుడా నీవు నాకిచ్చిన ఈ పట్టణములు ఏ పాటి వనెను నేటి వరకు వాటికి కాబూల్ అని పేరు హేరాము రెండు వందల నలభై మణుగుల బంగారమును రాజునకు పంపించను యహోవా మందిరమును సులోమోను నగరమును మిల్లోను ఎరుషిలేం యొక్క ప్రాకారమును హాసోరు మెగిద్దో గెజెరు అని పట్టణములను కట్టించుటకు సులోమోను బెట్టి వారిని పెట్టాను ఐగుప్తు రాజైన పొరో గెజరు మీదికి వచ్చి దాన్ని పట్టుకుని అగ్ని చేత కాల్చి ఆ పట్టణం కణానీలను హతము చేసి దానిని తన కుమార్తె అయిన సులోమోను భార్యకు కట్టణముగా ఇచ్చాను సులోమోను గెజరును కట్టించను మరియు దిగువను బేత్ హోరోను బైతాతును అరణ్యములో ఉన్న తద్మోరును సులోమోను భోజన పదార్థములకు ఏర్పాటైన పట్టణములను రథములకు ఏర్పాటైన పట్టణములను రౌతులకు ఏర్పాటైన పట్టణములను సులోమోను ఎరుషులేమునందును లెబానోనందును తాను ఏరిన దేశమంతటి ఎందును ఏదేని కట్టుటకు కోరినో అదియును కట్టించను అయితే ఇస్రాయేలీలు కాని అమోరీలు హిత్తీలు పెరిజ్జీలు హివ్వీలు యోబసీలు అను వారిలో శేషించిన వారు ఉండిరి ఇస్రాయేలీలు వారిని నిర్మూలము చేయలేకపోగా వారి దేశమందు శేషించి ఉన్న వారి పిల్లలను సులోమోను దాసత్వము చేయ నియమింపగా నేటి వరకు అలాగు జరుగుచున్నది అయితే ఇస్రాయేలీలలో ఎవరినైనను సులోమోను దాసునిగా చేయలేదు వారు రాణువు వారుగాను తనకు సేవకులుగాను అధిపతులుగాను సైన్యాధిపతులుగాను అతని రథాధిపతులుగాను రౌతులుగాను ఉండిరి సులోమోను యొక్క పని మీద ఉన్న ప్రధానులు ఐదు వందల యాభై మంది వీరు పనివాండ్ల మీద అధికారులుగా ఉండిరి ఫరో కుమార్తె దావీదుపురము నుండి సులోమోను తనకు కట్టించిన నగరును కెక్కి రాగా అతడు మిల్లోను కట్టించను మరియు సులోమోను తాను కట్టించిన బలిపీఠం మీద ఏడాదిలో మూడు మార్లు దహన బలులను సమాధాన బలులను యుహోవాకు అర్పించుచు యుహోవా సొక్క మందున్న పీఠము మీద దోపద్రవ్యము వేయించుండెను పిమ్మట అతడు మందిరమును సమాప్తం చేశాను మరియు రాజైన సులోమోను యదోము దేశపు ఎర్ర సముద్ర తీరం మందున్న ఏలకు దగ్గర యసోన్ గెవెర్నందు వాడలను కట్టించను సులోమోను సేవకులతో కూడా హేరాము సముద్ర ప్రయాణము చేయనిరిగిన వాడవారైనా తన దాసులను వాడల మీద పంపాను వారు ఓఫిరన్ సరమునకు పోయి అచ్చటి నుండి ఎనిమిది వందల నలుగుది మొడుగుల బంగారమును రాజైన సులోమోను నందుకు తీసుకుని వచ్చి రాజులు మొదటి గ్రంథము పదవ అధ్యాయము 
క్షేమాదేశ ప్రాణి ఇహోవా నామములు గుర్చు సొలోమోనులకు కలిగిన కీర్తిని గుర్చి విని గోడార్థము గల మాటల చేత అతనిని శోధించుటికై వచ్చాను ఆమె గొప్ప పరివారముతో గంధవర్గమును విస్తారమైన బంగారమును రత్నములను ఒంటెల మీద ఎక్కించుకుని ఎరుషులేమునకు వచ్చాను సులోమోను దర్శనము చేసి తనకు తోచిన దానిని అంతటినీ బట్టి అతనితో మాట్లాడగా ఆమె వేసిన ప్రశ్నలన్నిటికీ సులోమోను ప్రత్యుత్తరము చెప్పాను రాజునకు మరుగైన దేవియు లేనందున ఆమె ప్రశ్న వేసిన వాటిని అన్నిటి భావము చెప్పాను క్షేమరాణి సులోమోను యొక్క జ్ఞానమును అతడు కట్టించిన మందిరమును అతని బల్ల మీదనున్న భోజన ద్రవ్యములను అతని సేవకులు కూర్చున్న పీఠములను అతని ఉపచారులు కనిపెట్టుటను వారి వస్త్రములను అతనికి గిన్నెను అందించు వారిని యుహోవా మందిరమందు అతడు అర్పించు దహన బలులను చూచి విస్మయం వందినదై రాజుతో ఇట్లనను నీ కార్యములను గూర్చియు జ్ఞానమును గూర్చియు నా దేశబంధు నేను వినిన మాట నిజమే అయినను నేను వచ్చి కన్నులారా చూడక మునుపు ఆ మాటలను నమ్మక ఉంటిని ఉన్నదానిలో సగమైనను నాతో చెప్పబడలేదని ఇప్పుడు నేను తెలుసుకొనిచున్నాను నీ జ్ఞానమును నీ భాగ్యమును నేను విన దానిని బహుగా మించి ఉన్నవి నీ జడులు భాగ్యవంతులు నీ ముందర ఎల్లప్పుడూ నిలిచి నీ జ్ఞాన వచ్చినములను విడుచుండు నీ సేవకులను భాగ్యవంతులు నీ ఎందు ఆనందించి నిన్ను ఇస్రాయేలీల మీద రాజుగా నియమించిన నీ దేవుడైన యుహోవాకు స్తోత్రము కలుగునుగాక యుహోవా ఇస్రాయేలీలందు శాశ్వత ప్రేమ ఉంచెను గనుక నీతి న్యాయములను అనుసరించి రాజకార్యములను జరిగించటకు ఆయన నిన్ను నియమించను అనెను మరియు ఆమె రాజునకు రెండు వందల నలభై మణుగుల బంగారమును బహువిస్తారమైన గంధవర్గమును రత్నములను ఇచ్చెను క్షేమదేశ ప్రాణి రాజైన సులోమోలకు ఇచ్చిన గంధవర్గములంత విస్తారము మరి ఎన్నడైనను రాలేదు మరియు ఓపిరు దేశము నుండి బంగారము తెచ్చిన హీరాము వాడలు ఓపిరు నుండి చందన పుమ్రాణులను రత్నములను బహువిస్తారముగా తెచ్చాను ఈ చందన పుమ్రాణుల చేత రాజు యుగోవా మందిరమునకును రాజనగరునకును స్తంభములను గాయకులకు సితారాలను స్వరమండలములను చేయించారు ఇప్పుడు అటువంటి చందన కుమ్రాలు దొరకవు ఎక్కడనూ కనబడవు సులోమోను తన ప్రభావములకు తగినట్టు క్షేమదేశ ప్రాణికిచ్చినది పోగా ఆమె కోరిన ప్రకారము ఆమె ఇచ్చా పూర్తిగా ఆమెకిచ్చాడు అప్పుడు ఆమెయు ఆమె సేవకులను తమ దేశమునకు తిరిగి వెళ్ళిరి ఏటేటా సులోమోనునకు వచ్చు బంగారము వెయ్యిన్ని మూడు వందల ముప్పై రెండు మణుగుల ఎత్తు ఇదియూ కాక గంధవర్గములు మొదలైనవి వర్తకుల ఎద్ద నుండి అరబి రాజుల ఎద్ద నుండి దేశాధికారుల ఎద్ద నుండి అతనికి చాలా వచ్చు చూడాను రాజైన సులోమోను చుట్టితో కొట్టిన బంగారముతో అనుగులు గల రెండు వందల డాళ్లను చేయించాడు డాలు ఒకంటికి ఆరు వందల తులముల ఎత్తు బంగారం ఉండేను మరియు సుత్తితో కొట్టిన బంగారముతో అతడు మూడు వందల కేడములను చేయించాను కేడము ఒక్కింటికి మూడు వందల బంగారపు తులముల ఎత్తు బంగారం ఉండేను వీటిని రాజు లెబానాను అరణ్యపు మందిరం ఉంచాడు మరియు రాజు దంతము చేత పెద్ద సింహాసనము చేయించి సువర్ణముతో దాన్ని పొదిగించాను ఈ సింహాసనమునకు ఆరు మెట్లు ఉండేను సింహాసనము మీది బాగపు వెనక తట్టు గుండ్రముగా ఉండేను ఆసనమునకు ఇరు పార్శ్వముల ఎందు ఓతలు ఉండేను ఓతల దగ్గర రెండు సింహములు నిలిచి ఉండేను ఇరు ప్రక్కల ఆరు మెట్ల మీద పన్నెండు సింహములు నిలిచి ఉండేను అటువంటిది ఏ రాజ్యమందైనను చేయబడలేదు మరియు రాజైన సులోమోను పాన పాత్రలు బంగారపువై ఉండేను లెబానోను అరణ్య మందిరపు పాత్రలను బంగారపువే వెండిది ఒకటి లేదు సులోమోను దినములలో వెండి ఎన్నికకు రాలేదు సముద్ర మందు హేరాపు వాడలతో కూడా తరిశీషు వాడలను రాజునకు కలిగి ఉండేను ఈ తరిశీషు వాడలు మూడు సంవత్సరములకు ఒక మారు బంగారమును వెండిని దంతమును కోతులను నెవరి పిట్టలను తీసుకుని వచ్చి చూడను ఈ ప్రకారము రాజైన సులోమోను ధనము చేతను జ్ఞానము చేతను భూపతులు అందరిలో అధికుడై ఉండేను అతని హృదయమందు దేవుడు ఉంచిన జ్ఞానవాకులను వినుటకై లోపులందరినూ అతని చూడగోరిది ఏర్పాటైన ప్రతి మనిషి వెండి వస్తువులు కాని బంగారపు వస్తువులు కాని వస్త్రములు కాని యుద్ధాయుధములు కాని గంధవర్గములు కాని 
గొర్రెములు కానీ కంచరగాడిదులు కానీ తన తన వంతు చొప్పున కట్నములను ఏటాటా తీసుకుని వచ్చుచుండేను మరియు సులోమోను రథములను రౌతులను సమకూర్చేను అతడు వెయ్యిన్ని నాలుగు వందల రథములను పన్నెండు వేల రౌతులను కలవాడై ఉండేను వీటిని అతడు రథములకై ఏర్పడిన పురములలోను ఎరుషులేమునందు రాజునందును ఉంచ నిర్ణయించను రాజు ఎరుషులేములో వెండిని రాళ్లంత విస్తారముగా వాడుకు చేశాను దేవదారు రాళ్లను షెఫేలా ప్రదేశంలో ఉన్న మేడి చెట్లలో విస్తరింపచేశాను సులోమోను నక్కుండు గుర్రములు ఐగుప్తులో నుండి తేబడేను రాజు వర్తకులు ఒక్కొక్క గుంపునకు నియామకమైన ధరనిచ్చి గుంపులు గుంపులుగా కొని తెప్పించి వారి ఐగుప్తులో నుండి కొని తెచ్చిన రథం ఒకటింటికి ఆరు వందల తొలుముల వెండియు గుర్రం ఒకటింటికి నూట యాభై తొలుముల వెండియు ఇచ్చిరి హిత్తీల రాజులందరి కొరకును ఆరాము రాజుల కొరకును వారు ఆ ధరకే వాటిని తీసుకొని రాజులు మొదటి గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయము మోయాబీలు యదోమీలు అమోనీలు సీదోనీలు హితీలు అని జనులు మీ హృదయములను తమ దేవతల తట్టు త్రిపుదురు కనుక వారితో సహవాసము చేయకూడదని వారిని మీతో సహవాసము చేయనీయకూడదని యుహోవా ఇస్రాయేలీలకు సెలవిచ్చి ఉన్నాడు అయితే రాజైన సులోమోను పరో కుమార్తెను గాక ఆ జనులలో ఇంకా అనేక మంది పరస్త్రీలను మోహించి కామాతురత కలవాడే వారిని ఉంచుకొనిచూ వచ్చాను అతనికి ఏడు వందల మంది రాజకుమార్తెలైన భార్యలను మూడు వందల మంది ఉపపత్నులను కలిగి ఉండిరి అతని భార్యలు అతని హృదయమును త్రిప్పివేసిరి సులోమోను వృద్ధుడైనప్పుడు అతని భార్యలు అతని హృదయమును ఇతర దేవతల తట్టు త్రిప్పగా అతని తండ్రి అయిన దావీలు హృదయము వలె అతని హృదయము దేవుడైన యుహోవాయడల యథార్థము కాకపోయేను సులోమోను అష్టారోతు అను సీదోనీల దేవతను మిల్కోము అను అమోనీల హేయమైన దేవతను అనుసరించి నడిచాడు ఈ ప్రకారము సులోమోని యుహోవా దృష్టికి చెడు నడత నడిచి తన తండ్రి అయిన దావీదు అనుసరించినట్లు యథార్థ హృదయముతో యుహోవాను అనుసరింపలేదు సులోమోను కెమేషు అను మోయాబీల హేయమైన దేవతకును మెలకు అను అమోనీల హేయమైన దేవతకును ఎరుషులేమ ఎత్తునున్న కొండ మీద బలిపీఠములను కట్టించాను తమ దేవతలకు దోపము వేయించు బలులు అర్పించుచు ఉండిన పరస్త్రీలైన తన భార్యల నిమిత్తము అతడు ఇలాగు చేశాను ఇస్రాయేల దేవుడైన యుహోవాతనికి రెండు మార్లు ప్రత్యక్షమై నీవు ఇతర దేవతలను వెంబడింపవలదని అతనికి ఆజ్ఞాపించినను సులోమోను హృదయము ఆయన ఎద్ద నుండి తొలగిపోయాడు యుహోవా తనకిచ్చిన ఆజ్ఞానతుడు కై కొనకపోగా యుహోవా అతని మీద కోపగించి సెలవిచ్చినదేమనగా నేను నీతో చేసిన నా నిబంధనను కట్టడలను నీవు ఆచరింపకపోవుట నేను కనుగొనుచున్నాను కనుక ఈ రాజ్యము నీ కుండకుండా నిశ్చయముగా తీసివేసి నీ దాసునికిచ్చదను అయినను నీ తండ్రి అయిన దావీదు నిమిత్తము నీ దినములు ఎందు నేను అలాగున చేయక నీ కుమార్ని చేతిలో నుండి దాన్ని తీసివేసేదను రాజ్యం అంతయు తీసివేయను నా దాసుడైన దావీదు నిమిత్తమును నేను కోరుకొనిన ఎరుషులేము నిమిత్తమును ఒక గోత్రము నీ కుమార్నికి ఇచ్చదను యహోవా ఏదో వీడైన హదదు అని ఒకని సులోమోను నాకు విరోధిగా అతడు యదోము దేశపు రాజవంశస్థుడు దావీలు యదోము దేశము మీద యుద్ధము చేయించుండగా సైన్యాధిపతి అయిన యోవాబు చంపబడిన వారిని పాతిపెట్టుటకు వెళ్ళి ఉన్నప్పుడు యదోము దేశమందున్న మగవారిని అందరినీ హతము చేశాను యదోములో ఉన్న మగవారిని అందరినీ హతము చేయు వరకు ఇస్రాయేలీలందరితో కూడా యావాబు ఆరు నెలలు అచ్చటి నిలిచాను అంతట హదదును అతనితో కూడా అతని తండ్రి సేవకులలో కొందరు యదోమీలును ఐకుత్తు దేశంలోనికి పారిపోయింది హదదు అప్పుడు చిన్నవాడై ఉండెను వారు విజ్ఞాన దేశంలో నుండి బయలుదేరి పారాణ దేశంలోకి వచ్చి పారాణ దేశం నుండి కొందరిని తోడుకుని ఐగుప్తులోనికి ఐగుప్తు రాజకు పొరోనద్దకు రాగా ఈ రాజు అతనికి ఇల్లును భూమియు ఇచ్చి ఆహారం నిర్ణయించాడు హదదు పరో దృష్టికి బహుదై పొందగా తాను పెండి చేసుకున్న రాణి అయిన 
తహ్పెండేసు సహోదరిని అతనికి ఇచ్చి పెండ్లి చేశాను ఈ తహ్పెండేసు యొక్క సహోదరి అతనికి గెనుగొత్తు అని కుమార్ని కలిను ఫరో ఇంట తహ్పెనేసు వీనికి పాలు కుడిపించను గనక గెనుగొత్తు ఫరో కుటుంబీకులలో నివసించి ఫరో కుమారులలో ఒకడుగా ఎంచబడాను అంటే దావీన్ తన పితరులతో కూడా నిద్ర పొందిన సంగతిని సైన్యాధిపతి అయిన యోవాము మరణమైన సంగతిని ఐగుప్తు దేశమందు హదలు విని నేను నా స్వదేశమునకు వెళ్ళుటకు సెలవిమ్మని ఫరోతో మనవి చేయగా ఫరో నీవు నీ స్వదేశమునకు వెళ్లకోరటకు నా ఎత్త నీకేమి తక్కువైనది అని అడిగాను అందుకు హదలు తక్కువైనది ఏదియూ లేదు కాని ఎలాగునైనను నన్ను వెళ్ళనిమ్మనేను మరియు దేవుడు అతని మీదికి ఎల్యాదా కుమారుడైన రెజోను అను ఇంకొక విరోధిని రేపేను వీడు సోబారాజైన హదదేజరు అను తన యజమానుని ఎత్త నుండి పారిపోయిన వాడు దావీదు స్వభావాన్ని హతం చేసినప్పుడు ఇతడు కొందరిని సమకూర్చి కూడిన ఒక సైన్యమునకు అధిపతి అయి దమస్కునకు వచ్చి అచ్చట నివాసము చేసి దమస్కులో రాజాయను హతడు చేసిన ఈ కీడుగాక సులోమోను బ్రతికిన దినములన్నీ ఇతడు ఆరాము దేశమందు ఎరినవాడై ఇస్రాయేలీలకు విరోధి అయి ఉండి ఇస్రాయేలీలు ఎందు అసహ్యత కలవాడై ఉండేను మరియు సులోమోను సేవకుడైన ఎరోబాము సహా రాజు మీదకి లేచాను ఇతడు జరేదా సంబంధమైన ఎఫ్రాయిడైన నెబాతు కుమారుడు ఇతని తల్లి పేరు జరుహ ఆమె విధవరాలు ఇతడు రాజు మీదకి లేచిన హేతువేమనగా సులోమోను మిల్లో కట్టించి తన తండ్రి అయిన దావిదుపురంకు కలిగిన బేటను బాగు చేయిచుండెను అయితే ఎరోబాము అని ఇతడు మహాబలాఢ్యుడై ఉండగా ఎవరుడకు ఇతడు పని ఎందు శ్రద్ధ గలవాడని సులోమోను తెలుసుకుని ఏసేప సంతతి వారు చేయవలసిన భారమైన పని మీద అతనిని అధికారిగా నిర్ణయించాను అంతటి ఎరోబాము ఎరుషులేములో నుండి బయలు వెడలిపోగా షిలోనీయుడును ప్రవక్తయునకు అహియా అతనిని మార్గమందు కొనుగొనేను అహియా క్రొత్త వస్త్రము ధరించుకుని ఉండేను వారిద్దరూ తప్ప పలుగులో మరి ఎవడును లేకపోయాను అంతటి అహియా తాను ధరించుకుని ఉన్న క్రొత్త వస్త్రమును పట్టుకుని పన్నెండు తునకలుగా చింపి ఎరోబాముతో ఇట్లనేను ఈ పది తునకలను నీవు తీసుకొని ఇస్రాయేలీ దేవుడైన ఇహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా జనులు నన్ను విడిచిపెట్టి అష్టారోతను సిదోనీల దేవతకును కెమోషోను మోయాబీల దేవతకును మిల్కోమోను అమోనీల దేవతకును మృక్కి సులోమోను తండ్రి అయిన దావీది చేసినట్లు నా దృష్టికి యోగ్యమైన దాన్ని చేయకయు నా కట్టడలను నా విధులను అనుసరింపకయు నేను ఏర్పరిచిన మార్గములలో నడవకయు ఉన్నారు కనుక సులోమోను చేతిలో నుండి రాజ్యమును కొట్టివేసి పది గోత్రములను నీకిచ్చదును అయితే నా సేవకుడైన దావిది నిమిత్తమును నేను ఎరుషులేము పట్టణమును కోరుకొనినందునను ఇస్రాయేలీల గోత్రములలో నుండి వానికి ఒక గోత్రము వండనెత్తును రాజ్యము వాని చేతిలో నుండి బొత్తిగా తీసివేయక నేను కోరుకుని నా సేవకుడైన దావీదు నా ఆజ్ఞలను అనుసరించి నా కట్టడలను ఆచరించను గనుక దావీదుని జ్ఞాపకము చేసుకుని అతని దినములన్నీ అతనిని అధికారిగా ఉండనెత్తును అయితే అతని కుమార్ని చేతిలో నుండి రాజ్యమును తీసివేసి అందులో నీకు పది గోత్రములను ఇచ్చదను నా నామమును అక్కడ ఉంచుటకు నేను కోరుకున్న పట్టణమైన ఎరుషులేములో నా ఎదుటి ఒక దీపము నా సేవకుడైన దావీదునకు ఎల్లప్పుడూ ఉండునట్లు అతని కుమార్నికి నీ ఒక గోత్రము ఇచ్చదను నేను నిన్ను అంగీకరించినందున నీ కోరిక అంతటి చొప్పున నీవు ఏనుబడి చేయొచ్చు ఇస్రాయేల్ వారి మీద రాజువై ఎందువు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన దాంతయు నీవు విని నా మార్గంలో అనుసరించి నడుచుచు నా దృష్టికి అనుకూలమైన దానిని జరిగించుచు నా సేవకుడైన దావిది చేసినట్లు నా కట్టడలను నా ఆజ్ఞలను గైకొని ఎడల నేను నీకు తోడుగా ఉండి దావిది కుటుంబమును శాశ్వతముగా నేను స్థిరపరిచినట్లు నిన్నును స్థిరపరిచి ఇస్రాయేల్ వారిని నీకు అప్పగించదని వారు చేసిన క్రీలను బట్టి 
నేను దావీద సంతతి వారిని బాధపరచుదును కానీ నిత్యము బాధింపను జరిగిన దానిని విని సులోబాను యురోబాబును చంపచూడగా యురోబాము లేచి ఐగుప్తు దేశమునకు పారిపోయి ఐగుప్తు రాజైన శీర్షకు నర్దకు చేరి సులోబాను మరణము వరకు ఐగుప్తులోనే ఉండేను సులోబాను చేసిన ఇతర కార్యములను గూర్చియు అతను చేసిన దంతటిని గూర్చియు అతని జ్ఞానమును గూర్చియు సులోబాను కార్యములను గూర్చియు గ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నది సులోబాను ఎరుషుడెవనందు ఇస్రాయేలీలు అందరిని ఏలిన కాలము నలుగురి సంవత్సరములు అంతట సులోమను తన పితరులతో కూడా నిద్రించి తన తండ్రి అయిన దావిదు పురమను సమాధి చేయబడేను తరువాత అతని కుమారుడైన రెహబాబ్ అతనికి మారుగా రాజాయను రాజులు మొదటి గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయము రెహబాబునకు పట్టాభిషేకము చేయటకు ఇస్రాయేలీలందరూ షికెమునకు రాగా రెహబాబు షికెమునకు పోయను నెవాత్ కుమారుడైన యురోబాము రాజైన సులోమోను వద్ద నుండి పారిపోయి ఐగుప్తులో నివాసము చేయించుండేను యురోబాబు ఇంకా ఐగుప్తులోనే ఉండి ఆ సమాచారము వినను జనులు అతని పిలువనంపగా యురోబాబును ఇస్రాయేలీల సమాజం అంతయును వచ్చి రహబాబుతో ఇలాగ మనవి చేసిరి నీ తండ్రి బరువైన కాడిని మా మీద ఉంచెను నీ తండ్రి నియమించిన కఠినమైన దాస్యమును మా మీద అతడు ఉంచిన బరువైన కాడిని నీవు చులకన చేసిన ఎడలా మేము నీకు సేవ చేయుదుము అందుకు రాజు మీరు వెళ్ళి మూడు దినములైన తరువాత నా ఎద్దకు తిరిగి రండని సెలవియగా జనులు వెళ్ళిపోయిరు అప్పుడు రాజైన రెహబాము తన తండ్రి అయిన సులోమోను బ్రతికి ఉన్నప్పుడు అతని సొంక మందు సేవ చేసిన పెద్దలతో ఆలోచన చేసి ఈ జనులకు ఏమి ప్రత్యుత్తరమిచ్చేదనని వారి నడుగగా వారు ఈ దినముననే నీవు ఈ జనులకు దాసుడువై వారికి సేవ చేసి మృదువైన మాటలతో వారికి ప్రత్యుత్తరమిచ్చినేడలా వారు సదాకాలము నీకు దాసులగుదురు అనిది అయితే అతడు పెద్దలు తనతో చెప్పిన ఆలోచనను నిర్లక్ష్య పెట్టి తనతో కూడా పెరిగిన యవనులను పిలిచి ఆలోచన అడిగి వారికి ఇలాగు ప్రశ్న వేశాను మా మీద నీ తండ్రి ఉంచిన కాడిని చులకన చేయుడని నాతో చెప్పుకొని నా ఈ జనులకు ప్రత్యుత్తరమిచ్చుటకు ఏ ఆలోచన మీరు చెప్పుదురు అప్పుడు అతనితో కూడా ఎదిగిన ఆ యవనస్తులు ఈ ఆలోచన చెప్పిరి నీ తండ్రి మా కాడిని బరువైనదిగా చేసిన కానీ నీవు దానిని చులకనగా చేయవలనని నీతో చెప్పుకొని ఈ జనుల ఇలాగో ఆజ్ఞయము నా తండ్రి నడుపు కంటే నా చిటికిన వ్రేలు పెద్దదిగా ఉండును నా తండ్రి మీ మీద బరువైన కాడిని పెట్టాను సరే నేను ఆ కాడిని ఇంకా బరువుగా చేయుదును నా తండ్రి చబుకులతో మిమ్మల్ని శిక్షించను సరే నేను కొరడాలతో మిమ్మల్ని శిక్షించుదును మూడవ దిన మందు నా ఎద్దకు రెండని రాజు నిర్ణయం చేసి ఉన్నట్లు ఎరోబాబును జనులందరూ మూడవ దినమున రెహబాబునద్దకు వచ్చిరి అప్పుడు రాజు పెద్దలు చెప్పిన ఆలోచన నిర్లక్ష్య పెట్టి యవనులు చెప్పిన ఆలోచన చెప్పిన వారికి కఠినముగా ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చి ఇట్లు ఆజ్ఞాపించాను నా తండ్రి మీ కాడిని బరువుగా చేసాను కానీ నేను మీ కాడిని మరి బరువుగా చేయుదును నా తండ్రి చబ్బులతో మిమ్మల్ని శిక్షించను కానీ నేను కొరడాలతో మిమ్మల్ని శిక్షించుదును జనులు చేసిన మనవిని రాజు ఈ ప్రకారము అంగీకరింపకపోయాను శిలోనీయుడైన అహియా ద్వారా నెబాతు కుమారుడైన యురోబాముతో తాను పలికించిన మాట నెరవేర్చవలనని యుహోవా ఇలాగును జరిగించను కాబట్టి ఇస్రాయేల్ వారందరూ రాజు తమ విన్నపమును వినలేదని తెలుసుకొని రాజుకి ఇలాగు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చింది దావీదులో మాకు భాగమేది యశ్ై కుమార్ ఎందు మాకు స్వాస్థ్యం లేదు ఇస్రాయేల్ వారులారా మీ మీ గుడారములకు పోవుడి దావీదు సంతతి వారులారా మీ వారిని మీరే చూచుకొనడని చెప్పి ఇస్రాయేల్ వారు తమ గుడారములకు వెళ్ళిపోయిరి అయితే యోధాపట్టణంలో ఉన్న ఇస్రాయేల్ వారిని రెహబాబు ఏలేను తరువాత రాజైన రెహబాబు వెట్టి పని వారి మీద అధికారి అయిన అధోరామును పంపగా ఇస్రాయేల్ వారందరూ రాళ్లతో అతని కొట్టినందున అతడు మరణమాయేది కాబట్టి రాజైన రెహబాము ఎరుషులేమునకు పారిపోవాలని తన రథము మీద త్వరగా ఎక్కాను ఈ ప్రకారము ఇస్రాయేల్ వారు నేటి వరకు జరుగుచున్నట్లు దావిని సంతతి వారి మీద తిరుగుబాటు చేసింది మరియు ఎరోబాబు తిరిగి వచ్చినని ఇస్రాయేల్ వారందరూ విని సమాజముగా కూడి అతన్ని పిలువనంపించి ఇస్రాయేల్ వారు అందరి మీద రాజుగా అతనికి పట్టాభిషేకము చేసిరి యోధాగోత్రీలు తప్ప దావీద సంతతి వారిని వెంబడించిన వారు ఎవరూ లేకపోయేది రెహబాబు ఎరుషులేమునకు వచ్చిన తరువాత ఇస్రాయేల్ వారితో యుద్ధము చేసి రాజ్యము సులోమోను కుమారుడైన రెహబాబు అను తనకు మరల వచ్చినట్లు చేయుటకై యోధావారందరిలో నుండి 
బెన్యామిన్ గోత్రీయుల నుండి యుద్ధ ప్రవీణులైన లక్ష ఎనిమిది వేల మందిని పోగు చేశాను అంతట దేవుని వాక్కు దైవజనుడకు శమయాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగ సెలవిచ్చాను నీవు సులోమాను కుమారుడును యోధారాజునైన రహబాముతోను యోధా వారందరితోనూ బెన్యామినీలందరితోనూ శేషించిన వారందరితోనూ ఇట్లను యహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా జరిగినది నా వల్లనే జరిగాను మీరు ఇస్రాయేల్ వారకు మీ సహోదరులతో యుద్ధము చేయటకు వెళ్ళక అందరూ మీ మీ ఎండ్లకు తిరిగి పోవుడి కాబట్టి వారి యుహోవా మాటకు లోబడి దానిని బట్టి యుద్ధమునకు పోక నిలిచిరి తరువాత ఎరోవాము ఎఫ్రాయిము మన్యమందు శకెమను పట్టణము కట్టించి అచ్చట కాపురముండి అచ్చటి నుండి బయలుదేరి పెను ఏలును కట్టించను ఈ జడులు ఎరుషులేమునందున్న యుహోవా మందిరమందు బలులు అర్పించుటకు ఎక్కి పోవుచుండని ఎడల ఈ జనుల హృదయం యోధారాజైన రహబాము అను తమ యజమానిని తట్టు తిరుగును అప్పుడు వారు నన్ను చంపి యోధారాజైన రహబాము నద్ద మరల చేరుదు రాజ్యము మరల దావిల సంతతి వారు దగును అని ఎరోబాము తన హృదయమందు తలంచి ఆలోచన చేసి రెండు బంగారపు దూడలు చేయించి జనులను పిలిచి ఎరుషులేమునకు పోవుట మీకు బహు కష్టము ఇస్రాయేలు వారులారా ఐగుప్తు దేశములో నుండి మిమ్మల్ని రప్పించిన మీ దేవుడు ఇవే అని చెప్పి ఒకటి బేతేలినందును ఒకటి దానునందును ఉంచాను దాని వరకు ఈ రెట్టిలో ఒక దానిని జనులు పూజించటం వల్ల రాజు చేసిన కార్యము పాపమునకు కారణమాయను మరియు అతడు ఉన్నత స్థలములను కట్టించి మందిరముగా ఏర్పరిచి లేవీరు కాని సాధారణమైన వారిలో కొందరిని యాజకులుగా నియమించాను మరియు ఎరోబాము యోధాదేశ మందు జరుగు ఉత్సవము వంటి ఉత్సవమును ఎనిమిదవ మాసము పదునైటవ దినమందు జరుప నిర్ణయించి బలిపీఠం మీద బరులు అర్పించుచూ వచ్చాను ఈ ప్రకారము బేతేలు నందును తాను చేయించిన దూడలకు బలులు అర్పించుచుండెను మరియు తాను చేయించిన ఉన్నతమైన స్థలమునకు యాజకులను బేతేలు నందించెను ఈ ప్రకారము అతడు యోచించిన దానిని బట్టి ఎనిమిదవ మాసము పదునైదవ దినమందు బేతేలులో తాను చేయించిన బలిపీఠం మీద బలులు అర్పించుచూ వచ్చెను మరియు ఇస్రాయేల్ వారికి ఒక ఉత్సవమును నిర్ణయించి దోపము వేటకై తానే బలిపేటము ఎక్కెను రాజులు మొదటి గ్రంథము పదమూడవ అధ్యాయం అంతట దైవజనుడైన ఒకడు యుహోవా చేత సెలవు పొంది యోధాదాసము నుండి బేతేలినకు వచ్చాను దోపము వేటకై యురోబాము ఆ బలిపీఠము నద్ద నిలిచి ఉండగా ఆ దైవజనుడు యుహోవా అజ్ఞ చేత బలిపీఠమునకు ఈ మాట ప్రకటన చేశాను బలిపీఠమా బలిపీఠమా యుహోవా సెలవిచ్చిన దీమనగా దావిన సంతతిలో యషియాలు ఒక శిశువు పుట్టును నీ మీద దోపము వేసిన ఉన్నత స్థలం యొక్క యాచకులను అతడు నీ మీద అర్పించును అతడు మనుష్య శల్యములను నీ మీద దహనము చేయును ఈ బలిపీఠము బద్దలైపోయి దాని మీద ఉన్న బుగ్గి ఒలికిపోటే యుహోవా ఇచ్చు సూచనని చెప్పి ఆ దినమున ఆ ప్రవక్త సూచన ఒకటి ఇచ్చాను బేతేలనందున్న బలిపీఠమును గూర్చి ఆ దైవజనుడు ప్రకటించిన మాట రాజైన యురోబాము విని బలిపీఠం మీద నుండి తన చెయ్యి చాపి వాణిని పట్టుకొనమని చెప్పగా అతడు చాపిన చెయ్యి ఎండిపోయాడు దానిని వెనుకకు తీసుకునేటకు అతనికి శక్తి లేకపోయాడు మరియు యుహోవా సెలవు ప్రకారము దైవజనుడి ఇచ్చిన సూచన చొప్పున బలిపీఠము బద్దలు కాగా బుగ్గి దాని మీద నుండి ఒలికిపోయాను అప్పుడు రాజు నా చెయ్యి ఉనుపటివలే బాగోగునట్లు నీ దేవుడైన యుహోవా సుంకమందు నా కొరకు వేడుకొనుమని ఆ దైవజనుని బతిమాలు కొనగా దైవజనుడు యుహోవాను బతిమాలు కొనిను కొనుక రాజు చెయ్యి మరల బాగై మునుపటివలే ఆయను అప్పుడు రాజు నీవు నా ఇంటికి వచ్చి అలసట తీర్చుకును నీకు బహుమతి ఇచ్చేదనని ఆ దైవజనుడితో చెప్పగా దైవజనుడు రాజుతో ఇట్లనేను నీ ఇంటిలో స్థగము నీవు నాకు ఇచ్చినను నీతో కూడా నేను లోపలికి రాను ఈ స్థలమందు నేను అన్నపానములు పుచ్చుకొనను అన్నపానములు పుచ్చుకొనవద్దనియు నీవు వచ్చిన మార్గమును తిరిగి పోవద్దనియు యుహోవా వాక్కు చేత నాకు సెలవాయిని రాజుతో అనేను అంటెటతడు తాను బేతేలునకు వచ్చిన మార్గమును వెళ్ళక మరి ఒక మార్గమున తిరిగి పోయాను బేతేలులో ప్రవక్త ఎగు ఒక ముసలివాడు కాపురం ఉండేను ఇతని కుమారులలో ఒకడు వచ్చి బేతేలులో దైవజనుడు ఆ దినమును చేసిన క్రియలన్నిటినీ అతడు రాజుతో పలికిన మాటలన్నిటినీ తమ తండ్రితో తెలియచెప్పగా వారి తండ్రి అతడు ఏ మార్గం 
ఇంతకుముందు వెళ్ళిపోయినని వారిని అడిగాను అంతటి అతని కుమారులు యోధాదేశంలో నుండి వచ్చిన దైవజనుడు ఏ మార్గమున వెళ్ళిపోయినది తెలిపిరి పిమ్మట అతడు తన కుమారులను పిలిచి నా కొరకు గాడిదకు గంత కొట్టుడని చెప్పగా వారు అతని కొరకు గాడిదకు గంత కట్టిరి అతడు దాని మీద ఎక్కి దైవజనుడిని కనుగొనవలని పోయి మస్తకి వృక్షం క్రింద అతడు కూర్చుండగా చూచి యోధాదేశంలో నుండి వచ్చిన దైవజనుడవు నీవేనా అని అడుగగా అతడు నేనే అనేను అప్పుడు అతడు నా ఇంటికి వచ్చి భోజనము చేయమనగా అతడు నేను నీతో కూడా మరలి రాజాలను నీ ఎట్ట ప్రవేశింపను మరియు నీతో కలిసి స్థలమందు అన్నపానములు పుచ్చుకొనను నీవు అచ్చట అన్నపానములు పుచ్చుకొనవద్దనియు నీవు వచ్చిన మార్గమున పోవుటకు తిరగవద్దనియు యుహోవా వాక్కు చేత నాకు సెలవు ఆయనని చెప్పాను అందుకు అతడు నేనును నీ వంటి ప్రవర్తనే మరియు దేవదోత ఒకడు యుహోవా చేత సెలవు పొంది అన్నపానములు పుచ్చుకునేటకై అతని నీ ఇంటికి తోడుకుని రమ్మని నాతో చెప్పినని అతనితో అబద్ధమాడగా అతడు తిరిగి అతనితో కూడా మరలిపోయి అతని ఇంట అన్నపానములు పుచ్చుకునేను వారు భోజనము చేయిచుండగా అతనిని వెనుకకు తోడుకుని వచ్చిన ఆ ప్రవక్తకు యుహోవా వాక్కు ప్రత్యక్షమాయను అంతటి అతడు యోధాదేశంలో నుండి వచ్చిన దైవజనుని పిలిచి యుహోవా ఇలాగునే ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు నీ దేవుడైన యుహోవా నీకు ఆజ్ఞాపించిన దానిని గైకొనక ఆయన సెలవిచ్చిన నోటి మాట మీద తిరుగుబడి నీవు వెనుకకు వచ్చి నీవు అచ్చటి అన్నపానములు పుచ్చుకొనవలదని ఆయన సెలవిచ్చిన స్థలమున భోజనము చేసి ఉన్నావు కనుక నీ కళేవరము నీ పితరుల సమాధిలోనికి రాకపోవునని ఎలుగెత్తి చెప్పాను అంతటి వారు అన్నపానములు పుచ్చుకొనిన తరువాత అచ్చటి ప్రవక్త తాను వెనుకకు తోడుకొని వచ్చిన ఆ ప్రవక్తకు గాడిద మీద గంత కట్టించాను అతడు బయలుదేరి మార్గమున పోవుచుండగా ఒక సింహం అతనికి ఎదురుపడి అతని చంపాను అతని కళేబరము మార్గమందు పడి ఉండగా గాడిద దాని దగ్గర నిలిచి ఉండాను సింహమును శవము దగ్గర నిలిచి ఉండాను కొందరు మనుషులు ఆ చోటుకు వచ్చి శవము మార్గమందు పడి ఉండుటయు సింహము శవము దగ్గర నిలిచి ఉండుటయు చూచి ఆ ముసలి ప్రవక్త కాపురమున్న పట్టణంకు వచ్చి ఆ వర్తమానము తెలియచేసరి మార్గంలో నుండి అతని తోడుకుని వచ్చిన ఆ ప్రవక్త ఆ వర్తమానము వినినప్పుడు యుహోవా మాటను ఆలకింపక తిరగబడిన దైవజనుడు ఇతడే యుహోవా సింహమును అతన్ని అప్పగించి ఉన్నాడు యుహోవా సెలవిచ్చిన ప్రకారము అది అతని చీర్చి చంపాను అని పలికి తన కుమారులను పిలిచి గాడిదకు నా కొరకు గంత కొట్టుడని చెప్పాను వారు అతని కొరకు గంత కట్టినప్పుడు అతడు పోయి అతని శవము మార్గమందు పడి ఉండుటయు గాడిదయు సింహమును శవము దగ్గర నిలిచి ఉండుటయు సింహము గాడిదను చీల్చి వేయక శవమును తినక ఉండుటయు చూచి దైవజనుని శవము ఎత్తి గాడిద మీద వేసుకుని తిరిగి వచ్చాడు ఈ ప్రకారము ఆ ముసలి ప్రవక్త అంగళాచుటకును సమాధిలో శవమును పెట్టుటకును పట్టణములకు వచ్చారు అతడు తన సమాధిలో ఆ శవమును పెట్టగా జనులు కటకటాన సహోదరుడా అని ఏడ్చిరి మరియు ఇతడు సమాధిలో శవమును పెట్టి నేను మరణమైనప్పుడు దైవజనుడైన ఇతడు పెట్టబడిన సమాధిలో నన్ను పాతి పెట్టుడి నా శల్యములను అతని శల్యము దగ్గర ఉంచిడి యుహోవా మాటను బట్టి బేతేలలో ఉన్న బలిపీఠం నాకు విరోధముగాను షమ్రోడు పట్టణంలో ఉన్న ఉన్నత స్థలములలోని మందిరములన్నిటికీ విరోధముగాను అతడు ప్రకటించినది ఆవశ్యముగా సంభవించునని తన కుమారులతో చెప్పాను ఈ సంగతి అయిన తరువాత యురోవాము తన దుర్మార్గమును విడిచిపెట్టక సామాన్య జనులలో కొందరిని ఉన్నత స్థలములకు యాజకులుగా నియమించాను తనకిష్టలైన వారిని యాజకులుగా ప్రతిష్ఠించి వారిని ఉన్నత స్థలములకు యాజకులుగా నియమించాను యురోబాబు సంతతి వారిని నిర్మూలన చేసి భూమి మీద ఉండకుండా నశింప చేయనట్లుగా ఇది వారికి పాప కారణమాయను రాజును మొదటి గ్రంథము పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఆ కాలమున యురోబాబు కుమారుడైన అభియా కాయిలా పడగా యురోబాబు తన భార్యతో ఇట్లనేను నీవు లేచి యురోబాబు భార్య వారి తెలియబడకుండా మారు వేషము వేసుకొని శిరోహునకు పొమ్ము ఈ జనుల మీద నేను రాజునగుదునని నాకు సమాచారము తెలియచెప్పిన ప్రవక్త అహియా అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు పది రొట్టెలను అప్పములను ఒక బుట్టి తేనెయు చేత కొట్టుకుని అతన్ని దర్శించు 
బిడ్డ ఏ మగునో అతను నీకు తెలియచేయనని చెప్పగా ఎరోబాబు భార్య ఆ ప్రకారము లేచి శిలోహునకు పోయి అహియా ఇంటికి వచ్చాను అహియా వృద్ధాప్యము చేత కొండ్లు కానరానివాడై ఉండేను అంతటి యహోవా అహియాతో సెలవిచ్చినదేమనగా ఎరోబాబు కుమారుడు కాయిలాగా ఉన్నాడు కనుక అతన్ని గూర్చి నీ చేత విచారించుటికై ఎరోబాబు భార్య వచ్చుచున్నది ఆమె మారువేషము వేసుకుని మరి ఒక తైనట్టుగా వచ్చుచున్నది కనుక నేను నీకు సెలవిచ్చినట్టు నీవు ఆమెతో చెప్పవలను అంతలో అహియా ద్వారము లోపలికి వచ్చిన ఆమె కాలి చప్పుడు విని ఆమెతో ఇట్లనెను ఎరోబాము భార్య లోపలికి రమ్ము నీవు వేషము వేసుకుని వచ్చుటి ఎలా కఠినమైన మాటలు నీకు చెప్పవలని నాకు ఆజ్ఞ ఆయన నీవు వెళ్ళి ఎరోబాబుతో చెప్పవలసినదేమనగా ఇస్రాయలీల దేవుడైన యుహోవా ఈ ప్రకారము సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను నిన్ను జనులలో నుండి తీసి హెచ్చింప చేసి ఇస్రాయల్ వారిని నా జనుల మీద నిన్ను అధికారిగా నియమించి దావిది సంతతి వారి యొద్ద నుండి రాజ్యమును తీసి నీకిచ్చి ఉండినను నా ఆజ్ఞలను గైకొని మనఃపూర్తిగా నన్ను అనుసరించి నా దృష్టికి ఏది అనుకూలమో దాన్ని మాత్రమే చేసిన నా సేవకుడైన దావిది చేసినట్టు నీవు చేయక నీకంటే ముందుగా ఉండిన వారందరికంటేను అధికముగా కీడు చేసి ఉన్నావు నన్ను బొత్తిగా విసర్జించి ఇతర దేవతలను కోత విగ్రహములను పెట్టుకుని నాకు కోపము పుట్టించి ఉన్నావు కాబట్టి ఎరోబాబు సంతతి వారి మీదకి నేను కీడు రప్పించుచు ఇస్రాయల్ వారిలో అల్పులు కానీ గనులు కానీ లేకుండా మగవారిని అందరినీ ఎరోబాబు వంశము నుండి నిర్మూలము చేసి పెంట అంతయు పోవునట్లుగా ఒకడు అవతలకు దానిని ఊడ్చివేసినట్లు ఎరోబాబు సంతతిలో శేషించిన వారిని నేను ఊడ్చివేయుదును పట్టణమందు ఎరోబాబు సంబంధులలో మరణ మగువారిని కుక్కలు తినును బయట భూమిలో మరణ మగువారిని ఆకాశ పక్షులు తినును యుహోవా మాట ఇచ్చి ఉన్నాడు కాబట్టి నీవు లేచి నీ ఇంటికి పోము నీ పాదములు పట్టణములో ప్రవేశించినప్పుడే నీ బిడ్డ చనిపోవును అతని నిమిత్తము ఇస్రాయల్ వారందరూ అంగలాక్షిచు సమాధిలో అతనిని పెట్టుదురు ఇస్రాయలీల దేవుడైన యుహోవా యురోబాబు సంబంధులలో ఇతని ఎందు మాత్రమే అనుకూలమైన దానిని కనుగొనెను కనుక ఎరోబాబు సంతతి వారిలో ఇతడు మాత్రమే సమాధికి వచ్చును ఇది కాక యుహోవా తన నిమిత్తము ఒకరి ఇస్రాయేలు వారి మీద రాజుగా నియమింపబోచున్నాడు ఆ దినముననే అతడు ఎరోబాబు సంతతి వారిని నిర్మూలము చేయును కొద్ది కాలంలోనే ఆయన అతన్ని నియమింపబోవును ఇస్రాయేలు వారు దేవతాశ్రమములను నిలిపి యుహోవాకు కోపము పుట్టించి ఉన్నారు కనుక నీటి ఎందు రెల్లు అల్లల్లాడునట్లు యుహోవా ఇస్రాయేలు వారిని బొంతి ఒకడు వేరును పెళ్లగించినట్లు వారి పితరులకు తాను ఇచ్చిన ఈ మంచి దేశంలో నుండి వారిని పెళ్లగించి వారిని యోఫ్రటిస్ నది అవతలకు చెదరగొట్టును మరియు తానే పాపము చేసి ఇస్రాయేల్ వారు పాపము చేయుటకే కారకుడైన యురోబాబు పాపములను బట్టి ఆయన ఇస్రాయేల్ వారిని అప్పగింపబోచున్నాడు అప్పుడు యురోబాబు భార్య లేచి వెళ్ళిపోయి తిర్సా పట్టణమునకు వచ్చాను ఆమె లోగిటి ద్వారపు గడప ఎందుకు రాగానే ఆ చిన్నవాడు చనిపోయాను జనులు అతనిని సమాధిలో పెట్టి యుహోవా తన సేవకుడైన ప్రవక్త యుగు అహియా ద్వారా సెలవిచ్చిన ప్రకారముగా ఇస్రాయల్ వారందరినూ అతని కొరకు అంగలాచ్చిరి యురోబాబు చేసిన ఇతర కార్యములను గుర్చియు అక్కడ జరిగించిన యుద్ధములను గుర్చియు ప్రభుత్వమును గుర్చియు ఇస్రాయల్ వారి రాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నది యురోబాబు ఏలిన దినములు ఇరవై రెండు సంవత్సరములు అతడు తన పితరులతో కూడా నిశ్చరించగా అతనికి మారుగా అతని కుమారుడైన నాదాబు రాజాయేను యోధా దేశమందు సులోమాను కుమారుడైన రెహబాబు ఏలుచుండెను రెహబాము నలువది ఒక సంవత్సరముల వాడైనప్పుడు ఏలను ఆరంభించెను తన నామమును ఉంచుటకై ఇస్రాయలీల గోత్రములన్నిటిలో నుండి యుహోవా కోరుకునే ఎరుషులేమను పట్టణమందు అతడు పదిహేడు సంవత్సరములు ఏలెను అతని తల్లి అమోనీరాలు ఆమె పేరు నయమా యోధావారు యుహోవా దృష్టికి కీడు చేసి తమ పితరులు చేసిన దాని అంతటినీ మించినట్లుగా పాపము చేయుచు ఆయనకు రోషము పుట్టించి ఎట్లనగా వారిను ఎత్తైన ప్రతి పర్వతము మీదను పచ్చని ప్రతి వృక్షం క్రిందను బలిపీఠములను కట్టి విగ్రహములను నిలిపి దేవతా స్తంభములను ఉంచిరి మరియు పురుషుగాములు సహా దేశమందుండి ఇస్రాయేలీ ఎదుట నిలవకుండా యుహోవా వెళ్లగొట్టిన జన్లు చేయు హేయక్రియల 
ప్రకారముగా యోధావారులు చేయుచు వచ్చింది రాజైన రహబాబు యొక్క ఐదవ సంవత్సరం మందు ఐగుత్తు రాజైన శేషకు ఎరుషులేమి మీదకి వచ్చి యుహోవా మందిరపు ఖజానాలోని పదార్థములను రాజనగరి యొక్క ఖజానాలోని పదార్థములను ఎత్తుకుని పోయాను అతడు సమస్తమును ఎత్తుకుని పోయాను సులోభను చేయించిన బంగారపు డాళ్లను అతడు ఎత్తుకుని పోయాను రాజైన రహబాము వీటికి మారుగా ఇత్తడి డాళ్లను చేయించి రాజనగర ద్వారపాలకులైన తన దేహ సంరక్షకుల అధిపతుల వసూలు చేశాను రాజు యహోవా మందిరమునకు వెళ్ళునప్పుడల్లా రాజదేహ సంరక్షకులు వాటిని మోసుకుని పోయి అతడు తిరిగి రాగా వాటిని తమ గదిలో ఉంచిరి రహబాబు చేసిన ఇతర కార్యములను గూర్చి అతడు చేసిన వాటినన్నిటిని గూర్చి యోధారాజుల యొక్క వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నది వారు బ్రతికినంత కాలము రహబాబునకును యురోబాబునకును యుద్ధము జరుగుచుండెను రహబాబు తన పితరులతో కూడా నిద్రించి దావిడుపురం మందున్న తన పితరుల సమాధిలో పాతి పెట్టబడెను అతని తల్లి నైమాయను ఒక అమ్మోనీయురాలు అతని కుమారుడైన అభియాము అతనికి మారుగా రాజాయను రాజులు మొదటి గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము నెవాత్ కుమారుడను రాజునైన యురోబాము ఎలుబడిలో పదునెనిమిదవ సంవత్సరమున అభియాము యోధావారిని ఏలనారంభించను అతడు మూడు సంవత్సరములు ఎరుషులేమునందు రాజుగా ఉండెను అతని తల్లి పేరు మైకా ఆమె అభిషాలోము కుమార్తె అతడు తన తండ్రి పూర్వం అనుసరించిన పాప మార్గములన్నిటిలో నడిచాడు తన పితరుడైన దావిడి హృదయము తన దేవుడైన యుపోవాయడల యథార్థముగా ఉన్నట్లు అతని హృదయం యథార్థముగా ఉండలేదు దావీదు హిత్యుడైన గురియా సంగతి అందు తప్ప తన జీవిత దినములన్నీ యుహోవా దృష్టికి యథార్థముగా నడుచుకొనుచు యుహోవా అతనికి ఇచ్చిన ఆజ్ఞలలో దేని విషయమందులు తప్పిపోకుండెను కనుక దావీదు నిమిత్తము అతని తరువాత అతని కుమారి నిలుపుటకును ఎరుషులేమును స్థిరపరచుటకును అతని దేవుడైన యుహోవా ఎరుషులేమునందు దావీదునకు దీపముగా అతన్ని వండనిచ్చాను రహబాము బ్రతికిన దినములన్నీ అతనికి ఎరోబాముకును యుద్ధము జరుగుచుండెను అభియాము చేసిన ఇతర కార్యములను గూర్చి అతడు చేసిన వాటి అన్నిటిని గూర్చి యోధారాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నది అభియామునకును ఎరోబాముకును యుద్ధము కలిగి ఉండెను అభియాము తన పితరులతో కూడా నిద్రించగా వారు దావిదుపురం మందు అతనిని సమాధి చేసిరి అతని కుమారుడైన ఆశా అతనికి మారుగా రాజాయని ఇస్రాయేల్ వారికి రాజైన ఎరోబాము ఎలుబడి అందు ఇరువదియవ సంవత్సరమున ఆశా యుధావారిని ఏలనారంభించడు అతడు నలువది యొక్క సంవత్సరములు ఎరుషులేమునందు ఏలుచుండెను అతని అవ్వ పేరు మైకా ఈమె అభిషాలోము కుమార్తె ఆశా తన పితరుడైన దావీదు వలె యుహోవా దృష్టికి యథార్థముగా నడుచుకుని పురుషగాములను దేశములో నుండి వెళ్లకొట్టి తన పితరులు చేయించిన విగ్రహములన్నిటినీ పడగొట్టాను మరియు తన అవ్వయైన మైకా అసహ్యమైన ఒక దాని చేయించి దేవతా స్తంభము ఒకటి నిలపగా ఆశా ఆ విగ్రహమును చిన్నాభిన్నములుగా కొట్టించి కిద్రోను వారం దాన్ని కాల్చివేసి ఆమె పట్టపు దేవి కాకుండా ఆమెను తొలగించాను ఆశా తన దినములన్నీ హృదయపూర్వకముగా యుహోవాను అనుసరించాను కాని ఉన్నత స్థలములను తీసివేయకపోయాను మరియు అతడు తన తండ్రి ప్రతిష్ఠించిన వస్తువులను తాను ప్రతిష్ఠించిన వస్తువులను వెండియు బంగారమును ఉపకరణములను యుహోవా మందిరములోనికి తెప్పించాను వారు బ్రతికిన దినములన్నిటను ఆసాకును ఇస్రాయేలు రాజైన బైషాకును యుద్ధము జరుగుచుండెను ఇస్రాయేలు రాజైన బైషా యోధావారికి విరోధి అయి ఉండి యోధారాజైన ఆసా యొద్ద నుండి ఎవరును రాకుండాను అతని యొద్దకు ఎవరునూ పోకుండాను రామాపట్టణమును కట్టించను కాబట్టి ఆసా యుహోవా మందిరపు ఖజానాలోను రాజనగరి యొక్క ఖజానాలోను శేషించిన వెండి అంతయు బంగారం అంతయు తీసి తన సేవకుల చేతికి అప్పగించి హెజ్జోనునకు పుట్టిన టబ్రిమ్మోను కుమారుడును దమస్కులో నివాసము చేయించు ఆరామునకు రాజునై ఉన్న బెనహదకు పంపి మనవి చేసిన దేవనగా నీ తండ్రికి నీ నా తండ్రికి నీ సంధి కలిగి ఉన్నట్లు నీకును నాకును సంధి కలిగి ఉండవలను కనుక వెండి బంగారములను నీకు కానుకగా పంపించుచున్నాను నీవు వచ్చి ఇస్రాయేలు రాజైన బైషా నా యద్ద నుండి తిరిగిపోవునట్లు నీకును అతనికి నీ కలిగిన నిబంధనను తప్పింపవలేను కాబట్టి బెన్హలు రాజైన ఆశా చెప్పిన మాటకు సమ్మతించి తన సైన్యముల అధిపతులను ఇస్రాయేలు పట్టణముల మీదకి పంపి ఈ దానును 
అబేల్ మెత్మ కాను కిన్నె రతును నప్తాలి దేశమును పట్టుకుని కొల్ల పెట్టెను అది బయేషాకు వర్తమానం కాగా రామాపట్టణం కొట్టుట మాని తెరసాకు పోయి నివాసము చేశాను అప్పుడు రాజైన ఆశా ఎవరును నిలిచిపోకుండా యోధాదేశపు వారందరూ రావాలని ప్రకటన చేయగా జనులు సమకూడి బయేషా కట్టించుచుండిన రామాపట్టణపు రాళ్లను కర్రలను ఎత్తుకుని వచ్చిరి రాజైన ఆశా వాటి చేత బెన్యామీన్ సంబంధమైన గెబను మిస్పాను కట్టించను ఆశా చేసిన ఇతర కార్యములను గూర్చియు అతని బలం అంతటిని గూర్చియు అతడు చేసిన సమస్తమును గూర్చియు అతడు కట్టించిన పట్టణములను గూర్చియు యోధారాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నది అతడు వృద్ధుడైన తరువాత అతని పాదముల ఎందు రోగము పుట్టాను అంతటి ఆశ తన పితరులతో కూడా నిద్రించి తన పితరుడైన దావీదు పురమందు తన పితరుల సమాధిలో పాతి పెట్టబడాను అతనికి మారుగా యుహోషాపాతు అను అతని కుమారుడు రాజా అయ్యాను యురోబాం కుమారుడైన నాదావు యోధారాజైన ఆశా ఎలుబడిలో రెండవ సంవత్సరం మంది ఇస్రాయేలు వారిని ఏలనారంభించి ఇస్రాయేలు వారిని రెండు సంవత్సరములు ఏలేను అతడు యహోవా దృష్టికి కీడు చేసి తన తండ్రి నడిచిన మార్గమందు నడిచి అతడు దేని చేత ఇస్రాయేలు వారు పాపము చేయుటకే కారకుడాయనో ఆ పాపమును అనుసరించి ప్రవర్తించను ఇస్రాకారు ఇంటి సంబంధుడును అహియా కుమారుడునైన బైషా అతని మీద కుట్ర చేశాను నాదావును ఇస్రాయేలు వారందరినూ ఫిలిస్తీన్ సంబంధమైన గిబ్బెతోనునకు ముట్టడి వేయుచుండగా గిబ్బెతోనులో బైషా అతని చంపాను రాజైన ఆశా ఎలుబడిలో మూడవ సంవత్సరం మందు బైషా అతన్ని చంపి అతనికి మారుగా రాజాయను తాను రాజు కాగానే ఇతడు యురోబాము సంతతి వారిని అందరినీ హతము చేశాను ఎవరినైనా యురోబాబునకు సజీవునిగా ఉండనియక అందరినీ నశింపచేశాను తన సేవకుడైన షిలోనీయుడైన అహియా ద్వారా యుహోవా సెలవిచ్చిన ప్రకారముగా ఇది జరిగాను తాను చేసిన పాపముల చేత ఇస్రాయేలు వారు పాపము చేయటకు కారకుడై యురోబాబు ఇస్రాయేలు దేవుడైన యుహోవాకు కోపం పుట్టింపగా ఇలాగున జరిగాను నాదాబు చేసిన ఇతర కార్యములను గూర్చియు అతడు చేసిన దానిని అంతటినీ గూర్చియు ఇస్రాయేలు రాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నది వారి దినములన్నిటను ఆసాకును ఇస్రాయేలు రాజైన బైషాకును యుద్ధము జరుగుచుండెను యోధారాజైన ఆశా ఎలుబడిలో మూడవ సంవత్సరం మందు అహియా కుమారుడైన బయేషా తిరసాయందు ఇస్రాయేలు వారిని అందరినీ ఏలనారంభించి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరములు ఏలేను ఇతడు యుహోవా దృష్టికి కీడు చేసి యురోబాము దేని చేత ఇస్రాయేలు వారు పాపము చేయుటకు కారకుడాయనో దానిని అంతటినీ అనుసరించి ప్రవర్తించను రాజులు మొదటి గ్రంథము పదహారవ అధ్యాయం యుహోవా వాకు హనాని కుమారుడైన యహూకు ప్రత్యక్షమై బైషాను గుర్చి ఇలాగ సెలవిచ్చాను నేను నిన్ను మంటిలో నుండి తీసి హెచ్చింప చేసి ఇస్రాయేల్ వారిని నా జనుల మీద నిన్ను అధికారిగా చేసి తిని అయినను యురోబాబు ప్రవర్తించిన ప్రకారం గా నువ్వు ప్రవర్తించుచు ఇస్రాయేల్ వారకు నా జనులు పాపము చేయటకు కారకుడివై వారి పాపముల చేత నాకు కోపము పుట్టించి ఉన్నావు కాబట్టి బైషా సంతతి వారిని అతని కుటుంబీకులను నేను సమూల ధ్వంసం చేసి నెబాత కుమారుడైన యురోబాము సంతతి వారికి నేను చేసినట్లు నీ సంతతి వారికి నీ చేయబోచున్నాను పట్టణమందు చనిపోవు బైషా సంబంధికులను కుక్కలు తినును బీడు భూములలో చనిపోవు వారి సంబంధికులను ఆకాశ పక్షులు తినును అనేను బైషా చేసిన ఇతర కార్యములను గూర్చియు అతడు చేసిన వాటిని అన్నిటిని గూర్చియు అతని బలమును గూర్చియు ఇస్రాయేలు రాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నది బైషా తన పితరులతో కూడా నిద్రించి తెరసాలో సమాధి చేయబడిను అతనికి మారుగా అతని కుమారుడైన ఏలా రాజాయను మరియు బైషా యురోబాము సంతతి వారి వలనే ఉండి తన కార్యముల చేత యహోవా దృష్టికి కీడు చేసి ఆయనకు కోపము పుట్టించిన దానిని అంతటినీ బట్టి అతడు తన రాజును చంపుటను బట్టి అతనికిని అతని సంతతి వారికి విరోధముగా యుహోవా వాకు హనాని కుమారుడును ప్రవక్తయున యుహోకు ప్రత్యక్షమాయను యోధారాజైన ఆశా ఎలుబడిలో ఇరవై ఆరవ సంవత్సరమున బైషా కుమారుడైన యాలా తిరసాయను ఇస్రాయేలు వారిని అందరినీ ఏలనారంభించి రెండు సంవత్సరములు ఏలెను తిరసాలో తనకు గృహ నిర్వాహకుడకు అరసాయింట అతడు త్రాగి మొత్తుడై ఉండగా యుద్ధరథములు అర్ధ భాగము మీద అధికారి అయిన జిమ్రి అతని మీద కుట్ర చేసి లోపలికి చొచ్చి అతని కొట్టి చంపి అతనికి మారుగా రాజాయను
ఇది యోధారాజైన ఆసా ఏలుబడిలో ఇరవై ఏడవ సంవత్సరమున సంభవించిను అతడు సింహాసనాసీనుడై యానారంభించిన తోడనే బైషా సంతతి వారందరిలో ఏ పురుషునే గాని అతని బంధువులలోనూ మిత్రులలోను ఎవరినే కాని మిగులనియ్యక అందరినీ హతము చేశాను బైషాయిను అతని కుమారుడు ఏలాయిను తామే పాపము చేసి ఇస్రాయేల్ వారు పాపము చేయటకు కారకులై తాము పెట్టుకున్న దేవతల చేత ఇస్రాయేల్ దేవుడైన యుహోవాకు కోపము పుట్టించిన గనుక వారు చేసిన పాపములను బట్టి ప్రవక్త అయిన యుహూ ద్వారా బైషాను గూర్చి యుహోవా సెలవిచ్చిన మాట నెరవేరుటికై చిమ్రి బైషా సంతతి వారందరినీ నాశనము చేశాను ఎలా చేసిన ఇతర కార్యములను గుర్చు అతడు చేసిన క్రియలన్నిటినీ గుర్చు ఇస్రాయేల్ రాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నది యోధారాజైన ఆసాయి ఎలుబడిలో ఇరవై ఏడవ సంవత్సరం నా చిమ్రి తిరసాలో ఏడు దినములు ఏలేను జనులు ఫిలిస్తీన సంబంధమైన గిబ్బెతోను మీదకి వచ్చి అక్కడ దిగి ఉండగా చిమ్రి కుట్ర చేసి రాజును చంపించేనని వార్త అక్కడ దిగి ఉన్న జనులకు వినబడెను కనుక ఇస్రాయేల్ వారందరినూ ఆ దినమున సైన్యాధిపతి అయిన ఉమ్రీని దండుపేటలో ఇస్రాయేల్ వారి మీద రాజుగా పట్టాభిషేకం చేసిరి వెంటనే ఉమ్రి గిబ్బెతోను విడిచి అతడును ఇస్రాయేల్ వారందరినూ తిరసాకు వచ్చి దాన్ని ముట్టడి వేసిరి పట్టణము పట్టబడినని జిమ్రీ తెలుసుకుని తాను రాజనగరు నందు చొచ్చి తనతో కూడా రాజనగరును తగలబెట్టుకుని చనిపోయాను యురోబాబు చేసినట్లు ఇతడును యుహోవా దృష్టికి చెడుతనము చేయువాడై ఉండి తానే పాపము చేయుచు ఇస్రాయేల్ వారు పాపము చేయటకు కారకుడైనందున ఇలాగున జరిగాను జిమ్రీ చేసిన ఇతర కార్యములను గుర్చు అతడు చేసిన రాజద్రోహమును గుర్చు ఇస్రాయేల్ రాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నది అప్పుడు ఇస్రాయేల్ వారు రెండు జట్లుగా విడిపోయి జనులలో సగము మంది గేనత్ కుమారుడైన తిబ్రీని రాజుగా చేయవలని అతని పక్షములను సగము మంది ఉమ్రీ పక్షములను చేరిరి ఉమ్రీ పక్షపు వారు గేనత్ కుమారుడైన తిబ్రీ పక్షపు వారిని చేయింపగా తిబ్రీ చంపబడిన ఉమ్రీ రాజాయి యోధారాజైన ఆసా ఎలుబడిలో ముప్పది ఒకటవ సంవత్సరమున ఉమ్రీ ఇస్రాయేల్ వారికి రాజై పన్నెండు సంవత్సరములు ఏలేను ఆ పండ్రి నీటిలో ఆరు సంవత్సరములు అతడు తిరసాలో ఏలేను అతడు షమేరు నద్ద షుమ్రోలు కొండను నాలుగు మణుగుల వెండికి కొనుక్కుని ఆ కొండ మీద పట్టణం ఒకటి కట్టించి ఆ కొండ యజమానుడైన షిమేరు అను అతని పేరును బట్టి తాను కట్టించిన పట్టణం షుమ్రోనని పేరు పెట్టాను ఒమ్రి యుహోవా దృష్టికి చెడుతనము జరిగించి తన పూర్వీకుల అందరికంటే మరి దుర్మార్గముగా ప్రవర్తించను అతడు నెబాత్ కుమారుడైన యురోబాబు దేని చేత ఇస్రాయేల్ వారు పాపము చేయటకు కారకుడై దేవతలను పెట్టుకుని ఇస్రాయేల్ దేవుడైన యుహోవాకు కోపము పుట్టించను దానిని అనుసరించి ప్రవర్తించను ఒమ్రీ చేసిన ఇతర కార్యములను గుర్చు అతడు అగ్గుపరిచిన బలమును గుర్చు ఇస్రాయేల్ రాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నది ఒమ్రీ తన పితరులతో కూడా నిద్రించి షుమ్రోలో సమాధి అందు పాతి పెట్టబడాను అతని కుమారుడైన ఆహాబు అతనికి వారుగా రాజాయిను యోధారాజైన ఆసా ఎలుబడిలో ముప్పది ఎనిమిదవ సంవత్సరమున ఒమ్రీ కుమారుడైన ఆహాబు ఇస్రాయేల్ వారికి రాజై షుమ్రోలో ఇస్రాయేల్ వారిని ఇరువది రెండు సంవత్సరములు ఏలే ఒమ్రీ కుమారుడైన ఆహాబు తన పూర్వీకులందరినీ వించినంతగా యుహోవా దృష్టికి చెడుతనము చేశాను నెవాత్ కుమారుడైన యురోబాబు జరిగించిన పాపక్రియలను అనుసరించి నడుచుకునుట స్వల్ప సంగతి అనుకొని అతడు సీదోనీలకు రాజైన ఎత్పైలు కుమార్తె అయిన యజ్బేల్ ను వివాహము చేసుకుని బయలు దేవతను పూజించుచు వానికి మృక్కుచూ ఉండెను షమ్రోల్లో తాను బయలునకు కట్టించిన మందిరమందు బయలునకు ఒక బలిపీఠమును కట్టించెను మరియు ఆహాబు దేవతా స్తంభం ఒకటి నిలిపెను ఈ ప్రకారము ఆహాబు తన పూర్వీకులైన ఇస్రాయేల్ రాజులందరికంటే ఎక్కువగా పాపము చేసి ఇస్రాయేల్ దేవుడైన యుహోవాకు కోపము పుట్టించెను అతని దినములలో బెతేలియుడైన హీయలు ఎరుకో పట్టణమును కట్టించెను అతడు దాని పునాది వేయగా అభిరామనత్రి జ్యేష్ఠ పుత్రుడు చనిపోయాడు దాని గౌరుల నెత్తగా సెగూబు అనత్రి కనిష్ట పుత్రుడు చనిపోయాడు ఇది నూరు కుమారుడైన యుహోశివా ద్వారా యుహోవా సెలవిచ్చిన మాట చొప్పున సంభవించాను
రాజులు మొదటి గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయం అంటే గిలాదు కాపురస్తుల సంబదీయును త్రిష్మీడైన ఏలియా అహాబునద్దకు వచ్చి ఎవరి సన్నిధిని నేను నిలవబడి ఉన్నానో ఇస్రాయేలు దేవుడైన ఆ యుహోవా జేవుకు తోడు నా మాట ప్రకారము కాక ఈ సంవత్సరములలో మంచైనను వర్షమైనను పడదని ప్రకటించను పిమ్మట యుహోవా వాక్కు అతనికి ప్రత్యక్షమై నీవు ఎచ్చట నుండి తూర్పు వైపునకు పోయి యార్దానకు ఎదురుగా ఉన్న కెరీతు వాగు దగ్గర దాగి ఉండు ఆ వాగు నీరు నీవు త్రాగుదువు అచ్చటికి నీకు ఆహారము తెచ్చినట్లు నేను కాపోలములకు ఆజ్ఞాపించినని అతనికి తెలియచేయగా అతడు పోయి యుహోవా సెలవు చెప్పిన యార్దానులకు ఎదురుగా ఉన్న కెరీతు వాగు దగ్గర నివాసము చేసను అక్కడ కాకోలములు ఉదయమందు రొట్టెను మాంసమును అస్తమయమందు రొట్టెను మాంసమును అతని ఎద్దకు తీసుకుని వచ్చుచుండెను అతడి వాగునీరు త్రాగుచూ వచ్చెను కొంతకాలమైన తరువాత దేశంలో వర్షము లేక ఆ నీరు ఎండిపోయాను అంతట యహోవా వాక్ అతనికి ప్రత్యక్షమై ఇలాగ సెలవిచ్చాను నీవు సీదోన పట్టిన సంబంధమైన సారెపత్తు అని ఊరికి పోయి అచ్చట ఉండవు నిన్ను పోషించటకు అచ్చటనున్న ఒక విధవరాలికి నేను సెలవిచ్చుతుని అందుకు అతడు లేచి సారెపత్తునకు పోయి పట్టినపు గమిని ఎద్దకు రాగా ఒక విధవరాలు అచ్చట కట్టెను ఏరుచుండుట చూచి ఆమెను పిలిచి త్రాగుటకాయ పాత్రతో కొంచెం నీళ్లు నాకు తీసుకుని రమ్మని వేడుకొనేను ఆమె నీళ్లు తేబవుచుండగా అతడు ఆమెను మరలా పిలిచి నాకు ఒక రొట్టె మొక్కలు నీ చేతిలో తీసుకుని రమ్మని చెప్పాను అందుకు ఆమె నీ దేవుడైన ఇహోవా జీవము తోడు తొట్టిలో పట్టెడు పిండియు గుడ్డిలో కొంచెం నూనెయు నా ఎద్ద ఉన్నవే కానీ అప్పం ఒకటైనను లేదు మేము చావక ముందు నేను ఇంటికి పోయి వాటిని నాకును నా బిడ్డకును సిద్ధం చేసుకునవలనని కొన్ని పొలలు ఏరుటకై వచ్చి తినేను అప్పుడు ఏలియా అమితో ఇట్లనేను భయపడవద్దు పోయి నువ్వు చెప్పినట్లు చేయము అయితే అందులో నాకు ఒక చిన్న అప్పము మొదట చేసి నా ఎద్దకు తీసుకుని రమ్ము తరువాత నీకును నీ బిడ్డకును అప్పములు చేసుకుని భూమి మీద ఇహోవా వర్షం కురిపించే వరకు ఆ తొట్టిలో ఉన్న పిండి తక్కువ కాదు గుడ్డిలో నూనె అయిపోదని ఇస్రాయేలీల దేవుడైన ఇహోవా సెలవిచ్చి ఉన్నాడు అనేను అంటే ఆమె వెళ్ళి ఏలియా చెప్పిన మాట చొప్పున చేయగా అతడును ఆమెయు ఆమె ఇంటి వారును అనేక జనములు భోజనము చేయుచూ వచ్చింది ఇహోవా ఏలియా ద్వారా సెలవిచ్చిన ప్రకారము తొట్టిలో ఉన్న పిండి తక్కువ కాలేదు గుడ్డిలో ఉన్న నూనె అయిపోలేదు అటు తరువాత ఆ ఇంటి యజమానురాలైన ఆమె కుమారుడు రోగి అయి ప్రాణము నిలువజాలనంత వ్యాధి కలవాడు ఆయను ఆమె ఏలియాతో దైవజనుడా నా ఎద్దకు నీవు రానిమిత్తమేమి నా పాపమును నాకు జ్ఞాపకము చేసి నా కుమార్ని చంపుటకై నా ఎద్దకు వచ్చితివా అని మనవి చేయగా అతడు నీ బెటర్ నా చేతికిమ్మని చెప్పి ఆమె కౌగిటిలో నుండి వారిని తీసుకుని తానున్న పై అంతస్తు గదిలోనికి పోయి తన మంచము మీద వాని పరుండబెట్టి యుహోవా నా దేవా నన్ను చేర్చుకొని ఈ విధవరాలి కుమార్ని చంపునట్టగా ఆమె మీదికి కీడు రాచేసితివా అని యుహోవాకు మరిపెట్టి ఆ చిన్నవాని మీద ముమ్మారు తాను పారచాచుకుని యుహోవా నా దేవా నా మర్ర ఆలకించి ఈ చిన్నవానికి ప్రాణము మరల రానిమ్మని యుహోవాకు ప్రార్థింపగా యుహోవా ఏలియా చేసిన ప్రార్థన ఆలకించి ఆ చిన్నవానికి ప్రాణము మరల రానిచ్చినప్పుడు వాడు బ్రతికి ఏలియా చిన్నవాణి తీసుకుని గదిలో నుండి దిగి ఎంట ప్రవేశించి వాని తల్లికి అప్పగించి ఇదిగో నీ కుమారుడు వాడు బ్రతుకుచున్నాడని చెప్పగా ఆ స్త్రీ ఏలియాతో నీవు దైవజనుడివై ఉన్నావనియు నీవు పలుకుచున్న ఇహోవా మాట నిజమనియు ఇందు చేత నేను ఎరుగుదును అనేను రాజుల మొదటి గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం అనేక దినములైన తరువాత మూడవ సంవత్సరం మంది యుహోవా వాకు ఏలియాకు ప్రత్యక్షమై నేను భూమి మీద వర్షము కురిపింపబోచున్నాను నీవు వెళ్ళి అహాబును దర్శించమని సెలవియగా అహాబును దర్శించటకై ఏలియా వెళ్ళిపోయాను శుభ్రోనులో ఘోరమైన క్షామము కలిగి ఉండగా అహాబు తన గృహ నిర్వాహకుడకు ఒబధ్యాను పిలిపించాను ఈ ఒబధ్య యుహోవా ఎందు బహు భయభక్తులు కలవాడై యజుబేల యుహోవా ప్రవక్తలను నిర్మూలము చేయుచుండగా గుహలో యావదేశ మందిగా నూరుగుర్ని దాచి అన్నపానములిచ్చి వారిని పోషించను అహాబు దేశంలోని ఉతకదారలన్నిటినీ నదులనన్నిటినీ చూడబోయి పశువులన్నిటినీ పోగొట్టు కొనకుండా గుర్రములను కంచెరగాడులను ప్రాణములతో కాపాడుటకై మనకు గడ్డి దొరుకునేమో తెలుసుకునిమని ఓబధ్యాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాను కాబట్టి వారు దేశం అంతటా సంచరింపవలనని చెరి ఒక పాలు తీసుకుని అహాబు ఒంటరిగా 
ఒక వైపున కును ఒబద్య ఒంటరిగా ఇంకొక వైపున కును వెళ్ళిరి ఒబద్య మార్గమున పోవుచుండగా ఏలియా అతనిని ఎదుర్కొని ఒబద్య ఇతన్ని ఎరిగి నమస్కారం చేసి నా ఏలిన వాడమైన ఏలియావు నీవే కదా అని అడుగగా అతడు నేనే అని చెప్పి నీవు నీ ఏలిన వాణి దగ్గరకు పోయి ఏలియా ఇచ్చిన ఉన్నాడని తెలియచేయమనేను అందుకు అబద్య నేను చావవల్లని నీ దాసుడనైన నన్ను అహాపు చేతికి నీవు అప్పగింపనేలా నేను చేసిన పాపమేమి నీ దేవుడైన ఇహోవా జీవముతోడు నిన్ను చిక్కించుకొనవల్లని నా ఎరిన వాడు దూతలని పంపించని జనం ఒకటైనను లేదు రాజ్యం ఒకటైనను లేదు అతడు ఇక్కడ లేడనియు అతన్ని చూడలేదనియు వారు ఆయా జనముల చేతను రాజ్యముల చేతను ప్రమాణం చేయించు వచ్చి నీవు నీ ఎరిన వాడి చెంతకు పోయి ఏలియా ఇచ్చట ఉన్నాడని చెప్పుమని నాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నావే అయితే నేను నీ ఎద్ద నుండి పోవు క్షణమందే యహోవా ఆత్మ నాకు తెలియని స్థలమునకు నిన్ను కొంచు పోవును అప్పుడు నేను పోయి అహాబునకు వర్తమానము తెలియచెప్పిన తరువాత నీవు అతనికి కనబడని ఏడలా అతడు నన్ను చంపివేయుదు అలాగున ఆజ్ఞ ఇవ్వవద్దు నీ దాసుడనైన నేను బాల్యము నుండి యహోవా ఎందు భయభక్తులు నిలిపిన వాడును యజుబేలు యహోవా ప్రవక్తలను హతము చేయుచుండగా నేను చేసినది నా ఎరిన వాడవైన నీకు వినబడినది కాదా నేను యహోవా ప్రవక్తలలో నూరు మందిని గుహకు యావదేశ మంది చొప్పున దాచి అన్నపానములు ఇచ్చి వారిని పోషించి తిని ఇప్పుడు ఆహావులను చంపునట్లుగా నీ ఎరిన వారి దగ్గరకు పోయి ఏలియా ఇచ్చట ఉన్నాడని చెప్పుమని నీవు నాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నావే అని మనవి చేయగా ఏలియా ఎవరి సన్నిధిని నేను నిలువబడి ఉన్నానో ఇస్రాయేలు దేవుడైన ఆ యహోవా జీవముతోడు నిజముగా ఈ దిరుమున నేను అహాబును దర్శించుదనని చెప్పుచున్నాను నేను అంతట ఒబద్య అహాబును ఎదుర్కొనబోయి ఆ వర్తమానములు తెలియచేయగా ఏలియాను కలుసుకున్నట్టుకై అహాబు బయలుదేరేను అహాబు ఏలియాను చూచి ఇస్రాయేలు వారిని శ్రమ పెట్టువాడు నీవే కావాయని అతనితో అనగా అతడు నేను కాను యహోవా ఆజ్ఞలను గైకొనక బయలు దేవతలను అనుసరించు నీవును నీ తండ్రి ఇంటి వారును ఇస్రాయేలు వారిని శ్రమ పెట్టువారై ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు నీవు ఇస్రాయేలు వారిని అందరినీ యజుబేలు పోషించుచున్న బయలు దేవత ప్రవక్తలు నాలుగు వందల యాభై మందిని అషేరాదేవి ప్రవక్తలైన నాలుగు వందల మందిని నా యొక్కకు కరిమెల పర్వతమునకు పిలువ నంపుమని చెప్పేది అహాబు ఇస్రాయేలు వారి అందరి యొక్కకు దోతలను పంపి ప్రవక్తలను కరిమెల పర్వతమునకు సమకూర్చాడు ఏలియా జనులందరి దగ్గరకు వచ్చి ఎన్నాల మట్టుకు మీరు రెండు తలంపుల మధ్య తడబడుచుందురు యుహోవా దేవుడైతే ఆయనను అనుసరించుడి బయలు దేవుడైతే వాణిని అనుసరించుడని ప్రకటన చేయగా జనులు అతనికి ప్రత్యుత్తరముగా ఒక మాటైనను పలుకకపోయేది అప్పుడు ఏలియా యుహోవాకు ప్రవక్త అయిన వారిలో నేను ఒక్కడనే శేషించి ఉన్నాను అయితే బయలు నాకు ప్రవక్తలు నాలుగు వందల యాభై మంది ఉన్నారు మాకు రెండు ఎడ్లన ఇయ్యుడి వారు వాటిలో ఒక దాన్ని కోరుకుని దాన్ని తునుకలుగా చేసి క్రింద అగ్ని ఏమీ వేయకుండానే దానిని కట్టెల మీద ఉంచవలను రెండవ ఎద్దును నేను సిద్ధము చేసి క్రింద అగ్ని ఏమీ వేయకుండానే దానిని కట్టెల మీద ఉంచుదును తరువాత మీరు మీ దేవత పేరును బట్టి ప్రార్థన చేయుడి నేనైతే యహోవా నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయుదును ఏ దేవుడు కట్టెలను తగలబెట్టుట చేత ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చునో ఆయనే దేవుడిని నిశ్చయించుదము రెండని ఏలియా మరల జనులతో చెప్పగా జనులు అందరూ ఆ మాట మంచిదని ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చిరి అప్పుడు ఏలియా బయలు ప్రవక్తలను పిలిచి మీరు అనేకులై ఉన్నారు కనుక మీరే మొదట ఒక ఎద్దును కోరుకొని సిద్ధము చేసి మీ దేవత పేరును బట్టి ప్రార్థన చేయుడి అయితే మీరు అగ్ని ఏమీ క్రింద వేయవద్దని చెప్పగా వారు తమకు ఇయ్యబడిన ఎద్దును తీసుకుని సిద్ధము చేసి ఉదయము మొదలుకుని మధ్యాహ్నం వరకు బయలా మా ప్రార్థన వినుమని బయలు పేరును పెట్టి ప్రార్థన చేసిరి కానీ ఒక మాట అయినను ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చివాడు ఎవడును లేకపోగా వారు తాము చేసిన బలిపీఠమునద్ద గొంతులు వేయ మొదలు పెట్టిరి మధ్యాహ్నము కాగా ఏలియా వాడు దేవుడై ఉన్నాడు పెద్ద కేకలు వేయుడి వాడు ఒక వేళ ధ్యానము చేయుచున్నాడేమో దూరమును ఉన్నాడేమో ప్రయాణము చేయుచున్నాడేమో వాడు నిద్రపోవచున్నాడేమో మీరు ఒకవేళ లేపవలసి ఉన్నదేమో అనే అపహాస్యం చేయగా వారు మరిగట్టిగా కేకలు వేయచు రక్తము కారు మట్టుకు తమ మర్యాద చొప్పున కత్తులతోనూ శస్త్రములతోనూ తమ దేహములను కోసుకొనిచూ ఉండిరి ఈ ప్రకారము మధ్యాహ్నమైన తరువాత 
అస్తమయ నైవేద్యం అర్పించే సమయము వరకు వారు ప్రకటనము చేయొచ్చు వచ్చిన కానీ మాటి అయినను ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చువాడైనను లక్ష్యం చేసిన వాడైనను లేకపోయాను అప్పుడు ఏలియా నా దగ్గరకు రండని జనుల అందరితో చెప్పగా జనుల అందరూ అతని దగ్గరకు వచ్చిరి అతడు క్రింద పడద్రో ఎబడినున్న యుహోవా బలిపీఠంను బాగు చేసి యుహోవా వాకు ప్రత్యక్షమై నీ నామము ఇస్రాయేల్ అగినని వాగ్దానమునందున యాకోపు సంతతి గోత్రముల లెక్క చొప్పున పన్నెండు రాళ్లను తీసుకుని ఆ రాళ్ల చేత యుహోవా నామంలో ఒక బలిపీఠం కట్టించి దాని చుట్టూ రెండు మాణికల గింజలు పట్టునంత లోతుగా కందకం ఒకటి త్రవ్వించి కట్టెలను క్రమముగా పేర్చి ఎద్దును తునకలుగా కోసి ఆ కట్టెల మీద ఉంచి జనులు చూచుచుండగా మీరు నాలుగు తొట్ల నిండా నీళ్లు నింపి దహన బలి పశు మాంసము మీదను కట్టెల మీదను పోయడని చెప్పాను అది అయిన తర్వాత రెండవ వారు ఆ ప్రకారమే చేయుడని అతను చెప్పగా వారు రెండవ మారును అలాగ చేసిరి మూడవ మారును చేయుడనగా వారు మూడవ మారును చేసిరి అప్పుడు ఆ నీళ్లు బలిపేటం చుట్టూ పొల్లి పారాను మరియు అతడు కందకమును నీళ్లతో నింపాను అస్తమయ నైవేద్యం అర్పించే సమయమున ప్రవక్త యగు ఏలియా దగ్గరకు వచ్చి ఇలాగ ప్రార్థన చేశాను యుహోవా అబ్రహాము ఇస్సాకు ఇస్రాయేలీల దేవ ఇస్రాయేలీల మధ్య నీవు దేవుడువై ఉన్నావనియు నేను నీ సేవకుడనై ఉన్నాననియు ఈ కార్యములన్నీయు నీ సెలవు చేత చేసేవనియు ఈ దినమున కనపరచుము యుహోవా నా ప్రార్థన ఆలకించుము యుహోవా అయిన నీవే దేవుడువై ఉన్నావనియు నీవు వారి హృదయములను నీ తట్టుకు తిరుగు చేయదవనియు ఈ జనులకు తెలియనట్లుగా నా ప్రార్థన అంగీకరించుము అతడు ఇలాగున ప్రార్థన చేయుచుండగా యుహోవా అగ్ని దిగి దహన వలి పశువులను కట్టెలను రాళ్లను బుగ్గిని దహించి కందకమందున్న నీళ్లను ఆరిపో చేశాను అంతటి చెడులందరినూ దాన్ని చూచి సాగిలపడి యుహోవాయే దేవుడు యుహోవాయే దేవుడు అని కేకలు వేసిరి అప్పుడు ఏలియా ఒకరినైన తప్పించుకుని పోనియక బయలు ప్రవక్తలను పట్టుకొనిడని వారికి సెలవియగా జనులు వారిని పట్టుకొని ఏలియా కీషాను వాగు దగ్గరకు వారిని కొనిపోయి అక్కడ వారిని వధించను పిమ్మట ఏలియా విస్తారమైన వర్షము వచ్చినట్లుగా ధ్వని పుట్టుచున్నది నీవు పోయి భోజనము చేయమని అహాబుతో చెప్పగా అహాబు భోజనము చేయబోయను కాని ఏలియా తర్మిల్ పర్వతము మీదకు పోయి నేల మీద పడి ముఖము ఒకాళ్ల మధ్య ఉంచుకొనేను తరువాత అతడు తన దాసుని పిలిచి నీవు పైకి పోయి సముద్రము వైపు చూడమనగా వాడు మెరక ఎక్కి పార చూచి ఏమీ కనబడలేదనగా అతడు ఇంక ఏడు మార్లు పోయి చూడమని చెప్పాను ఏడవ మార్ అతడు చూచి అదిగో మనిషి చెయ్యి అంత చిన్న మేఘము సముద్రము నుండి పైకి ఎక్కుచున్నదనేను అప్పుడు ఏలియా నీవు అహాబు దగ్గరకు పోయి నీవు వెళ్లకుండా వర్షము నిన్ను ఆపకుండానట్లు నీ రథమును సిద్ధపరుచుకుని పొమ్మని చెప్పుమని వాణిని పంపాను అంతలో ఆకాశము మేఘములతో గాలి వానతోనూ కారు తమ్మెను మోపైన వాన పురుసరు గనుక అహాబు రథం ఎక్కి ఎదురయ్యేలునకు వెళ్లిపోయాను యుహోవా హస్తము ఏలియాను బలపరచగా అతడు నడుము బిగించుకుని అహాబు కంటే ముందుగా పరిగెత్తుకుని పోయి ఎదురయ్యేలు గుమ్మమునద్దకు వచ్చాను రాజులు మొదటి గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఏలియా చేసిన దంతయును అతడు ఖడ్గము చేత ప్రవక్తలను అందరినీ చంపించిన సంగతియును అహాబు యజుబేలునకు తెలియచెప్పగా యజుబేలు ఒక దూత చేత ఏలియాకు ఈ వర్తమానము పంపించాను రేపు ఈ వేళకు నేను నీ ప్రాణమును వారిలో ఒకరి ప్రాణము వలె చేయనియడలా దేవుడు నాకు గొప్ప అపాయం కొలుగు చేయనుగాక కాబట్టి అతడు ఈ సమాచారం తెలుసుకొని లేచి తన ప్రాణము కాపాడుకొనటికై పోయి యోధా సంబంధమైన బేర్షుబాకు చేరి అచ్చట ఉండమని తన దాసునితో చెప్పి తాను ఒక దిన ప్రయాణం అరణ్యములోనికి పోయి ఒక బద్రీ వృక్షం కింద కూర్చుండి మరణాపేక్ష గలవాడై యహోవా నా పితరుల కంటే నేను ఎక్కువ వడను కాను ఇంత మట్టుకు చాలు నా ప్రాణము తీసుకొనమని ప్రార్థన చేశాను అతడు బదిరీ వృక్షం క్రింద పరుండి నిద్రించుచుండగా ఒక దేవదూత వచ్చి అతన్ని ముట్టి నీవు లేచి భోజనము చేయమని చెప్పాను అతడు చూచినంతలో అతని తల దగ్గర నిప్పుల మీద కాల్చబడిన అప్పమును నీళ్ల బుడ్డియూ కనబడెను కనుక అతడు భోజనము చేసి తిరిగి పరుండెను అయితే యుహోవా దూత రెండవ మారు వచ్చి అతన్ని ముట్టి నీ శక్తికి మించిన ప్రయాణము నీకు సిద్ధమై ఉన్నది నీవు లేచి భోజనము చేయమని చెప్పినప్పుడు అతడు లేచి భోజనము చేసి ఆ భోజనపు బలము చేత నలువది రాత్రి పగళ్లు ప్రయాణము చేసి దేవుని పర్వతమని పేరు పెట్టబడిన హోరేమునకు వచ్చి అచ్చటి ఉన్న ఒక గుహలో చేరి 
పాసం చేస్తాను యుహోవా వాక్పతనికి ప్రత్యక్షమై ఏలియా ఇతడు నీవు ఏమి చేస్తున్నావని అతడిని అడుగగా అతడు ఇస్రాయేల్ వారు నీ నిబంధనను త్రోసివేసి నీ బలిపీఠములను పడగొట్టి నీ ప్రవక్తలను తడ్గము చేత హతము చేసిరి సైన్యముల కలిపతి దేవుడు నాకు యుహోవా కొరకు మహారాష్ట్రం కలవాడనై నేను ఒకడది మాత్రమే మిగిలి ఉండగా వారు నా ప్రాణమును కూడా తీసివేయటికై చూచుచున్నారని మనవి చేశాను అందుకాయన నీవు పోయి పర్వతము మీద యుహోవా సుముఖమందు నిలిచి ఉండమని సెలవిచ్చాను అంతట యుహోవా ఆ వైపును సంచరింపగా బలమైన పెనుగాలి లేచాను యుహోవా భైపునకు పర్వతమును బద్దలాయదు శిలలు చిన్నాభిన్నములాయదు కాని యుహోవా ఆ గాలి దెబ్బ ఎందు ప్రత్యక్షము కాలేదు గాలి పోయిన తరువాత భూకంపము కలిగాను కాని ఆ భూకంపమునందు యహోవా ప్రత్యక్షము కాలేదు ఆ భూకంపమైన తరువాత మెరుపు పుట్టాను కాని ఆ మెరుపునందు యుహోవా ప్రత్యక్షము కాలేదు మెరుపు ఆగిపోగా మిక్కే నిమ్మడముగా మాట్లాడు ఒక స్వరము వినపడేను ఏలియా దాని విని తన దుప్పటితో ముఖము కప్పుకుని బయలుదేరి గుహవాకిట నిలిచాను అంతలో ఏలియా ఇచ్చట నీవేమి చేయించున్నావని ఒకడు పలికిన మాట అతనికి వినబడేను అందుకతడు ఇస్రాయేల్ వారు నీ నిబంధనను చూసివేసి నీ బలిపీఠములను పడగొట్టి నీ ప్రవక్తలను కడ్గము చేత హతము చేసిరి సైన్యముల కలిపత్యు దేవుడు యుహోవా కొరకు మహారాష్ట్రము గలవాడనై నేను ఒకడను మాత్రమే మిగిలి ఉండగా వారు నా ప్రాణం తీసివేయటికై చూచుతున్నారని చెప్పాను అప్పుడు యహోవా అతనికి సెలవిచ్చిన దేవనగా నీవు మరలి అరణ్య మార్గమున దమస్తునకు పోయి దానిలో ప్రవేశించి సిరియ దేశము మీద హజయేలునకు పట్టాభిషేకం చేయుము ఇస్రాయేల్ వారి మీద నిమ్షీ కుమారుడైన యహూకు పట్టాభిషేకము చేయుము నీకు మారుగా ప్రవక్త అయి ఉండుటకు అబెల్మ హోలవాడైన షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషాపు అభిషేకము చేయుము హజయేలు యొక్క తడ్గమును తప్పించుకుని వారిని యహూ హతము చేయును యహూ యొక్క తడ్గము తప్పించుకుని వారిని ఎలీషా హతము చేయును అయినను ఇస్రాయేల్ వారిలో బయలునకు మోకాళ్ళు ఉనకయు నోటితో వారిని ముద్దు పెట్టుకొనకయు ఉండు ఏడు వేల మంది నాకు ఇంకను మిగిలి ఇందురు ఏలి అతడి నుండి పోయిన తరువాత అతనికి షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషా కనబడను అతడు తన ముందర ఉన్న పన్నెండు అరకల ఎడ్ల చేత దుక్కి దున్నించుచు పన్నెండవ అరక తాను తోలుచుండెను ఏలి అతని చేరబోయి తన దుప్పటి అతని మీద వేయగా అతడి ఎడ్లను విడిచి ఏలియా వెంట పరిగెత్తి నేను పోయి నా తల్లిదండ్రులను ముద్దు పెట్టుకుని తిరిగి వచ్చి నిన్ను వెంబడించేదని చెప్పి అతనిని సెలవడుగగా అతడు పోయి రమ్ము నా వల్ల నీకు నిర్బంధము లేదని చెప్పాను అందుకు అతడు అతనిని విడిచి వెళ్ళి కాడి ఎడ్లను తీసి వధించి వాటి మాంసమును గొర్తి నగల చేత వంట చేసి జనులకు వడ్డించాను వారు భోజనము చేసిన తర్వాత అతడు లేచి ఏలియా వెంబడి వెళ్ళి అతనికి ఉపచారము చేయుచుండెను రాజులు మొదటి గ్రంథం ఇరవయ అధ్యాయం తన ఎద్ద గొర్రెములను రథములను సమకూర్చుకొని ముప్పై ఇద్దరు రాజులుండగా సిరియా రాజైన బెన్హదు తన సైన్యం అంతటిని సమకూర్చుని బయలుదేరి చమురోనుకు ముట్టడి వేసి దాని మీద యుద్ధము చేశాను అతడు పట్టణం వందున్న ఇస్రాయేలు రాజైన అహాబు నద్దకు దోతలను పంపి నీ వెండియు నీ బంగారమును నావే నీ భార్యలలోను నీ పిల్లలలోను సౌందర్యం కలవారు నా వారని బెనహదు సెలవిచ్చుచున్నాడని వారి చేత వర్తమానము తెలియచేశాను అందుకు ఇస్రాయేలు రాజు నా ఎరినివాడవైన రాజా నీ విచ్చిన సెలవు ప్రకారము నేను నాకు కలిగిన సమస్తమును నీ వసున ఉన్నామని ప్రత్యుత్తరమిచ్చి వారిని పంపగా ఆ దోతల పోయి ఆ మాట తెలియచేసి తిరిగి వచ్చి బెనహదది ఇట్లు సెలవిచ్చుచున్నాడని తెలియచెప్పిరి నీవు నీ వెండిని నీ బంగారమును నీ భార్యలను నీ పిల్లలను నాకు అప్పగింపవలని నేను నీ యొక్కకు నా సేవకులను పంపి ఉన్నాను రేపు ఈ వేళకు వారు నీ ఇంటిని నీ సేవకుల ఇండ్లను పరిశోధించుదురు అప్పుడు నీ కంటికి ఏది ఇంపుగా ఉండునో దానిని వారు చేత పట్టుకుని తీసుకుని పోవుదురు కాగా ఇస్రాయేలు రాజు దేశపు పెద్దలందరినీ పిలువనంపించి బెన్హదు నీ భార్యలను పిల్లలను వెండి బంగారములను పట్టుకుందునని వర్తమానము పంపగా నేను ఇయ్యనని చెప్పలేదు 
ఆ మనుషుడు చేయగోరచున్న మోసం ఎట్టిదో అది మీరు తెలుసుకొని అనేను నీవు అతని మాట వినవద్దు దానికి ఒప్పుకొనవద్దు అని ఆ పెద్దలను జనులందరూ అతనితో చెప్పిరి కనుక అతడు మీరు రాజైన నా ఎలిని వానితో తెలియచెప్పవలసినదేమనగా నీవు మొదట నీ సేవకుడినైన నాకు ఇచ్చి పంపిన ఆజ్ఞను నేను తప్పక అనుసరించును కాని నీవిప్పుడు సెలవిచ్చిన దానిని నేను చేయలేనని బెనహదదు దోతలతో చెప్పుడనెను ఆ దోతలు పోయి బెనహదదు నద్దకు వచ్చి ఆ ప్రత్యుత్తరము తెలియచేయగా బెనహదదు మరల అతని యొద్దకు దోతలను పంపి నాతో కూడా వచ్చిన వారందరినూ పిడికెడు ఎత్తుకుని పోవుటకు షమ్రోని యొక్క తూడి చాలినీడల దేవతలు నాకు గొప్ప అపాయం కలుగు చేయుదురుగాక అని వర్తమానము చేశాను అందుకు ఇస్రాయేలు రాజు తన ఆయుధమును నడుమును బిగించుకున్నవాడు దానిని విప్పి తీసివేసిన వాని వలె అతిశయపడకూడదని చెప్పుడనెను బెనహదను ఆ రాజులను గుడారముల ఎందు విందు జరిగించుకొని చుండగా ఈ ప్రత్యుత్తరము వారికి వచ్చేను గనుక అతడు తన సేవకులను పిలిపించి యుద్ధమునకు సిద్ధపడుడని ఆజ్ఞాపించాను వారు సన్నద్ధులై పట్టణం ఎదుటి నిలువగా ప్రవక్త అయిన ఒకటి ఇస్రాయేలు రాజైన అహాబు నద్దకు వచ్చి అతనితో ఇట్లనెను యుహోవా తెలవిచ్చినదేమనగా ఈ గొప్ప దండంతయు నీవు చూచితివే నేను యుహోవానని నీవు గ్రహించినట్లు నేడు దానిని నీ చేతికి అప్పగించదను ఇది ఎవరి చేత జరుగునని అహాబు అడుగగా అతడు రాజ్యాధిపతులలో ఉన్న యవరుల చేత జరుగునని యుహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పాను యుద్ధమును ఎవరు ఆరంభము చేయవలని రాజు అడుగగా అతడు నీవే అని ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను వెంటనే అతడు రాజ్యాధిపతులలో ఉన్న వారి లెక్క చూడగా వారు రెండు వందల ముప్పది ఇద్దరు అయిరి తరువాత జనులను అనగా ఇస్రాయేల్ వారిని అందరినీ లెక్కింపగా వారు ఏడు వేల మంది అయిరి మధ్యాహ్నం మంది వీరు బయలుదేరగా బెనహదను అతనికి సహకారులైన ఆ ముప్పది ఇద్దరు రాజులను గుడారములలో త్రాగి మొత్తులై ఉండేది రాజ్యాధిపతులలో ఉన్న ఆ యవనులు ముందుగా బయలుదేరినప్పుడు సంగతి తెలుసుకున్నటికై బెనహదను కొందరిని పంపాను షమ్రోజుల నుండి కొందరు వచ్చి ఉన్నారని బంటును తెలియచేయగా అతడు వారు సమాధానముగా వచ్చినను యుద్ధము చేయ వచ్చినను వారిని సజీవులుగా పట్టుకుని రెండని ఆజ్ఞాపించాను రాజ్యాధిపతులలో ఉన్న ఆ యవనులను వారితో కూడా ఉన్న దండువారును పట్టణంలో నుండి బయలుదేరి ప్రతి వాడు తను ఎదిరించిన వారిని చంపగా సిరియాను పారిపోయింది ఇస్రాయేల్ వారు వారిని తొరుగుచుండగా సిరియా రాజైన బెనహదు గుర్రమెక్కి రౌతులతో కూడా తప్పించుకుని పోయాను అంతట ఇస్రాయేల్ రాజు బయలుదేరి గుర్రములను రథములను ఓడించి సిరియన్లను బహుగా అతము చేశాను అప్పుడు ఆ ప్రవక్త ఇస్రాయేల్ రాజు నద్దకు వచ్చి నీవు బలము తెచ్చుకొనుము నీవు చేయవలసిన దానిని కనిపెట్టి ఉండుము ఏడాది నాటికి సిరియా రాజు నీ వీధికి మరల వచ్చునని అతనితో చెప్పాను అయితే సిరియా రాజు సేవకులు అతనితో ఇలాగ మనవి చేసిరి వారి దేవతలు కొండ దేవతలు కనుక వారు మనకంటే బలవంతులైరి అయితే మనము మైదాన మందు వారితో యుద్ధము చేసిన ఎడల నిత్యముగా వారిని గెలుచుదుము ఇందుకు మీరు చేయవలసినదేమనగా ఆ రాజులలో ఒక్కొక్కని వాని వాని అధిపత్యములో నుండి తీసివేసి వారికి బదులుగా సేనాధిపతులను నిర్ణయించి నీవు పోగొట్టుకునిన బలము ఎంతో అంత బలమును గొర్రములకు గొర్రములను రథములకు రథములను లెక్కించి పోగు చేయుము అప్పుడు మనము మైదాన మందు వారితో యుద్ధము చేసిన ఎడల అవశ్యముగా మనము వారిని గెలుచుదుమని మనవి చేయగా అతడు వారి చెప్పిన మాట విని ఆ ప్రకారము చేశాను కాబట్టి మరు సంవత్సరము బెనహదదు సిరియన్లను సమకూర్చి లెక్క చూచి బయలుదేరిపోయి ఇస్రాయేల్ వారితో యుద్ధము చేయుటకే అఫేకునకు వచ్చాను ఇస్రాయేల్ వారందరినూ పోగు చేయబడి సిద్ధమై వారిని ఎదిరింప బయలుదేరిది ఇస్రాయేల్ వారు మేక పిల్లల మందలు రెంటి వలె వారి ఎదుట దిగి ఉండిరి కాని దేశము సిరియన్ల చేత తప్పబడి ఉండేను అప్పుడు దైవజనుడైన ఒకడు వచ్చి ఇస్రాయేలు రాజుతో ఇట్లనెను యుహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా సిరియన్లు యుహోవా కొండలకు దేవుడే కాని లోయలకు దేవుడు కాడని అనుకొందురు అయితే నేను యుహోవానై ఉన్నానని మీరు తెలుసుకున్నట్లు ఈ గొప్ప సమూహం అంతయు నీ చేతికి అప్పగించదను వారు ఎదురు ముఖములుగా ఏడు దినములు గుడారములు వేసుకుని ఉండిన తరువాత ఏడవ దిన మంది యుద్ధమునకు కలుసుకొనగా ఇస్రాయేల్ వారు ఒక దిన మందే సిరియన్ల కాల్బలము లక్ష మందిని హతము చేసిరి తక్కిన వారు అఫేకు పట్టణములోనికి పారిపోగా అచ్చట ఉన్న ఒక ప్రాకారము శేషించిన వారిలో ఇరవై ఏడు వేల మంది మీద పడిరు 
బెన్హెదడు పారిపోయి ఆ పట్టణ మందు ప్రవేశించి ఆయా గదులలో చొరగా అతని సేవకులు ఇస్రాయేల్ వారి రాజులు దయాపరులని మేము విట్టిమి గనుక నీకు అనుకూలమైన ఎడల మేము నడుమునకు గోనెను కట్టుకుని తల మీద త్రాళ్లు వేసుకుని ఇస్రాయేల్ రాజు నద్దకు పోవుదము అతడు నీ ప్రాణమును రక్షించినేమో అని రాజుతో అనగా రాజు అందుకు సమర్థించాడు కావునా వారు తమ నడుములకు గోనెలు కట్టుకుని తల మీద త్రాళ్లు వేసుకుని ఇస్రాయేల్ రాజు నద్దకు వచ్చి నీ దాసుడైన బెనహదదు దయచేసి నన్ను బ్రతకనిమ్మని మనవిచ్చేయటకే మమ్మను పంపినని చెప్పగా అతడు బెనహదదు నా సహోదరుడు అతడు ఇక్కను సజీవుడై ఉన్నాడా అని అడిగాడు అప్పుడు ఆ మనుషులు సంగతి గ్రహించి అతని మనస్సు ఎలాగున ఉన్నదో అది నిశ్చయముగా గుర్తెరిగి ఆ మాటను బట్టి బెనహదదు నీకు సహోదరుడే అని చెప్పగా అతడు మీరు వెళ్ళి అతనిని తోడుకుని రెండరేను బెనహదదు తన యుద్ధకు రాగా అతడు తన రథము మీద అతన్ని ఎక్కించుకునేను అంతటి బెనహదదు తమ తండ్రి చేతిలో నుండి నా తండ్రి తీసుకునిన పట్టణములను నేను మరలా అప్పగించదును మరియు నా తండ్రి శుభ్రోనులో వీధులను కట్టించుకునినట్లు దమస్కులో తమ కొరకు తమరు వీధులను కట్టించుకొనవచ్చును అని అతనితో చెప్పగా అహాభుయి ప్రకారముగా నీతో సంధి చేసి నిన్ను పంపివేయదని చెప్పి అతనితో సంధి చేసి అతని పోనిచ్చను అంతటి ప్రవక్తల శిష్యులలో ఒకడు యహోవా ఆజ్ఞ చేత తన చెలికానితో నన్ను కొట్టుమనగా అతడు అతని కొట్టుటకు ఒప్పకపోయినప్పుడు అతడు నీవు యహోవా ఆజ్ఞకు లోబడకపోతివి కనుక నీవు నన్ను విడిచిపోగానే సింహము నిన్ను చెప్పునని అతనితో చెప్పాను అతడు వెళ్ళిపోగానే సింహం ఒకటి అతనికి ఎదురై అతనిని చెప్పాను తరువాత మరి ఒకడు అతనికి కనబడినప్పుడు అతడు నన్ను కొట్టుమనగా అతడు అతన్ని కొట్టి గాయపరిచాడు అప్పుడు ఆ ప్రవక్త పోయి కండ్ల మీద పాగా కట్టుకుని మారువేషము వేసుకుని మార్గమందు రాజు యొక్క రాకకై కనిపెట్టుకుని ఉండి రాజు వచ్చిట చూచి బిగ్గరగా రాజుతో ఇలాగ మనవి చేసుకుని నీ దాసుడనైన నేను యుద్ధములోనికి పోయి ఉండగా ఇదిగో ఒకడు ఇటు తిరిగి ఒక మనుషుని నా యుద్ధకు తోడుకుని వచ్చి ఈ మనుషుని కనిపెట్టు ఏ విధముగానైనా నువ్వు వాడు తప్పించుకుని పోయిన ఎడల వాని ప్రాణమునకు మారుగాని ప్రాణము పోవును లేదా నీవు రెండు మనుగుల వెండిని ఇయ్యవలిన నేను అయితే నీ దాసుడనైన నేను పని మీద అక్కడక్కడా తిరుగుచుండగా వాడు కనబడకపోయాను అప్పుడు ఇస్రాయేల్ రాజు నీకు నీవే తీర్పు తీర్చుకుంటువి గనుక నీవు చెప్పినట్టుగానే నీకు జరుగును అని అతనికి సెలవియ్యగా అతడు త్వరపడి తన కండ్ల మీద పాగా తీసివేయగా చూచి అతడు ప్రవక్తలలో ఒకడిని రాజు పోల్చాను అప్పుడు అతడు యుహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా నేను శప్పించిన మనుషుని నీవు నీ చేతిలో నుండి తప్పించుకుని పోనిచ్చి కనుక వాని ప్రాణములకు మారుగా నీ ప్రాణమును వాని జలులకు మారుగా నీ జలులను అప్పగింపబడుదని రాజుతో అనగా ఇస్రాయేల్ రాజు మూతి ముడుచుకుని వాడై కోపముతో శుభ్రోనులోని తన నగరునకు వచ్చాను రాజులు మొదటి గ్రంథం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఈ సంగతులైన తరువాత యజ్రయేల్ లో చమురోలు రాజైన అహాబు నగరును ఆనుకొని యజ్రయేల్ వాడైన నాబోధునకు ఒక ద్రాక్ష తోట కలిగి ఉండగా అహాబు నాబోధును పిలిపించి నీ ద్రాక్ష తోట నా నగరును ఆనుకొని ఉన్నది కనుక అది నాకు కూర తోట కిమ్ము దానికి ప్రతిగా దానికంటే మంచి ద్రాక్ష తోట నీకిచ్చదును లేదా నీకు అనుకూలమైన ఎడల దానిని క్రైమున కిమ్మని అడిగాను అందుకు నాబోతు నా పిత్రార్జితమును నీకిచ్చుటకు నాకు ఎంత మాత్రమును వల్లపడదని చెప్పగా నా పిత్రార్జితమును నీకియ్యనని యజ్రయేలుడైన నాబోతు తనతో చెప్పిన దానిని బట్టి అహాబు మూతి ముడుచుకుని వాడై కోపముతో తన నగరునకు పోయి మంచము మీద పరుండి ఎవరితోనూ మాటలాడకయు భోజనము చేయకయు ఉండేను అంతటి అతని భార్య అయిన యజ్బేలు వచ్చి నువ్వు మూతి ముడుచుకుని వాడవై భోజనము చేయక ఉండేదవేమని అతని అడుగగా అతడు ఆమెతో ఇట్లనేను నీ ద్రాక్ష తోటను క్రైమునకు నా కిమ్ము లేక నీకు అనుకూలమైన ఎడల దానికి మారుగా మరి ఒక ద్రాక్ష తోట నీకిచ్చదినని యజ్రయ్యలయుడైన నాబోతుతో నేను చెప్పగా అతడు నా ద్రాక్ష తోట నీకియ్యను అనేను 
అందుకు అతని భార్య అయిన యజమేలు ఇస్రాయేలులోని ఇప్పుడు రాజ్య పరిపాలన చేయుటి లేదా లేచి భోజనము చేసి మనస్సులో సంతోషముగా ఉండుము నేనే యజ్రయేలియుడైన నాబోతు ద్రాక్ష తోట నీకు ఇప్పించదనని అతనితో చెప్పి ఆహాపు పేరట తాకీదు వ్రాయించి అతని ముద్రతో ముద్రించి ఆ తాకీదును నాబోతు నివాసము చేయించిన పట్టణపు పెద్దలకును సామంతులకును పంపెను ఆ తాకీదులో వ్రాయించినది ఏమనగా ఉపవాస దినము జరగవల్లని మీరు చాటించి నాబోతును జనులు ఎదుట నిలువబెట్టి నీవు దేవుని నీ రాజును దూషించటమని అతని మీద సాక్ష్యము పలుకుటకు పనికి మారిన ఇద్దరు మనుషులను సిద్ధపరచుడి తీర్పు ఆయన మీదట అతని బయటకు తీసుకుని పోయి రాళ్లతో చావగొట్టుడి అతని పట్టణపు పెద్దలను పట్టణ మందు నివసించే సామంతులను యజమేల తమకు పంపిన తాకీదు ప్రకారముగా జరిగించిరి ఎట్లనగా వారు ఉపవాస దినము చాటించి నాబోతును జనులు ఎత్తు నిలువబెట్టిరి అప్పుడు పనికి మారిన ఇద్దరు మనుషుల సమాజంలో ప్రవేశించి అతని ఎదుట కూర్చుండి నాబోతు దేవుని నీ రాజును దూషించినని జనుల సమక్షమున నాబోతు మీద సాక్ష్యము పలుకగా వారు పట్టణము బయటికి అతని తీసుకుని పోయి రాళ్లతో చావగొట్టిరి నాబోతు రాతి దెబ్బల చేత మరణమాయనని వారు యజుబేళ్లకు వర్తమానము పంపగా నాబోతు రాతి దెబ్బల చేత మరణమాయనని యజుబేలు విని నాబోతు సజీవుడు కాడు అతడు చనిపోయిన గనుక నీవు లేచి యజ్రయేయుడైన నాబోతు క్రైములకు నీ గియ్య నలకపోయినా అతని ద్రాక్ష తోటను స్వాధీనపరుచుకొనుమని అహాబుతో చెప్పే నాబోతు చనిపోయినని అహాబు విని లేచి యజ్రయలీయుడైన నాబోతు ద్రాక్ష తోటను స్వాధీనపరుచుకొనబోయను అప్పుడు యహోవా వాకు చిష్పీడైన ఏలియాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగే సెలవిచ్చాను నీవు లేచి షబ్రోలో ఉన్న ఇస్రాయేలు రాజైన అహాబును ఎదుర్కొనుటకు బయలుదేరుము అతడు నాబోతు యొక్క ద్రాక్ష తోటలో ఉన్నాడు అతడు దానిని స్వాధీనపరుచుకొని పోయను నీవు అతని చూచి ఇలాగూ ప్రకటించుము యహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా దీన్ని స్వాధీనపరుచుకొనవల్లని నీవు నాబోతుని చంపితివు కదా యహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా ఏ స్థలమందు కుక్కలు నాబోతు రక్తమును నాకెనో ఆ స్థలమందే కుక్కలు నీ రక్తమును నిజముగా నాకునని అతనితో చెప్పాను అంతట అహాబు ఏలియాను చూచి నా పగవాడా నీ చేతిలో నేను చిక్కుబడితిన అని పలుకగా ఏలియా ఇట్లనెను యుహోవా దృష్టికి కీడు చేయటకు నిన్ను నీవే అమ్ముకొని ఉన్నావు కనుక నా చేతిలో నీవు చిక్కితివి అందుకు యుహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చాను నేను నీ మీదికి అపాయము రప్పించదను నీ సంతతి వారిని నాశనం చేతును అల్పులేమి గనులేమి ఇస్రాయేల్ వారిలో అహాబు పక్షమున ఎవరినో లేకుండా పురుషులనందరినీ నిర్మూలము చేతును ఇస్రాయేల్ వారు పాపము చేయటకు నీవు కారకుడివై నాకు కోపము పుట్టించితివి కనుక నెబాత కుమారుడైన యురోబాబు కుటుంబమునకును అహియా కుమారుడైన బైషా కుటుంబమునకును నేను చేసినట్లు నీ కుటుంబమునకు చేయుదునని యుహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు మరియు యజ్బేలను గురించి యుహోవా సెలవిచ్చిన దేవనగా యజ్రయేల్ ప్రాకారమునద్ద కుక్కలు యజ్బేలు తినివేయును పట్టణ మందు చచ్చు అహాబు సంబంధికులను కుక్కలు తినివేయును బయటి భూములలో చచ్చువారిని ఆకాశ పక్షులు తినివేయునని చెప్పాను తన భార్య అయిన యజమేలు ప్రేరేపణ చేత యుహోవా దృష్టికి కీడు చేయ తన్ను తాను అమ్ముకొనిన అహాబు వంటి వాడు ఎవడునూ లేడు ఎస్రాయలి ఎదుట నిలువకుండా యుహోవా వెళ్లగొట్టిన అమోరీల ఆచార రీతిగా విగ్రహములను పెట్టుకొని అతడు బహు హేయముగా ప్రవర్తించను అహాబు ఆ మాటలు విని తన వస్త్రములను చింపుకొని గోనె పట్ట కట్టుకొని ఉపవాసముండి గోనె పట్ట మీద పరుండి వ్యాకులు పడుచుండగా యుహోబా వాకు చిష్పీడైన ఏలియాకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగ సెలవిచ్చాను అహాబు నాకు భయపడి వినయముగా ప్రవర్తించుట చూచితివా నాకు భయపడి అతడు వినయముగా ప్రవర్తించుట చేత ఆ అపాయం అతని కాలమునందు సంభవింపకుండా ఆపి అతని కుమారుని కాలమునందు అతని కుటుంబీకుల మీదికి నేను దాన్ని రప్పించదను రాజులు మొదటి గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం సిరియన్లను ఇస్రాయేల్ వారును మూడు సంవత్సరములు ఒకరితో ఒకరు యుద్ధము జరిగింపక మానిరి మూడవ సంవత్సరం మంది యోధా రాజైన యుహోషాపాతు బయలుదేరి ఇస్రాయేలు రాజునద్దకు రాగా ఇస్రాయేలు రాజు తన సేవకులను పిలిపించి రామోత్కిలాదు మనదని మీరెరుగుదురు అయితే మనము సిరియా రాజు చేతిలో నుండి దాన్ని తీసుకొనక ఊరకున్నామని చెప్పి యుద్ధము చేయటకు నాతో కూడా నీవు రామోత్కిలాదునకు వచ్చేదవా అని యుహోషాపాతును అడిగాను 
అందుకు ఇహోషాపాతు నేను నీ వాడనే నా జన్లు నీ జనులే నా గుర్రములను నీ గుర్రములే అని ఇస్రాయేలు రాజుతో చెప్పాను పిమ్మట ఇహోషాపాతు నేడు ఇహోవా యొక్క విచారణ చేయుదము రెండని ఇస్రాయేలు రాజుతో అనగా ఇస్రాయేలు రాజు దాదాపు నాలుగు వందల మంది ప్రవక్తలను పిలిపించి యుద్ధము చేయటకు రామోత్కిలాది మీదకి పోదునా పోకుందునా అని వారిని అడిగాను అందుకు ఇహోవా దానిని రాజైన నీ చేతికి అప్పగించును గనుక పొండని వారు చెప్పిన కాని ఇహోషాపాత విచారణ చేయుటకై వీరు తప్ప ఇహోవా ప్రవక్తలలో ఒకడైన నువ్వు ఇక్కడ లేడా అని అడిగాను అందుకు ఇస్రాయేలు రాజు ఇమ్రా కుమారుడైన మికాయా అని ఒకడున్నాడు అతని ద్వారా మనం ఇహోవా యొక్క విచారణ చేయవచ్చును కాని అతడు నన్ను గూర్చి మేలు ప్రకటింపక కీడే ప్రకటించును కనుక అతని ఎందు నాకు ద్వేషము కలదని యుహోషాపాతుతో అనగా యుహోషాపాతు రాజైన మీరు అలాగనవద్దని అప్పుడు ఇస్రాయేలు రాజు తన పరివారంలో ఒకరిని పిలిచి ఇమ్రా కుమారుడైన మికాయను శీఘ్రముగా ఇక్కడికి రప్పించమని సెలవిచ్చాను ఇస్రాయేలు రాజును యోధా రాజు యుహోషాపాతును రాజవస్త్రములు ధరించుకొని చమురోను గవిని దగ్గరున్న విశాల స్థలమందు గద్దెల మీద ఆసీనులై ఉండి ప్రవక్తలు అందరినూ వారి సమక్షమందు ప్రకటన చేయుచుండగా కెనయనా కుమారుడైన సిద్ధియా ఇనుప కొమ్ములు చేయించుకుని వచ్చి వీటి చేత నీవు సిరియన్లను పొడిచి నాశనము చేతువని యుహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పాను ప్రవక్తలందరినూ ఆ చెప్పుననే ప్రకటన చేయొచ్చు యుహోవా రామోత్కిలాదును రాజవైన నీ చేతికి అప్పగించును గనుక నీవు దాని మీదకు పోయి జయమొందును అని చెప్పి మికాయాను పిలువబోయిన దూత ప్రవక్తలు ఏకముగా రాజుతో మంచి మాటలు పలుకుచున్నారు కనుక నీ మాట వారి మాటకు అనుకూలపరచుమని అతనితో అనగా మికాయా యుహోవా నాకు సెలవిచ్చినదేదో ఆయన జీవము తోడు నేను దానినే పలుకుదు అతడు రాజునత్తకు వచ్చినప్పుడు రాజు మికాయా నీవేమందువు యుద్ధము చేయటకు మేము రామోత్కిలాది మీదకి పోదుమా పోకుందుమా అని అడుగగా అతడు యుహోవా దానిని రాజవైన నీ చేతికి అప్పగించిన గనుక నీవు దాని మీదకు పోయి జయమందుదు అని రాజుతో అనేను అందుకు రాజు నీ చేత ప్రమాణము చేయించి యుహోవా నామమును బట్టి నిజమైన మాటలే నీవు నాతో పలుకవలసినదని నేను ఎన్నిమార్లు నీతో చెప్పి తిని అని రాజు సెలవియగా అతడు ఇస్రాయేలీలందరూ కాపరిలేని గొర్రెల వలనే కొండల మీద చెదిరి ఉండుట నేను చూచిదని వారికి యజమానుడు లేడు ఎవరి ఇంటికి వారు సమాధానంగా వెళ్లవలసినదని యుహోవా సెలవిచ్చాను అని చెప్పాను అప్పుడు ఇస్రాయేల్ రాజు యుహోషాపాతును చూచి ఏతడు నన్ను గూర్చి మేలు పలుకక కీడే ప్రవచించినని నేను నీతో చెప్పలేదా అనగా మికాయా ఇట్ల నేను యుహోవా సెలవిచ్చిన మాట ఆలకించుము యుహోవా సింహాసనాసినుడై ఉండగా పరలోక సైన్యం అంతయు ఆయన కుడి పార్శమునను ఎడమ పార్శమునను నిలిచి ఉండుట నేను చూచితిని అహాబు రామోత్కిలాది మీదకు పోయి అక్కడ ఓడిపోవునట్లుగా ఎవడు అతడిని ప్రేరేపించినని యుహోవా సెలవియగా ఒకడు ఈ విధముగాను మరి ఒకడు ఆ విధముగాను యోచన చెప్పుచుండిరి అంతలో ఒక ఆత్మ ఎదుటికి వచ్చి యుహోవా సన్నిధిని నిలువబడి నేను అతనిని ప్రేరేపించదని అనగా యుహోవా ఏ ప్రకారము నీవు అతన్ని ప్రేరేపించదు అని అతన్ని అడిగాను అందుకతడు నేను బయలుదేరి అతని ప్రవక్తల నోట అబద్ధమాడు ఆత్మగా ఉందునని చెప్పగా ఆయన నీవు అతన్ని ప్రేరేపించి జైబు నొందుదువు పోయి ఆ ప్రకారము చేయమని అతనికి సెలవిచ్చాను యుహోవా నిన్ను గూర్చి కీడు యోచించి నీ ప్రవక్తల నోట అబద్ధమాడు ఆత్మను ఉంచి ఉన్నాడు మికాయా ఇట్లనగా కెనయనా కుమారుడైన సిద్ధియా అతని దగ్గరకు వచ్చి నీతో మాట్లాడుటకు యుహోవా ఆత్మ నా ఎద్ద నుండి ఏ వైపుగా పోయినని చెప్పి మికాయాని చంప మీద కొట్టాను అందుకు మికాయా దాగు కొనటకై నీవు ఆయా గదులలోనికి చొరబడు నాడు అది నీకు తెలియవచ్చునని అతనితో చెప్పాను అప్పుడు ఇస్రాయేల్ రాజు మికాయాను పట్టుకుని తీసుకుని పోయి పట్టణ పదికారి అయిన అమోనునకును రాజకుమారుడైన యోవాష్నకును అప్పగించి బందీ గృహంలో ఉంచి మేము క్షేమముగా తిరిగి వచ్చే వరకు అతనికి కష్టమైన అన్నము నీళ్లు ఇయ్యడని ఆజ్ఞ ఇచ్చాను అప్పుడు మేకాయా ఇలాగూ చెప్పాను సకల జనులారా నా మాట ఆలకించుడని చెప్పాను రాజవైన నీవు ఏ మాత్రమైన నువ్వు క్షేమముగా తిరిగి వచ్చి నీడలా యుహోవా నా చేత పలకలేదు ఇస్రాయేల్ రాజును యోధా రాజుకు యుహోషా పాతును రామోత్కిలాది మీదకి పోవుచుండగా ఇస్రాయేల్ రాజు నేను మారువేషము వేసుకుని యుద్ధములో ప్రవేశించదును నీవైతే నీ వస్త్రములు ధరించుకుని ప్రవేశించమని యుహోషా పాతుతో చెప్పి 
మారు వేషము వేసుకుని యుద్ధమందు ప్రవేశించాను సిరియా రాజు తన రథముల మీద అధికారులైన ముప్పై ఇద్దరు అధిపతులను పిలిపించి అలుపులతోనైనాను గనులతోనైనాను మీరు పోట్లాడవద్దు ఇస్రాయేల్ రాజుతో మాత్రమే పోట్లాడుడని ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉండగా రథాధిపతులు యుహోషాపాతును చూచి ఇతడే ఇస్రాయేలు రాజనుకొని అతనితో పోట్లాడుటకు అతని మీదకి వచ్చింది యుహోషాపాతు కేకలు వేయగా రథాధిపతులు అతడి ఇస్రాయేలు రాజు కానట్టు గుర్తుపట్టి అతని తరుముట మానివేసిరి పెమ్మట ఒకడు తన విల్లు తీసి గురి చూడకయే విడువగా అది ఇస్రాయేలు రాజుకు కవచపు కీలు మధ్యను తెగిలేను కనుక అతడు నాకు గాయమైనది రథము త్రిప్పి సైన్యములో నుండి నన్ను అవతలకి తీసుకుని పొమ్మని తన సారథితో చెప్పాను నాడు యుద్ధము బలముగా జరుగుచున్నప్పుడు రాజును సిరియన్లు ఎదుట అతని రథముల మీద నిలువబెట్టిరి అస్తమయ మందు అతడి మరణమాయను తగిలిన గాయములో నుండి అతని రక్తము కారి రథములో మొడుగు కట్టాను సూర్యాస్తమయ సమయమందు దండువారందరూ తమ తమ పట్టణములకును దేశములకును వెళ్లిపోవచ్చునని ప్రచురమాయను ఈ ప్రకారము రాజు మరణమై షొమురోనులకు కొనుపోబడి షొమురోనులో పాతి పెట్టబడాను వేస్తేలు స్నానము చేయించుండగా ఒకడు ఆ రథమును షుమ్రోను కొలల్లో కడిగినప్పుడు యుహోవా సెలవిచ్చిన మాట చొప్పున కుక్కలు వచ్చి అతని రక్తమును నాకాను అహావు చేసిన ఇతర కార్యములను గూర్చియు అతడు చేసిన దాని అంతటిని గూర్చియు అతడు కట్టించిన దంతపు ఇంటిని గూర్చియు అతడు కట్టించిన పట్టణములను గూర్చియు ఇస్రాయేలు రాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నది అహాబు తన పితరులతో కూడా నిద్రించగా అతని కుమారుడైన అహజ్య అతనికి మారుగా రాజాయను ఆసా కుమారుడైన యుహోషాపాతు ఇస్రాయేలు రాజైన అహాబు ఏలుబడిలో నాలుగవ సంవత్సరం మంది యోధాను ఏలనారంభించను యుహోషాపాతు ఏలనారంభించినప్పుడు అతడు ముప్పది ఐదు ఏండ్ల వాడై ఎరుషులేములో ఇరవై ఐదు ఏండ్లు ఏలెను అతని తల్లి పేరు అజూబా ఆమె షిల్హి కుమార్తె అయి ఉండెను అతడు తన తండ్రి అయిన ఆశా యొక్క మార్గములన్నిటినీ అనుసరించి యుహోవా దృష్టికి అనుకూలంగా ప్రవర్తించుచూ వచ్చాను అయితే ఉన్నత స్థలములను తీసివేయలేదు ఉన్నత స్థలములలో జనులు ఇంకనూ బలులు అర్పించుచూ దోపము వేయుచూ ఉండిరి యుహోషాపాతి ఇస్రాయేలు రాజుతో సంధి చేశాను యుహోషాపాతి చేసిన ఇతర కార్యములను గూర్చియు అతడు కనుపరిచిన బలమును గూర్చియు అతడు యుద్ధము చేసిన విధమును గూర్చియు యోధారాజుల వృత్తాంతముల గ్రంథమందు వ్రాయబడి ఉన్నది తన తండ్రి అయిన ఆసా దినములలో శేషించి ఉండిన పురుషగాములను అతడు దేశంలో నుండి వెళ్లగొట్టాను ఆ కాలమందు యుధోము దేశంలోకి రాజు లేకపోయాను ప్రధాని అయిన ఒకడు రాజ్యపాలనము చేయుచుండెను యుహోషాపాతు బంగారం తెచ్చుటకై ఓఫిరు దేశంలోకి పోవుటకు తర్షీషు వాడలను కట్టింపగా ఆ వాడలు బయలుదేరక యశోన్ గెబెర్గున బద్దలైపోయాను అహావ కుమారుడైన అహజ్య నా సేవకులను నీ సేవకులతో కూడా వాడల మీద పోనిమ్మని యుహోషాపాతు నడుగగా యుహోషాపాతు దానికి ఒప్పలేదు పెమ్మట యుహోషాపాతు తన పితరులతో కూడా నిద్రించి తన పితరుడైన దావీదు పురమందు తన పితరులతో కూడా పాతి పెట్టబడాను అతని కుమారుడైన యుహోరాము అతనికి మారుగా రాజాయను అహాబు కుమారుడైన అహజ్య యోధారాజైన యుహోషాపాతు ఏలుబడిలో పదునేడవ సంవత్సరం మందు షొమురోనులో ఇస్రాయేలును ఏలనారంభించి రెండు సంవత్సరములు ఇస్రాయేలును ఏలెను అతడు యుహోవా దృష్టికి చెడుతనము జరిగించి తన తల్లిదండ్రులు ఇద్దరి ప్రవర్తనను ఇస్రాయేలు వారు పాపము చేయుటకు కారకుడైన నెబాతు కుమారుడు యురోబాము ప్రవర్తనను అనుసరించి ప్రవర్తించుచూ వచ్చాను అతడు బయలు దేవతను పూజించుచూ వానికి నమస్కారము చేయుచు తన తండ్రి చేసిన క్రియలన్నిటి చొప్పున జరిగించుచూ ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యుహోవాకు కోపము పుట్టించను